የክርስቶስ ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ የተወደዳችሁ ቅዱሳን እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው ዛሬ ደግሞ መልካም ይሆናል በተቀመጠው ርዕስ ላይ እስከ ዛሬ በተማር ነው የትምርት ሐሳብ ላይ ከወንድማችን ግዜ ጋር የጥያቄና መልስ ግዜ ነው የሚኖረን እንደምታስታውሱት በተከታታይ የተማርን የመጣ ነው የትምርት ሐሳብ ትንቢትና የነቢያት አገልግሎት ነብይነት የሚለው ነው ስለዚህ በዛ ላይ ጥያቄና መልስ ይኖርናል በቀጥታ መደወል ይቻላል በቫይበር መደወል ይቻላል እናንተ ጋር ልትችሉ መደወል ልትችሉ በሚችሉበት ደረጃ መደወል ይቻላል ማለት ነው የገባችሁ ሰዎች ጓደኞቻችሁን ኢንቫይት እንድታደርጓቸው ይሁን ጌታ መልካም ድምጽ እየተሰማችሁ ነው ሰማን ለጓደኞቼ ሼር ላርክ ጋብዟቸው ጓደኞቻችሁን በቀጥታ እንግዲህ ዛሬ ጥያቄና መልስ ይኖርናል ማንኛውም ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች በተማር ነው ትምርት ላይ እንድትጽፉ እንደዚሁም ደግሞ ገብታችሁ በስልክ ቀጥታ መደወል ትችላላችሁ ማለት ነው ማውራት መጠየቅ ትችላላችሁ እግዚአብሔር ደግሞ ይረዳናል እኛም በእግዚአብሔር መንፈስ ገዛና እርዳታ ጥያቄዎቻችሁን እንመልሳለን መልካም ይሆናል so nanta invite share yaderagachu yihun egziaberin namelkallen esti namelk egziaberin abra Belaude Karina ho Karina ho Ne me fallego antenno Jesus no dahallen Karina ho Karina ho Karina ho Ani me felga wantena ho Antena ho ሰው <laughs> ቢጂቲ 
ያብር መልካ ማምላክ ነው የተወደዳችሁ ቅዱሳን እንኳን እንደናገባችሁ እንግዲህ ዛሬ የመጨረሻውን ክፍል ጥያቄና መልስ ነው ምናረገው ፕላስ መጠቅለያ የትምርቱን ሐሳብ ደግሞ ኮንዶማችን ግዜ ጋር እናያለን እንግዲህ በተቀመጠው መሰረት እንድትደውሉ ጥያቄዎችቻችሁን ደግሞ እንድትጽፉ ይሁን ተማራ ይቻለው ጌታ ይክብር እንግዲህ ደውሉ ከእንደገና ደግሞ ጥያቄዎቻችሁን ጻፉልን በቀጥታ ምትደውሉ ሰዎች ስልክ ቁጥሩ ታች ተቀምጦላችኋል በዛ መሰረት እንድትደውሉ ይሁን እንደዚሁም ደግሞ በመጻፍ ጥያቄያችሁን መጠየቅ ትችላላችሁ እንወዳችኋለን አሁን ፕሮግራማችንን ኮንደማችን ግዜ ጋር እንጸልይና ከዛ በቀጥታ አንድ አንድ መጠቅለያዎችን ያደረግልንና እንቀጥላለን እሺ እንጸልይ እንዴ ነው ሰላም ናችሁ አይደል እንዴና ፖስት ሃውስ ኤቭሪቲንግ አሜን ታይበርክ ድምጽ በደም ቢሰማን ዛሬ ያ በጣም አሪፍ በቃ ስለዚህ እንጸልይ አሜን እግዚአብሔር አምላክና አባታችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ተባረክ ተመስገን አሜን አሜን እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ ስለዚህ ሰዓትና መስገናhallen አሜን በዚህ ሰዓት ደግሞ ከተለያየ ዓለም እግዚአብሔር ያንተን ቃል ለመስማት ያንተን ምክር ለመስማት አሜን ሚገቡ ስለገቡ ወንድሞቼና እህቶቼና መሰግነሃለን አሜን እግዚአብሔር አምላክና አባቱ አንተ ደግሞ እንድትባርካቸው እንድታስተምራቸው እግዚአብሔር እንድትባርከን እንድታስተምረን እንድትመከረን በጌታ ኢየሱስ ስም እንጸልያለን አሜን አባት እግዚአብሔር አይናችንን እንድትከፍት አይናችንን እንድትገልጽ በጌታ ኢየሱስ ስም እንጸልያለን አሜን አባት እግዚአብሔር ወንድሞቼን እህቶቼን ባርካቸው አሜን በጌታ በኢየሱስ ድንቅስም ደግሞ በማንኛውም መንገድ ደግሞ ይሄን ፕሮግራም ሊገዳደር የሚወጣ የጨለማ አሰራር በኢየሱስ ስም ስልጣን የተመጣ ይሁን አሜን አባቱ በሁሉ ክብር ለአንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ድንቅስም አሜን አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንግዲህ አሁን በቀጥታ ወደ መጠቅለያ ሐሳብ እና አንድ አንድ ነገሮችን ወደ ምናይበት ነው ምንመጣው እንዳትረሱ ያያናቸው ሐሳቦች አሉ እንግዲህ ጥያቄ ካሆኑ የመጣ ነው እንስማና ወደ መጠቅለያው እንሄዳል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ኦኬ ኦኬ ሄሎ 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 ማለበት ሰላም ላንቺ ጌታ ለመጠየቅ ነበር እሺ ላይቭ ላይ እንዳለን አውቀሻል አይደለ ላይቭ ነው አውቀለም መልካ ምሽት ጥያቄሽ መጠየቅ ትቻለሽ እሺ ጥያቄ ምንድነው አሁን ስለነሚያስ በጣም ብዙ ተምረናል ማለት አሁን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ላይክ ብዙ አካራት ነው ተበላይ ነቢያቶች አሉ ማለት ነ 
ጠቢያት የእግዚአብሔር አፍላቸው የሚወደፊት የሚሆነውን ነገር የሚናገሩ ናቸው ላይክ አራት መቶ ነቢያት አሉ አሁን ሰሞኑን በሰሞኑን እንኳን የነበረውን ቃል እንዴት መተን በያልቻሉ እንዴት መናገር አልቻሉ እንዴት ህዝቡ እንዲጠነቀቅ እንዴት መንግስት እንዲጠነቀቅ አላደረጉ እና እንዴት ነው ነቢያት ይወደፊቱን አይናገሩ ወይ ጀስት ነቢያት ስምናንት ብቻ ነው የሚናገሩ ይሄንን ለመጠየቅ ነው ኦኬ ጥያቄሽ ጠቅለል ሲደረግ ነብይ ተብለው አው ነብይ ማለት ይወደፊቱን ይናገራል አ እና እንዴት ይወደፊቱን ይናገር ደግሞ ጀስት ስለ እግዚአብሔር መንግስት ብቻ ነው የሚናገረው ወይስ ስለዚህኛው ዓለም ስላለው ይናገራል የሚለው ለማለት መልካ እሺ ሌላ ጥያቄ ካለሽም ጨምር ይለ አይ በቃ ይሄ ነው እሺ እና መሰገናለሁ ብሩክ ነሽ ኦኬ ሌሎች ጥያቄዎችም ያላችሁ ልክ እንደ እህታችን ማለት ነው መጠየቅት ይችላልላችሁ እታችን ዲሊ ከዚሁ ካሜሪካ ነው የደወለችሁ እንግዲህ ነቢያት የመንፈሱን ዓለም ብቻ ነው ወይ ፍጥረት ዓለም ላይ የሚሆነውን ነገር መናገር የላቸውም ወይ የሚል ነው ግዜ እና ይጀዋለሁኝ በኋላ ላይ እንመጣበታለን ጥያቄውን ጠቅላላ ላይ ያስኩኝ ተራ በተራ እንመልሳለን ወንድማችን ግዜ አለ ከጥያቄና መልስ ሳይሆን ከመጠቅለል እንጀምርና ወደ አንተ እንይድስ ጥይ በጣም ጥሩ እንግዲህ ቅዱሳን እንደ ተከታተላችሁን ላለፈው አንድ አምስት ስድስት ሳምንት ማለት ነው በسرዓቱ መሰረት መሰረት አንጥፈን ይሄንን ትምርት በደንብ ተመረናልና ምናልባት ከመጀመሪያው ጀምሮ ያላያችሁት ያልተከታተላችሁን ካላችሁ እንትን አረጋችኋለሁ እጋብዛችኋለሁ በደንብ ማየት እንድትችሉ ማለት ነው ምክንያቱም የተያዘ ትምርት ስለሆነ ማለት ነው እና በመጀመሪያው ይህ ምንድነው ነብይነ ደግሞ የሚያስከፍለው ዋጋ ምንድነው ብለን ነው የተነሳ ነው ነብይ የሚባለው ሰው ምን አይነት ሰው ነው ብለን ነው የተነሳ ነው ተለቀ ባለ መንገድ ካራክተሩን ማንነቱን ብዙ ነገር አይተናል የሚያስከፍለው ዋጋ ምንድነው የሚለውን አይተናል ከዛ ደግሞ ነቢያት በእግዚአብሔር መለኮታዊ አጀንዳ ውስጥ ስፍራቸው የቱ ጋ ነው የሚለውን አይተናል ከዛ ደግሞ ነቢያት እና የመንፈስ ቅዱስ ጾታዎች ግንኙነታቸው ምንድነው የሚለውን አይተናል ባለፈው ሳምንት ደግሞ ነብይና የነቢያትና የኤልዛቤል መንፈስ አሰራር ምክንያቱም አንድ ሰው ነብይ ነኝ የሚለውን ነገር ክሌም ሲያርግ በጣም ትልቅ ስም ትልቅ ስልጣን ነው ክሌም ያရገ ያለው ትልቅ ነገር ነው ክሌም ያရገ ያለው ዝም ተካክል አይደለም ነብይ ነኝ ነው አንድ አንድ ሰዎች ሳያቁት ማለት ነው ባለማወቅ ነው የሚደፍሩት እንጂ ለደፈር ቃል አይደለም ኖርማሊ አያችሁ የሚደፈር ቃል አይደለም ምክንያቱም በብሉይ ኪዳን አንድ ሰው ነብይ ነኝ ሲል በብሉይ ኪዳን አንድ ሰው ነብይ ነኝ ሲል ሙሉ ለሙሉ የእግዚአብሔር አፍ ነኝ ግዜ ትንሽ የመቆራረጥ ነገር አለ የመቆራረጥ ነገር አለ አሁንስ ኦኬ አሁን መታhall ኦኬ እሺ ቀጥል አሁን በክሊር ነው ይሰማ አሁን ጥሩ ነው ይሰማ ቀጥል ኦኬ ስለዚህ ምን ይያልኩ ነበር ነብይ ነኝ አንድ ሰው ነብይ ነኝ ብሎ ክሌም ሲያርግ በጣም ትልቅ ስም ነው ክሌም የሚያደርገው ትልቅ ስልጣን ነው ክሌም የሚያደርገው ስለዚህ ዝም ብሎ የሚደፈር በቀላሉ የሚደፈር ስም አይደለም ማንንም ብድግ ብሎ ነብይ ነኝ የሚለው አይነት ነገር አይደለም ይሄንን ስላችሁ ማለት ነው ይሄንን ስላችሁ ማለት ነው በመጀመሪያ በመጀመሪያ ይወላችሁ በመጀመሪያ ማለት ነው በብሉይ ኪዳን በብሉይ ኪዳን ማለት ነው በብሉይ ኪዳን ፎርጌት ኮመንቶችን በኋላ ታያችኋለሁ ዶን ወር ሺት ዲ አንተ ማታያችሁ እና አንድ ሰው በብሉይ ኪዳን እኔም ሪሙቭ አድርጋችኋለሁ አንድ ሰው በብሉይ ኪዳን ነብይ ነኝ ሲል ምን ማለቱ መሰላችሁ ነብይ ነኝ ሲል ሙሉ ለሙሉ የእግዚአብሔር አፍ ነኝ ይያለ የእግዚአብሔር መጠቀሚያ ነኝ ከኔ የሆነ ምንም ነገር የለም ማለት ነው በህይወት በህይወትና በሞት መካከል ወስኖ ነው የሚገባው እንደዚህ ዘመን አልነበረም ምንድነው በህይወትና በሞት መካከል ወስኖ መግባት ማለት የራሴን ነገር በቀላቀል የሆነ ነገር ባረግ እንደ እግዚአብሔር ቃል ያለው ነገር ባደርግ 
ደግሞም የተናገርኩት ነገር እንኳን ተፈጽሞ ሰዎችን ወደ አልሆነ አቅጣጫ በመራ ወደ አልሆነ አቅጣጫ ያቸው አሁን አንድ አንድ ብዙ ጊዜ እኛ የሁነተኛ ነብይ ምልክት ነው ምንለው ነገሩ ተፈጽሞ አልተፈጽመም የሚለው ነው ግን ወገኖቼ ሁነተኛ ነብይ መሆን ከነገሩ አልተፈጽመ ተፈጽመ ያለፈ ነው ምክንያቱ ነገሩ ተፈጽሞ ማለት ነው ያ ነብይ የሚያስመነዝርሽ ከሆነ እንድነው ማስመንዘር ማለት ዓለምን እንድትጅ የሚያረክ ከሆነ ገንዘብ እንድትጅ የሚያረክ ከሆነ አያችሁ ወደማይ ሆነ አቅጣጫ መመለክ ወደ ሌለበት ነገር የሚመራሽ ከሆነ ያ ሰው ሀሰተኛ ነብይ ነው ሁለት ነው ኢኮ አለ ሀሰተኛ ነብይ ትክክለኛ ነብይ አይደለም ይሄንን ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚነገረ የሚያስተምረን ስለዚህ አንድ ሰው ነብይ ነኝ ሲል በጣም ከባድ ክሌም ራሱ ላይ በህይወትና በሞት መካከል የሆነ ክሌም ክሌም ያደረገ ነው ክሌም ያደረገ ነው ማለት ራሱ ላይ ሞት እየጠራ ነው አያችሁ እንደ አዲስ ኪዳን አልነበረም ስለዚህ አሁንም በአዲስ ኪዳንም ማለት ነው ሰዎች ነብይ ነን ምናምን ነብይ ከሌ ነብይ ከሌ ተብሎ ለመጠራት ያን ታይትል ቶሎ ክሌም ለማድረግ መቸኮን አንደኛ ካለማወቅ የሚመጣ በሽታ ነው ለዚህ ነው ኤልዛቤልን ከሃጢያቷ እንድትመለስ ንሳ አንድት ገባ ጊዜ ሰጠዋት የሚለው አያችሁ ምክንያቱም ካለማወቅ ሁለተኛ በልጅነታችን እንደዛ ብለን እናቂ ይሆናል አያችሁ ካለማወቅ ማለት ትንቢት ስለተናገርን የሆነ ነገር ስለተደረገ ምናምን ኢሚዲየትሊ ያንን ስም ክሌም ወደ ማድረግ እንገባለን ያንን ስም ወደ ማወጅ በህይወታችን ላይ እንደዛነን ወደ ማለት እና በቅንነት ካል ነው ማለት ነው በቅንነት ካል ነው እግዚአብሔር አምላክ ለንስሐ ለትምርት ጊዜ ሰጠናል እንድትመለስ ጊዜ ሰጠናል ለዚህ ነው ኤልዛቤል ማለት ባለፈው ስነግራችሁ የኤልዛቤል መንፈስ ማለት ጭራቅ ወይ ወይ ደግሞ ሰይጣን ማለት አይደለም ኤልዛቤል ጭራቅ ሰይጣን ሳትሆን ራሷን የሾመች ነብይ ነች ሺ ዘ ሰልፍ አፖይንትድ ፕሮፌተስ አያችሁ ሺ ዘ ሰልፍ አፖይንትድ ፕሮፌተስ ራሷን የሾመች ነብይ ነች እቺ ራሷን የሾመች ነብይ ዝም ብላ ራሷን የሾመች አይመስለኝም የሆነ የሚታይባት ፍንጭ ነበር የሆነ የሚታይባት ትንቢት ተናግራ ምን ብላ አሳምና ነው አያችሁ ትንቢት ተናግ ስለዚህ እኔ ከዚህ ሁሉ ከዚ የ5 እና የ6 ሳምንት ትምህርት ሰው ትንቢት ስለተናገረ መገለጥ ስለመጣ የሆነ መልክ ስለመጣ እግዚአብሔር እንዲለኛል ስለአለ ወይ መናፍስ ስለለየ ስለለየ ነብይ ነው ማለት አይቻለም ይሄ ከገባን ከብዙ ስተት እንድናለ ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ይሄ ከገባን ከብዙ ስተት ከብዙ ነገር እንድናለን ምክንያቱም በቃ በተክርስቲያን የታሰረችበት ትልቅ ስተት ይሄ ነው እና የባለፈው እንደነገርኳችሁ ማለት ነው የቲያትሮን በተክርስቲያን የቲያትሮን በተ የቲያትሮን በተክርስቲያን ማለት ከበራይ ከተጠቀሱት በአብያተ ክርስቲያናት መካከል በጣም ቆንጆ የምትባለው አሪፍ የምትባለው ቤተክርስቲያን ነች እሺ ጌታ ምን እንደሚላት ወደዛ ለመልሳችሁና የኤልዛቤል መንፈስ አሰራር ላይ ጥቂት ነገር ነገር ያያችሁ ባለፈው ካለፈው የተኩት ነገር ወደ ጥያቄና መልሳችሁ እንገባለን ማለት ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን እና እንደዚህ ነው የሚለው በቲያትሮንም ወዳለ ወደ ቤተክርስቲያን መልአክ እንዲ ብለጻፍ እንደ እሳት ነበልባል የሆኑ አይኖች ያሉት በእቶንም የነጠረ የጋለ الناس የሚመስሉ ግሮች አሉት የእግዚአብሔር ልጅ እንዲህ ይላል ይወላችሁ ይሄ ቤተክርስቲያን እንዴት የተባረከ ምርጥ ቤተክርስቲያን መሰላችሁ ምክንያቱም ምን እንደሚላችሁ ስራህንና ፍቅረህን እምነትህንም አገልግሎትህንም ትዕግስትህንም ከፊተኛውም ስራ ይልቅ ዮሐለኛው እንዲበዛ አውቃለሁ በጣም የሚገርም ነው በቃ one of the best churches ይወላችሁ በጣም የሚገርመው ነገር ማለት ነው የመጨረሻ ምርጥ የሚባል ቤተክርስቲያን ፍቅር ያለበት ስራ ያለበት እምነት ያለበት አገልግሎት ያለበት ቤተክርስቲያን በሚያሳዝን መልኩ ማለት ነው በሚያሳዝን መልኩ ስለ ነብይነት ያቆም ነበር ስለ ነብይነት አልተማሩም ነበር ወይም ደግሞ አሁን አሁንኛ ምን ማስተምራችሁን ወይ ምን ማረው ነገር ምናቀው ነገር አያቆም ነበር ትንቢት የተናገረ ሰው ሁሉ ነብይ ነኝ ነብይ ነኝ ሲል ይቀበሉ ነበር አያችሁ this is common common mistake ልክ ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ common mistake in english የሚባል አለ ድሮ ለምሳሌ አንድ common mistake in english ምትል መጻፍ ነበርች ያ ምን ማለት መሰላችሁ እንግሊዝኛ ቋንቋን የሚናገር ሰው 99% የሚሳሳት ሚስ የሚያረጋው የሚስተው በጣም አያችሁ ከጥቂቶች በስተቀር ብዙዎች የሚሳሳቱት ስተት ማለት ነው 
ስለዚህ የቲያትሮን ቤተክርስቲያናም ይሄ ሁሉ ነገር ተመስክሮላት አንድ ድክመት ግን ነበርባት ነቢያትን የምትለይበት ነብይ የሚለውን ቢሮ ወይም ነብይ የሚባለውን ሰው የምትረዳበት ዕውቀት አልነበረባት ትንቢት የተናገረው ሁሉ ነብይ መስላት ነበር አያችሁ አሁን በኋላ የእህቴን ጥያቄ ቀድም እየጠየቀችሁን ጥያቄ በደም ባርጋ ሳይ በደም ባርገን እንመልሰዋለን በዚህ ላይ እና ትንቢት የተናገረው ሁሉ ነብይ መስላት ነበር ትንቢት የተናገረው ሁሉ ነብይ ላይ ሲል ኢዝሊ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ገሊብል ነበረች ገሊብል ማለት በቀላሉ የምትታለት በቀላሉ እና ፈጥናጅ የምትችል ትንቢት የተናገረው ስታይ ፈጥና ነብይ ነው ብላጅ የምትችል ነበርች አያችሁ ስለዚህ በዚህ ምክንያት ዳሩ ግን አላት ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ ምርጥ ቸርቾ ናችሁ እንደዚህ መልካም ነገር እምነት ኖሯችሁ ምስክርነት ያለው ህይወት ኖሯችሁ ትግስት ቸርነት ደግነት ኖሯችሁ ዳሩ ግን ነብይ ነኝ የምትለውን ባሪያዎችን እንዲሰስኑና ለጣውት የታረዱ እንዲበሉ የምታስተምረውና የምታስተውን ያችን ሴት ኤልዛቤልን ስለምትተውት የምንነፍባችሁ ነገር አለ የምንነፍብ ነገር አለ ይያለኝና ነገር ስለዚህ ኤልዛቤል አያችሁ ኤልዛቤል ነብይ ነኝ ስትል ዝም ብላ አይደለም ነብይ ነኝ አለችሁ ትን ቢተናግራም ብላ የሆኑ ምልክቶች አሳይታ ነው ባለፈው ነገር ያቻውallo በህይወታችሁ መፍራት ያለባችሁ ሰው በቤተክርስቲያንም ደረጃ በግለሰብም ደረጃ መፍራት ያለባችሁ ሰው ትን ቢተናግሮም ይመጣ ሰው ነው ይሄንን ይወላችሁ ይሄንን ትን ቢት እየተናገሩ እኔ ራሴ ስለማገለግል ትን ቢት እየተናገሩ በእምነት በታምራት ምልክቶች በሚታዩ በሚታዩበትን አገልግሎት ያገለገሉ እንደዚህ መናገር ዋጋ ያስከፍላል ግን የገባኝን ነገር ነው መነግራችሁ ከእግዚአብሔር ቃል የገባኝን ነገር ነው መነግራችሁ በህይወታችሁ መተንገቅ ያለባችሁ ትንቢት የተናገረም ይቀርባችሁን ሰው ነው ፕሮፌቲክ በሆነ በእንደዚህ አይነት ነገር ምክንያቱም ዘሞመንት ማለት ነው ያንን ሰው ያንን ሰው ይሄ ሰው ነብይ ነው ይሄ ሰው የሆነ አይነት a position of authority በህይወታችሁ ላይ በኑሯችሁ ላይ የስልጣንን ልክ የሆነ ነገር ስትሰጡት ከዛ በኋላ በሱ ቁልፍ ስርገባችሁ ማለት ነው በሱ ኮንትሮል ስርገባችሁ ማለት ነው የፈለገውን ቢጠጭ ተንፍሽ እስከመባል ድረስ ይደረሱ አሉ ኮንትሮል ከመሆናችሁ የተነሳ አያችሁ በጣም በጣም በሚያስገኝ ሁኔታ ነብይ ቃል አምጣ ምናምን ይያሉም ይደውሉ ማለት ነው ነብይ ጌታ ምን ይላል ገብታችሁ ይሄ አደገኛ ዲሴፕሽን ነው ወገኖቼ ክርስቲና ይወላችሁ ክርስቲና ጸጥና ዝግ ብለን የምንኖረው ፍሬ የምናፈራበት በትግስት ምንኖረው አያችሁ ክርስቲና ዝም ብሎ ዛሬ ተዘርቶ ነገ የሚበቅል ነገር አይደለም ትልቁ ኢሜጅ ማየት አለበት ክብር ለጌታ ይሁን ያሜን ወነተኛ ነብይም ከመጣ ትልቁ ኢሜጅ ነው የሚያሳያችሁ ይሄ ዝም ብሎ እዚህ ጋር የሚታየው ነው የመንገዱን አይደለም የመንደሩን አይደለም የሚያሳያችሁ ክብር ለጌታ ይሁን በዚህ ይሄንን ነው ነቢያትና በእግዚአብሔር መለኮታዊ አጀንዳ በሚል ውስጥ ያየ ነው ትልቁ መለኮታዊ የሆነው አጀንዳ ውስጥ መጥቶ የሚሰካ ማለት ነው ነብይ የራሱን አጀንዳ የሚያስፈጽም ማለት አይደለም ስለዚህ ነብይ ነኝ የምትለው ባሪያዎችንም እንዲሰስኑና ለጣውት የታረደውን እቺ ሴትዮ ልክ ነብይ ነኝ ስትል የቲያትሮን ቤተክርስቲያን ነቢያትን የምትለይበት ነብይ የሚባለውን ሰው የምትለይበት ዕቀት ስላልነበራት በነገራችን ላይ ቀላል ዕቀት አይደለም ብዙ አመት 20 አመት ምናምን ጌታ ያስተማረልን ነገር ነው እናስተምራችሁ ዝም ብሎ አይደለም ኦቨር ታይም እግዚአብሔር በስንት ነገር ዴቨሎፕ ያደረገውን ነው ክብር ለጌታ ይሁን በቃሉ በኤክስፒሪየንስ በብዙ ነገር ማለት ነው እና ያ ዕቀት ስላልነበራት ዘሞመንት ነብይ ናች ነብይ ነች ብላ እቺን ሴትዮ ስትቀበል ወዲያው ምን ሆነ ብያችኋለሁ የኤልዛቤል መንፈስ ምን ነው ይሄ ክፉ መንፈስ ቴክ ኦቨር አደረገ መቆጣጠር ጀመረ አያችሁ ልክስ ልክስ እንቀበለው ልክስ ይቀበሏት ስልጣን ሰጥቷት አስተምሪን ተንቢብን በቃ ዋትኤቨር በቃ ካባንቺ ቁጥጥር ስርነን ሲሏት ሶሪ በጣም ያኔ ነው መርዙ መውጣት የጀመረው እና እቺ ሴትዮ ለከዛ ፖዚሽን ላይ መታ ስትቀመጥ ምን ብላ ምን ማስተማር ጀመረች የእግዚአብሔር ባሪያዎች የነቢያት የኤልዛቤል መንፈስ ታርጌት 
አገልግሎዎች ናቸው የእግዚአብሔር ባሪያዎች ይባሉት ናቸው እነሱ ምን ማስተማር ጀመረች እንዲሰስኑ እንዲሰስኑ መሰሰን የሚለው ቃል በመንፈሳዊም በስጋው ማለት ነው አያችሁ የስጋን ነገር እንዲያመልኩ ፕሌዠር እንዲያመልኩ ገንዘብ እንዲያመልኩ ገንዘብ ጣዋታቸው እንዲሆን በስጋቸው እንደፈለጉ እንዲረክሱ ማስተማር ጀመረች ማሳት ጀመረች ይሄ ምንድነው መቸም አንድ አንድ ሰው መጥቶ ማለት ነው አንድ ሰው መጥቶ አመንዝሩ ከዛሬ ጀምሮ እንድታመንዝሩ ፈቅጃለሁ እኔ ነብዩ ከሌ ቢል አንሰመው ይገባቹ አለ እንዴ ነው ምን ነው በኢየሱስም ብለን ገስጸን ነው እናባረው ስለዚህ ይሄ በጣም በማር የተለወሰ ምርዝ ነው የዚህ ሴት ይትምርት ማለት ነው ምንድነው ትምርቱ ካላችሁኝ ማለት ነው ልክ የሆነ የምህረት ትምርት ይላችሁ ልክ የሆነ የምህረት ምንድነው ልክ የሆነ የምህረት ትምርት ማለት እግዚአብሔር አምላካችን የሚምር የሚራራ ድካምን ይቅር የሚል አምላክ ነው ምናምልከው ክብር ለጌታ ይሁን ነገር ግን አሁን ምን አይነት ትምርት መጥቷል ምን አይነት ትምርት አለ መሰላችሁ ምን አይነት ትምርት አለ መሰላችሁ ለምሳሌ አንዱ ልንገራችሁ እግዚአብሔር አምላክ ለጸጋ ስጦታው ስለማይጸጸት ለለጥሪውና ለስጦታው ስለማይጸጸት የፈለኩትን አይነት ላይፍ ስታይል ብኖርም ያ የጸጋ ስጦታ ይሰራብኛል ይሄ አሁን የኤልዛቤል መንፈስ አስተምህሮ ነው እንደፈለገ የፈለኩትን የፈለኩትን ባረክ እግዚአብሔር ማህሪ ነው ይምረኛል ይራራል በርግጥ እግዚአብሔር ይምራር ይራራል ግን በነገራችን ላይ ኃጢአት ዋጋ ያስከፍላል ስለዚህ ኃጢአት ዋጋ አያስከፍልም ብሎ የሚያስተምር ማለት ነው አያችሁ ኃጢአት ዋጋ ያስከፍልም እንደ እግዚአብሔር ማህሪ ነው አይሰጸት ይላል ለስጦታው አይሰጸት ይላል ስለዚህ አያችሁ እንዴት ምርጥ መስሎ የሚያስት ትምርት እንደሆነ ማለት ነው ምክንያቱም ባለፈው ምን ብያችኋለሁ አንድ ሰው አንድ እግዚአብሔር ሰው ሊወድቅ ይችላል አንዴ ሁለት የጻድቅ እንደም ሰባት ጊዜ ይወድቃል ሰባት ጊዜ ይነሳል ይላል እግዚአብሔር ቃል የተወሰነ ይወላችሁ ሊወድቅ ይችላል ምን አመን ነገር ግን ኃጢያትን ላይፍ ስታይሉ ካደረገ ያ ሰው ያስተምህሮ እዚህ ጋር የላላ ነገር አለ ማለት ነው የኤልዛቤል መንፈስ ይሄን ማላላት ነው ስራው አገባጩ እዚህ ጋር የሆነ ዶክትሪናል ሆኗል ማለት ነው የዛ ሰው ችግር ከኤክስፒሪያንሻል አልፎ ማለት ነው አያችሁ ከድካም ከምን አመን ወጥቶ ምን ሆኗል ማለት ነው ዶክትሪናል ሆኗል የሆነ ትምርት አለ የሆነ ያሳመነው እዚህ ጋር ያሳመነው የተመዘዘው ነገር አለ ማለት ነው እህ ቅዱሳን በደንብ ምትረዱኝ ይመስለኛል ክብር ለጌታ ይሁን አሜን አያችሁ ምን ማለት ነው እዚህ ጋር ያሳመነው የተመዘዘው ነገር አለ ማለት ነው አውሎስ እኮ የሮሜ ሰዎችን እንግዲህ ጸጋ እንዲበዛ በኃጢአ ጸንተን ንኑር ንኑርን አላችሁ አይደለ ነው ምን ማለት እንደሆነ ታቃላችሁ እንደዛ አይነት ትምርት ነበር በጸጋ ነው ሄዳነው አይደለው በጸጋ ነው ሄዳነው አይደለው ስለዚህ እንደው ጸጋ በኃጢአት ብዛት ስለሚገለጥ እያሉ የሚያስተምሩ ነበር እንደውም እኮ እግዚአብሔር በጣም ባለ ጸግነቱን እኮ የሚያሳየው ብዙ ኃጢአተኞች ላይ ስለሆነ አያችሁ እንደው ና ጳውሎስ ምን አላችሁ እንደዚህ አይነት የስተት ትምርት ስለነበር ነው ያን አድሬስ ማረጌ የነበረበት ያ ጸጋ እንዲበዛ በኃጢያታችን ጸንተ ኑር ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ እኛ ለኃጢያት የሞት እንዴት ከንግዲህ በኋላ ለኃጢያት እንኖራለን ክብር ለጌታ ይሁን አያችሁ ኦሬዲ ለኃጢያት ሞተ ነው አሜን ስለዚህ ከድካም ባለፈ ይወላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ለባሪያዎቹ ይራራል ከድካም ባለፈ ከ ከኦኬዥናል ከሆኑ በአመታት መካከል ከሚፈጸሙ ስተቶች ባለፈ አንድ ሰው ላይፍ ስታይሉ ካደረገ ኃጢያት ላይፍ ስታይል አድርጎ የእግዚአብሔር መንፈስ ይሰራብኛል ብሎ ካመነ የእግዚአብሔር የእግዚአብሔር የጸጋ ስተታ ይሰራብኛል የመንፈስ መንፈስ ይሰራብኛል ብሎ ካመነ ማለት ነው ይሄ ሰው የኤልዛቤል መንፈስ ቪክቲም ነው በቀ የኤልዛቤል መንፈስ አታቀርኩታል እየሰራበት ነው በደንብ ኤልዛቤል አግንተዋለች ነው ለጌታ ይሁን ኤራ ዲሴፕሽን ነው አያችሁ ባለፈ ነገር ያጫሉ የቆሮንቶስን ሰዎች ፓውሎስ መመከታቹ እኮ አላቸው ያንን ሰውዬ ዲሲፕሊን ባለማረጋቸው ማለት ነው ከአባቱ ሚስት ጋር የተኛውን ሰውዬ ኤክስ ኮሙኒኬት ባለማረጋቸው ባለመደሰሳቸው ባማባራቸው እየተመኩ ነበር እና ምን አይነት ምን አይነት መመከት እንደሚመኩት አቃላችሁ እኛ ሁሉን አክሴፕት ምናርግ የምንቀበልነን ማሃሪነን 
እኛ ጋር የፍቅር ሰዎች ነን እያሉ ነበር የሚመኩት አውሎስ ያንን ሲገሳት ይሄም ሲለጠጥ የኤልዛቤል መንፈስ ይገባበታል ክብር ለጌታ ይሁን እና ምናልባት አንዷን ምሳሌ በድጋሚ አንዷን ምሳሌ ደግሜ ላቹ በጣም ስለሚያሳይ ወደ ጥያቄና መርታቹ ቀጥታ ዳይቭ እናረጋለን ክብር ለጌታ ይሁን ባለፈው ነገር ያቸዋል አንድ ኢትዮጵያ ውስጥ ዶክተር ኢንጂነር ነኝ ያለ ወጣት ያደረገውን ያደረገውን ጥፋት የጥፋት ልክ ነግር ያቸዋል እና የቱ ጋ ነው የቱ ጋ ነው ችግር የተፈጠረው ስንል ይሄ ሰው ዶክተር ኢንጂነር ነኝ ዶክተር ኢንጂነር ነኝ የተማርኩት እንትን ነው አውስትራሊያ ፒኤችዲ ምናምን እንትን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በፎርኔ ጨረስኩት በነገራችን ላይ እኔ የኢንጂነሪንግ ተማሪ ነበርኩና ቱዴት አምስት ኪሎ ውስጥ ማንንም በፎሬ ጨረሰ የለም ኢንን ፎር ፎር ኢንፎርሜሽን ኢን ዘ ሂስትሪ ኦፍ ዘ ዩኒቨርሲቲ በፎሬ ጨረሰ ሰው አላቀም ማለት በጣም ከፍተኛው ግሩሜ ምናም ይባሉ ሰቂያዎች ነበሩ እኛ ሲኒየሮች 391393 ምናም ነውና ኤ ልጅ አያችሁ ዝንጥ ብሎ ምናም አንድ አንድ ጥራዝ ነጠቃሎች እንትን ብሎ ራሱን ፕረዘንተብል አድርጎ ዶክተር ኢንጂነር ነኝ ሲል ሰዎች ዶክተር ኢንጂነር የሚፈተሽበት መፈተሽ ስራል ነበራቸው አያችሁ አምስት ደቂቃ ኩብታውሩ ታቃላችሁ እንዴ ነው ተማርከው ለምሳሌ ሲቪል ማህንዲስ ነኝ ካለ ስለ ስትራክቸር ጠይቁታላችሁ ስለ ምናም ጠይቁ ፕሮፌሽናል የሆነ ነገር ማለት ነው እና መፈተሻው ስላል ነበራቸው አብሮት ይሄ ይሄ ያሳች መንፈስ አታላይ መናፈስታሉ በነገራችን ላይ ውሸት ውሸት ሲናገሩ ሰዎች ውሸት ሲናገሩ እንዲታመኑ የሚያደርጉ የውሸት መናፈስታሉ በነገራችን ላይ ማለት ነው ያ ውሸት ሲናገሩ እንዲታመኑ የሚያደርጉና ያ ያረዳውና ሰዎችን ኮንቪንስ አደረጋ አሳመነ ለክ ግን ካሳመናቸው በኋላ በሰው ሁሉ ልብ ውስጥ ዶክተር ኢንጂነር ዶክተር ኢንጂነር ወጣቱ ዶክተር ኢንጂነር ባለራዩ ዶክተር ኢንጂነር መባል ሲጀምር ይሄ ልጅ እዛ ፖዚሽን ላይ ቆሞ ስንት ስተት እንደፈጸመ ታቃላችሁ መጥቶ የማቀው ነገር እስከ መዳኘት ድረሰ ምንም የሌለበትን የፈጠራ ስራ እስከ መዳኘት ድረሰ ምንም የሌለበትን በየሰው ቢሮ ዶክተር ኢንጂነር መጣ የተባለ ማለት ነው ዶክተር ዶክተር ኢንጂነር መጣ የተባለ በጣም ብዙ ነገር ገንዘብ ሲበደር ሲበደር ምን ሲያረግ ይሄ ሁሉ ጥፋት በነገራችን ላይ ስለ ሰው ላውራቹ አይደለም ይሄ ሁሉ ጥፋት እዛች መታመን ጋር የተፈጠረ ነገር ነው ያቺ እዛ ማመን እዛ መታመን የሚባለው ትራንዛክሽን ያቺ የመጀመሪያ የመጀመሪያ ማመን ነች ለዚህ ሁሉ ችግር እንትን ያለችው ስለዚህ ኤልዛቤልም እንዳልኳችሁ ተሳስተን ቢሆን ምንም ሆነ ቢሆን በመናፍስትም ተልካ ቢሆን ነብይ ነኝ ስትል ሰዎች አመኗት ለምን ትንቢት ተናገራለች የሆነ በቃ የሚታዩ ነገሮች አሉ ቅዱሳን ነቢያት ትንቢት ከመናገር መለየት ስትችሉ ያን ተለይታችኋል በደንብ በቃ እግዚአብሔር አምላክ እረርቷችኋል ነብይ ትንቢት ከመናገር ጋር አይደለም ክብር ለጌታ ይሁን it's a different personality ያ በጣም ትንሹ ፓርት ነው ለነብይ በጣም ትንሹ ፓርት ሌላ ሰው ነው ነብይ ክብር ለጌታ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ መንፈሱን ይከተባችሁ ማስተምረውን ትምርት ብቻ ሳይሆን የትምርቱን መንፈስ ማለት ነው እና ለክ ለዚ ነው ንስሐ አንድት ገባ ጊዜ ሰጥቷት አያችሁ እና ይሄ ልጅ ካሳመነ በኋላ ያደረገው ነገር ሁሉ ይወዝ በቃ በጣም እንት ነበረ በብዙ ፍሮድ ውስጥ መጨረሻ እስከሚገኝ ድረስ ማለት ነው ስለዚህ ፍርዱን ፍርዱን ባለፈው አንብብላችኋለሁ እነሆ ባልጋ ላይ ጥላት አለው ከርሷም ጋር የሚያመነዝሩት ከነቢያት ጋር የምታመነዝሩ ሰዎች ተመለሱ ምንድነው ከነ አንደር ኮቴሽን ነው እሺ በነገራችን ላይ ከከውነተኞቹ ጋር አይደለም ከውነተኞቹ ጋር ማመንዘር ማይቻለም ክብር ለጌታ ይሁን ከውነተኞቹ ጋር ማመንዘር ማይቻለም እና ከኤልዛቤል መንፈስ ጋር ግን የምታመነዝሩ ምንም ነገር ሲያጋጥማችሁ ነብይ ከሌጋ ምደውሉ ማለት ነው መታመነዝሩ ማለት ምንም የሆነ ምናምን እንዴ እናንተ እኮ እግዚአብሔርን እንድትሰሙ ተጠራችሁ ናችሁ ክብር ለጌታ ይሁን የእግዚአብሔር ልጆች እኮ ናችሁ እና በ አያችሁ ወደ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ሳይሆን በነብዩ ከሌ በኩል የምትቀርቡ ሰዎች ተጠንቀቁ ክብር ለጌታ ይሁን ለዚህ ነው እነሆ እሷን ባልጋ ላይ ጥላት አለው ከርሷም ጋር የሚያመነዝሩትን ሚለይ ነው ከርሷ ጋር የምታመነዝሩ ከኤልዛቤል መንፈስ ጋር የምታመነዝሩ 
በእያንዳንዱ ነገር በቃ እንዳልኳችሁ ማለት ነው በቃ እንዴ የሆነ የሆነ ቤተክርስቲያን ሲሄድ ማለት ነው የሆነ ቤተክርስቲያን ሲሄድ በጣም የሚገርም ነገር ነው እምነግራችሁና አንድ ህት በነገራችን ላይ እኔ ምንም አይነት ምስክርነት ስናገር ማንንም ሰው ምንም ፍንጭ እንዳያገኝ አድርጌ ነው መናገረው ምክንያቱም የምናገረው ነገር ስለ ሰው አይደለም ስለ ሰው ማውራት አይደለም ይሄ ሚዲያ ነው እንኳን አይደለም ሚዲያ ላይ በግል እንኳን ስለ ማንንም እኔ ለሰዎች እንኳን ስለ ሚስቲ ያጣቀም በዛ ዲስክሪትነስ ነው ማገለግለው ክብር ለጌታ ይሁን የሚያስተምሩ ምስክርነቶች ሲኖሩ ፍጹም ዲስክሪት በሆነ ፍጹም ሚስጥራዊ በሆነ መንገድ በማታቆጥ መንገድ ምክንያቱም 2 ሚሊዮን 3 ሚሊዮን ስንት መቶ ሚሊዮን እህቶች አሉ ባለም ላይ ስለ አንዷ ነው መነግራችሁ ማለት ነው ክብር ለጌታ ይሁን እና በዛ ቤተክርስቲያን ሲሄድ እቺ እቺ አንድ ያላመነ ሰው ወዳ ያለምንም እንትን ያለምንም እግዚአብሔርን ጥየቃ ያለምንም ነገር ለቤቱ ገብታለች ለቤቱ ገብታ ትኖራለች ሰውየው በጌታ አይደለም እሷ በጌታ ነች አብረው ከኖሩ አንድ ስምንት ወር ምናምን ከኖሩ በኋላ አልፈልግም ምናም ብሎ ሰውየው ከቤት ያው ተወጣለች እንደዛ አይነ ነገር ይፈጠራል እና ከዛ በኋላ ስራው ምን እንደነበር መሰላችሁ ኢትዮጵያ ገንዘብ ትልካለች ለ ለኤልዛቤል መናፍስት ማለት ነው ኤልዛቤል መንፈስ ለሚሰራባቸው እንደ ጉድ ዶላር ይላከ እንደ ጉድ ይተነበያ እና ትንቢቱ ምንድነው ሰውየውን አመጣውallow አመጣውallow ነው በቃ ትንቢቱ ወደ አንቺ መልሰውallow ጌታን ይከበራል እሷም ያን መስማት ስለምትፈልግ እያሳደደች እንደዚህ ታደርጋለች ማለት ነው እና በጋጣሚ ኤልዛቤት ክርስቲያን ሲሄድ በዚህ ጉዳይ ጸልይልኝ አለች ከዛ አይኮ ይቆይ ዳንቺ ዝም ብሎ መጸልይ አይደለም መንፈስ ቅዱስ ያዘኝ በሆነ ነገር ማውራት አለብን ከዛ በቃ አልቻለሽ በቃ ማውራት ነው ያለብን ከዛ አወራ ምንድነው እንደዚህ እንደዚህ ነው ሰውየው ምንድነው ያለፈ ችግር ሁሉ አለ በጤነቱ ላይ ከባድ እሷ በትሄድ ራሱ ሞት ውስጥ ነው የምትሄደው በጣም ብዙ ነገር ሰማት በጣም የሚያሳዝ ነው አንቺ ንሳ ነው መግባት ያለብሽ ጀመር ከዚህ ሰውዬ ጋር በእጅ ስለጀመር ሲ ነገር ንስሐ ገብተሽ መመለስ ነው እንጂ ያለብሽ ጭራሽ ምናምን እሱ እንዲመጣልሽ ምናምን ማስተን በየለብሽም አልቆጣ እከሌ እከሌ እከሌኮ በየጊዜው ስልክ እየደወርኩላችሁ ይመጣል ብለውኛል አለችህ ይፈው ይመጣል ይድናል ምን እንትሴ ምናምን ምናምን እኔ ግን ከዚህ በኋላ ወደዚህ ሰውዬ ብትጭ በህይወትሽ ፈርደሽ እጂ ያንስ ይሄ ምንም ትንቢታ አስፈልገው ጸሎት አያስ ምንም ነገር አያስፈልገው ምን ማለት ለዚህ አይነን መጨፈር ይለብኝ ወደ ሞት ስትጂ ወደ ሞት አትጂ ብሎ መንከር ነው ያለብኝ ብዬ በዚህ ዘቀው ከዛ በኋላ ደግሞ ለኛ ተቀበ ገባችሁ እና ምንድነው ከአብሮአት ከርሷም ጋር የሚያመነዝሩትን ከስራው አንሳ ባይገቡ በታላቅ መከራጠላቸዋለሁ ስለዚህ ወገኖቼ ወደ እግዚአብሔር ምን ምን ድርሰው በክርስቶስ ኢየሱስ ነው ክብር ለጌታ ይሁን በነብይ ከለ አይደለም በምናምን አይደለም እግዚአብሔር ደግሞ የነቢያ የነቢያትን የሆነተኛ ነቢያትን ጸጋ በቤተክርስቲያን ስለለቀቀ ማለት ነው እንድንጠቀምባቸው ሲያስፈልግ በእኛ ፕሮግራም ሳይሆን አያችሁ ነቢያትን በእኛ ፕሮግራም አይደለም እናመጣቸው ለምን ነው የኛ አይደሉማ የኛ አይኳ አይደሉም የኛ ናቸው እንዴ የእግዚአብሔር ናቸው እኮ ተጠሪነታቸው ለእግዚአብሔር ነው ክብር ለጌታ ይሁን አሜን የእርገቱስ የእርገቱስ ጾታዎች ናቸው የኢየሱስ ክርስቶስ ጾታን ሰጠ ነው የሚለው የሱ ናቸው ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ተከክለኛው በህይወታችን ኢንተርፊየር የሚያደርጉበት ሰዓት ላይ እግዚአብሔር ራሱ በህይወታችን ይልካቸዋል ክብር ለጌታ ይሁን አሜን አያችሁ እግዚአብሔር አምላክ ራሱ በህይወታችን ይልካቸዋል እግዚአብሔር አምላክ ራሱ መልክታ ሲዞ መናገር ያለባቸው ነገር እንዲናገሩ ያረጋቸዋል ያ ግን አይኩሌት ምናረጋው ሲስተም የኤልዛቤልን መንፈስ አሰራር በራሳችን ላይ መጋበዝ ነው እኛ እየተነሳን ማኒፑሌት ምናረጋው ገብታችኋል እየተነሳን መከረኛ ስልክ አለ መከረኛ አንተን አለ በቀጥር ምናረጋው ነገር ማለት ነው እሱ በጣም በጣም አደጋ አለው ላለው ክብር ለጌታ ይሁን ጨርሻለሁ አሁን ወደ ጥያቄና መልሳችሁ ውስጥ እንገባለን የመጀመሪያውን ጥያቄ ለመልስ ወይስ ወደ 
አንተ ጋይድ ታደርገናል ሌሎችም ጥያቄዎች አሉ ነገርኛው አሃል አንዳንድ ሌሎችም ጥያቄዎች አሉ እንደገና የተነሳውን हिसाब ደግሞ በደንብ ማሰር አለብንና ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንግዲህ የኤልዛቤልን መንፈስ በደንብ አድርገን በእግዚአብሔር ቃል ኤክስፖዝ ያရግ ነው ስለሆነ አንዳንዶች ያው ይበሳጫሉ ምንም ማረጋ አይቻል ኡነቱ ይሄ ስለሆነ ነው የመጀመሪያው እንግዲህ መርሳት የሌለብን መጽሐፍ ምን ይላል ነው ይሄ የኤልዛቤል መንፈስ ኤልዛቤል አሁን ባካል የለችም መንፈሱ ግን አለ መንፈሱ አለ መንፈሱ ደግሞ ሁሉ ጊዜ የሰውችን አምሮ ከማረከ ማልፕሌት ካረገ በኋላ ይገለጣል ማለት ነው ምንም አይነት ሰው ሊሆን ይችላል ፓስተር ነኝ ብሎ እኔ ማን ኦፍ ጋድ ነኝ ብሎ ያሰበም ሰው ሊሆን ይችላል ማኒፕሌት ካደረገችው ነፍሱ ላይ ከሰለጠነችና ከገዛችው ይትገለጥበታለች ፈረሷ ታደርገዋለች ማለት ነው አሁን በአሜሪካ ላይ በእንደመለከት የተለያዩ ቸርቾች አሁን እየተዘጉ እየተሸጡ ነው ያ ብቻ አይደለም በተለያዩ አውሮፓን በነበርኩ ጊዜ እዚም ሰመጣ የተለያዩ ቸርቾች ላይ ምን ያቸው ነገሮች ከዚ ከወንድ ለወንድ ሴት ለሴትን እስከ ማጋባት ድረስ ዘልቃ ገብታ ራሷን ያስተዋወቀች እየገለጠች ወደኛ ቤት ደግሞ سنመጣ ወደኛው ወደኛው ሰፈር ወደኛው ቤት سنመጣ ደግሞ በትምህርት በትምቢት በተለያየ መልክ ነው የምትገለጠው ትንሽ እነዚህ ነገሮች ነካነካ ማረክ ይተበቀብኛል ይተበቀብኛል ለምሳሌ ምን አይነት አስተምሮት አላት ሲባል አገልግሎት ያንተ በቃት እንደሆነ ያንተ हिसाब እንደሆነ ያንተ ችሎታ እንደሆነ አደርጋ ተነግራለች ያ ብቻ አይደለም ሌላ የትምርት አይነቷን አይናቹ እንዲከፈት ነካነካ እናርገው ግዚያ አለውን ለኔ ላጽናው ማለት ነው ለምሳሌ እግዚአብሔርን ከናንተ እናንተን ከእግዚአብሔር ታርቃለች ትምርቷ ይሄ ነው እናንተንም ከእግዚአብሔር እግዚአብሔርንም ከናንተ የማራቅ ባህር ያላት በትምርቷ ውስጥ ማለት ነው ስለዚህ ኤልዛቤል ስትባል የሆነች ወይ ቆንጂዬ ጸጉሯ ረጅም በጣም ሼፕ ይሆናል ታታለላችሁ ትመጣርልህ በትምርት ውስጥ ነው በቃል ውስጥ ነው በቃል ውስጥ ነው አንዳንዴ እሳት በደንብ ሞቅ ሲል ጳውሎስ ምን አለ እሳቱን ጭራሩ አርገን እሳቱን ባቀጣጠልን ጊዜ ፍኝቷ ወጣች አለ ወጣችና ነደፈችው መንደፍ ማትችለውን ሰው ስትነድፍ ቀጥሎ ውጤቷ ምን እንደሆነ አላወቀችም ማራገፈ ነው እሳቱ ላይ ስለዚህ አሁን ያራገፈን ስለሆነ አንድ አንድ ፍትኙት ይወጡ ነው መውጣትም አለባቸው ግዴታ ነው ተመሳስሎ መሄድ ስለማይቻል አንድ አይነት ነን ተብሎ ግን አንድ ያልኖርንበት ነገር መውጣት ስለለበት ማለት ነው ስለዚህ ሌላ ትምርቷ ምንድነው ሰው ሁሉ መንፈስ ነው የሚል ትምርት አለ ሰው ሁሉ መንፈስ ነው ሰው ሁሉ ምንድነው መንፈስ ነው ሰው ሁሉ መንፈስ ነው መንፈስ ኮንክ ምን ሰራለ እዚህ ስለዚህ መንፈስ ነው የሚል ትምርት አለ ክርስቶስ በመድር ላይ ኢየሱስ በሆነበት ቃል ስጋ የሆነበትን ትምርት አትቀበልም ሌላኛው መልኩ አይሄ ነው ያ ሰተኛ ስፒሪትን የኤልዛቤልን መልክ መለየት አለበት በጣም ብዙ አይነት አደረጋላት ሰው መንፈስ ነው የሚል አስተምሩት አላት ፍጥረት ዘፍጥረት አንድና ሁለት ላይ ተፈጠረው ሳይወድቅ በፊት የነበረው ከወደቀም በኋላ ያለው ፍጥረት የሆነው ሰው የእግዚአብሔር ልጅ ነው የሚልም ትምርት አለ ሰው ሁሉ የእግዚአብሔር ልጅ ነው የሚልም ትምርት አለ ለትለዩት ይገባል አይናቹ መክፈት አለባችሁ ኤልዛቤል የተለያየ አሰራር አላት እኔ የቤተክርስቲያን መስራችና ባለራይ ነኝ የሚልም አስተምሮት አላት እኔ መስራች ነኝ ቤተክርስቲያን እኔ በጣም ይገርመኛል በየፖስተሩ በየመናመኑ እየተለጠፈ የቤተክርስቲያን መስራች መሪ እንዴ ቤተክርስቲያን እኮ የተመሰረተችው በክርስቶስ ደም ነው ስለዚህ የኤልዛቤል ስፒሪት የተለያየ አይነት አስተምሮት አለው አይናችሁን ከፍታችሁ ማየት አለባችሁ ለምሳሌ ነብይ መሆን በፈልግ አንተ በፈልግ ወይ አንቺ በትፈልጊ ዛሬ መሆን ትቻለሽ ያለሽ ትልሻለሽ ልክ እንደ ፕሮፌሽን ቆጥራ ማለት ነው እንዴት መሆን ይቻላል እስኪ እንዴ ብላችሁ አስቡ ለምሳሌ ግዜ ነብይ ያደረገው ግን ሐዋርያ ያላደረገው አድራጊው እግዚአብሔር ነው እንጂ እኛ ተሰባስበን አይ ግዜማ ነብይ አይደለም ወይ ነብይ ሊሆን አይችልም ወይ ነብይ ነው ስላልን የሚመጣ ነገር የለም የጸጋው ባለቤት እንደወደደ ለሁሉ ምን ይላል ነው የሚለው ይሰጣል ነው የሚለው አንዱ ነብይ ያረጋዋል አንዱን ሐዋር ያደርገዋል አንዱን ደግሞ አስተማር ያደርገዋል አንዱን ዘማር ያደርገዋል አንዱን ደግሞ አስተዳደር ያደርገዋል አንዱን ዳቆን ያደርገዋል 
አንዳንዶቹ እንደሞ በሸማግሌነት በሚሆነው ይሄ ሸማግሌነት ሲባል አንዳንድ በሚሰራው ሮንግ አከይድ አይደለም ብላችሁ ራሱን ይቻለ ትምርት አለ የሚያደርጋቸዋል ስለዚህ ከኛ ጀምሮ እንደሚሆን ምናስብበት አሳሳብ ራይት አይደለም ማለት ነው ቀደም እንዳለው ስፒሪት ናት ስፒሪት ስለሆነ መንፈሱን መለየት አለባችሁ ለምሳሌ መጽሐፍ ሲናገር ምን እንደሚል እንገራችሁ ምሳሌ ምራፋ 6 ቁጥር 4 ላይ ምን እንደሚለው አንተ ደግሞ እሱን እንዳትመስል ለሰነፍ እንደ ስንፍናው አትመለስለት ይላል አንዳንድ የስንፍና ስፒሪት የተጠናወታቸው ሰዎች እኛ ሁሉ ለምሳሌ ይያስተማረን ያለ ነው ስለ እግዚአብሔር ኡነተኛ ነቢያትና ኡነተኛ ስላሉኑት ከለር ነው አንተ በራስ ኡነተኛ ነው ብለ ስላ ጸደከው ነብይ ግን በቃሉ ሲመዘንና ሲፈተሽ ሐሰተኛ ሆኖ እስከ ዛሬ ባስተማር ነው መጥቶ ከታየ ለምን ነካችሁብኝ ብለ ሪ የምትል ከሆነ እንግዲህ ቃሉን አንተ መሞገት አለበት ራስ እግዚአብሔር ሞገተው ይድና በመጀመሪያ ደረጃ ያስተማረን ያለ ነው ምቀኝነት ይዞን አይደል ያስተመረ ያለን ያስተማረ ያለ ነው ቀንተን አይተለም አውነት ነው የእግዚአብሔር ቀናት በእኛ እየተገለጠ ነው የእግዚአብሔር ቀናት በእኛ እየተገለጠ ነው ስለዚህ በነገራችን ላይ በመንፈስ ዓለም ላይ ምን አይነት መንፈስ አለ መሰላችሁ ለምሳሌ ሚስተር ኤክስ የሚባል እንደዚህ ስም እንስተው የራሱ የሃይማኖተኛ መንፈስ አለ ታውቃላችሁ ሃይማኖተኛ ሆኖ የሚሰራ መንፈስ ሃይማኖተኛ ሆኖ የሚሰራ መንፈስ አለ ስለዚህ በአንተ በኩል ይመጣና ነፍስን ከማረክ ይገለጥባል ከዛ በአፈስ ትገለጥ ነው ምን አይ ማለት ምን አይ መንፈስ አጥቀቷል ቃልን سنሰማ ነው ምናቀው ስለዚህ አንድ አንዴ ራሳችንን بنመረመር ባልተፈረደብንም ነበር ይላል ስለዚህ በፍርድ በሚኖሩ መናፍስቶች ተጠቅተን እንዳንገኝ በእግዚአብሔር ቃል አሁን እየተማርን ባለ ነው ራሳችንን ማንጻድ አለብን ማለት ነው በተለይ እቺ የኤልዛቤል ስፒሪት ምንዝርና ላይ ተሰራለቻል ምንዝርና በሁለት ኪዳን በሁለት ቃል በሁለት አስተምሮ በሁለት አስተሳሰብስር መኖር ነው መኖር ነው እግዚአብሔር ሁለት ታፍ የለው እግዚአብሔር ጻድቁን አጥያተኛን አይለም አጥያተኛውን ደግሞ ጻድቅን አይል ለምን እግዚአብሔር ጻድቅ አምላክ ስለሆነ ማለት ኡነተኛ ዳኛ ስለሆነ ማለት ስለዚህ አንድ አንድ ይሰማሃል ግዜ በደም ይሰማ ኦኬ ወጣ መሰለ ስታክስላደረገነው ሰነፍ ሲሳደብ እናንተ መልሳችሁ መሳደብ የለባችሁ አንዳንዶቻችሁ አስተውላችኋል ምንም በቃ መተው ነው ምንም ማያስፈልግም ማለቴ ነው ትኩረታችሁ ስልክ ተቀምጧል ቀጥታ ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች ጠይቁ ጥያቄ ያላችሁ ባስተማር ነው ትምርተ ላይ ጻፉልን የኤልዛቤልን ስፒሪት ግን እጅግ ለተለያዩት ይገባል አሁንም ቢሆን ኡነተኛ ነቢያቶች አሉና ኡነተኛ ነቢያቶችን መስለው የሚገለጡ ስላሉ ለዩአቸው ነው ዋናው እርሱ ነው ዋናው እርሱ ነው ስለዚህ እንድታስቡት ይሁን የታችንን ጥያቄ ከመመለስ እንጀምራለን የታችን ጥያቄ ሊሊ ከዚሁ ከአሜሪካ የደወለችው ምንድነው ያለችው ላስታው ሰህና ወደ መልሱ እንሄዳለን ወደ አንተ ለመልሰው እንዴት መተንበይ አልቻሉ ማገራችን ላይ አሁን ኢትዮጵያ ላይ ብዙ ነገር ተፈጥሯል እሚያዩናቸው ብለ ደግሞ አስተመረናልና እንዴት ነው ይሄ ነገር የሚያዩት የመንፈስ ዓለሙን ብቻ ነው ወይ በፍጥረተ ዓለም ላይ ሊመጣ ያለው ነገር አይተው ነገሩን የማስቀረት አቅም ነገሩ ላይ የመፍረድ አቅም ነገሩ ላይ በእግዚአብሔር ወኪልነታቸው የመገለጥ አቅም እንዴት ሊያንሳቸው ቻለ የሚል 
መንፈስ ነው ጥያቄው እስቲ ይሄንን ጊዜ መልሰውና እኔም ደግሞ እጠቀልለዋለሁ እንግዲህ ሰማላለ ሰማላለሁ ከዛ በፊት አይ ቲንክ ሃን ይተሰጥ ጥያቄ ከዚህ መንፈስ ተሰማምነት ለሚቻል እንዴትነ ላይቭ ላይን ያለው ታቃለ አይደል ላይቭ ላይን ሆነ አላከም አው ላይቭ ላይን ያለው ጥያቄ በላይቭ እንዲቀርብ ነው የምፈልገው ወይስ በጆሮ እንደሰማ አንተ ችግር የለም አይ እንትን ልጠይቅ በዬ ነው ያለን ፕራይቬሲን እንትን እንዳል ኦኬ እኔ ቆና አሁን ነው በመሃል ይገፋውና ፖስት ማለበል ከየት ነው እየሰማነ ነው ጥያቄህን ድምጽን ከፍ አድርገ ጠይቅ ፕሊዝ እኔ እንኳን አሁን በመሃል ይገባውና ላስት ዊክ ጥያቄ መጠየቅ ይቻላል በሚለው እንት ላይ ለምን አልጠይቀም በሚል ነውና ወንድሜ ግዛቸው አንድ ትምርት ሲያስተምር ተከታትሏልና እሺ በብዙ ታንሽ እበታለሁ ደስ ብሎኛል ግን አንድ ነገር ይተናገረው ነገር ነበርና አገልጋዮች ወደ ነቢያትነት ይመጡ አትሊስት 20 አመት በስለው ነጥራው መውጣት አለባቸው ይላል ይሄ ከእግዚአብሔር ካላንታ እንዴት ነው ብዬ ለመጠየቅ ነው ኦኬ ኦኬ ሌላ ደግሞ እንደ እንደ ወንድንም ብዙ ጊዜ ተመርታቹ ጥሩ ነው በተለይ አይ ዶንት ኖ ስቲያ ተሳዊት ነው ልጅን ደም ካላከም ቀዩ ልጅና ሴቷ ልጅ የምታስተምሩት ምርት በጣም በጣም ይባርከኛል ብዙ ነገር ታው ላይ ካነታጠር ትምርት ላይ ያነታጠረ ቢሆን ጥሩ ነው ብዬ በቃ ወንድማዊ ምክንያት መከራቻለሁ ማለት ነው። እሺ እሺ ኦልራይት እና መሰገናለን ብሩክ ነ ቴንክ ዩ ሶ ማች በጣም ጌታ ይባርከ በጣም አሪፍ ጥያቄ ነው በጣም ነው እና መሰገናለን ቴንክ ዩ አዎ እና ግዚያ አሁን ጥያቄዎችን ወደ መመለስ ፈጥነን እንሄዳለን እየተቆራረጠ ስለነበር አልሰማኸኝም እንግዲህ ሌሎች ጥያቄ ያላችሁም መደወልት ይችላልላችሁ ላይቭ ላይ ግን እንዳለን ወቁ ድምጻችሁም ላይቭ ነው የሚወጣውና እንደዛ እንደሆን ካልፈልጋችሁ በጽሁፍ ጻፉልን ወይንም ድምጹን አጥፍቼ ላውራችሁ ይችላልው ማለት ነው ለናንተ ፕራይቬሲ አንዳንዶቻችሁ እንደዛ ስለምትጠይቁኝ ኦልራይት የህታችን ሊሊ ጥያቄ ከዚህ ካሜሪካ ነው አሁንም የደወለ ወንድማችን ከዚህ ካሜሪካ ነው ይሰማሃል ግዜ ድምጽ እየተሰማ ነው ሎ ሎ ስልክ ገብቶ ነው ኢንተራፕተር ፖዝ አርጎ ነው የነበረው አለው አሚር እሺ ጥያቄውን እንቀጥላለን አ ጥያቄውን سنቀጥል እታችን እየጠየቀችው ምንድነው እንዴት መተን ባልቻሉም የመንፈስ ዓለሙን ብቻ ነው ወይ የፍጥረት ዓለሙን ለምን ማየት አልቻሉም የእግዚአብሔር ወኪልን ካሉ እግዚአብሔርን ወክለናል ካሉ የእግዚአብሔር አምባሳደር ናቸው ተብሎ በተማር ነው መሰረት እንዴት ክፉ መክታት ማስቆም አልቻሉም የሚል አንድምታ ያለው ጥያቄ ነው ያነሳችሁ እስቲ ያለው ነገር በልናንተ ከዛ አንይም ደሞ እጨምራለሁ ኦኬ በጣም ጥሩ እንግዲህ ያው የመጀመሪያው በነገራችን ላይ ቀደም ያየውት ጥያቄ ላይ ስታክስ ላረፍኩ ማለት ነው በአጋጣሚ የኤልዛቤል መንፈስ የጾታ ጉዳይ አይደለም ሃንዬ ተመልሶልሻል ብያስባለሁ 
በወንዶችም በሴቶችም ነው የሚሰራው የትምህርት ጉዳይ ነው ቀደም በደንብ እንት እንደተባለ ማለት ነው በትምህርት የሚሰራ የመንፈስ አሰራር ነው ስለዚህ እሱን አልፍ ያው በደም ግልጽ ግልጽ ሆኖ ለሻል በያስባለው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ተመልሶ ለሻል በያስባለው አሁን ወደ እህቴ ጥያቄ سنመጣ ማለት ነው በነገራችን ላይ የወንድሜንም ጥያቄ በጣም ጌታ ይባርክ በጣም ነው ምናመስግ ነው ለዚህ ነው በተለያየ በተቻለ መንገድ በዚህ ትምርት ላይ የሰው ስም አላነሳ ነው ወይም ደግሞ አንድ አንድ ለምምዶች rarely ከትምርቱ ጋር የሚያዙ ለምምዶች ተች ተኖር ምናምን ሊሆን ይችላል ከዛ ውጪ ግን በጣም በጥንቃቄ ነው ምክንያቱም ዓለማችን ማስተማር ነው እንጂ ስለ ሰው ስለ ምናምን ማውራት አይደለም ክብር ለጌታ ይሁን ግን ለማችንም ጌታ ይባርክ በጣም ነው ምናመሰግ ነው ያንተንም ጥያቄ እየመለሰዋለሁ 20 አመት 20 አመት ያልኩበትንም ምክንያት ለምን እንደሆነ ሚለውን እመልስልሃለሁ ማለት ነው ከእግዚአብሔርም ቃል ጋር አያይጂ ማለት ነው ክብር ለጌታ ይሁን አሁን ወደ ታችን ጥያቄ سنመጣ እንግዲህ አሁንም ነብይነትን የወደፊትን ብቻ መናገር የወደፊትን ከመናገር ጋር ይወላችሁ የአዲስ ኪዳን የአዲስ ኪዳን ነብይ ማለት የቤተክርስቲያን ነብይ ማለት የወደፊቱን የሚናገር ማለት አይደለም በዋናነት ይሄ በጣም ሊሰመርበት ይገባል ለምሳሌ አዲስ ኪዳናችን ውስጥ ማለት ነው አዲስ ኪዳናችን ውስጥ የእግዚአብሔር ነብይ ተብሎ የወደፊቱን የተናገረ ሰው አምጡ ቢባል አንድ ሰው ነው ያለው እሱ ማጋቦስ ነው እህ አጋቦስ ነው ምንድነው ነብይ ሲባል የወደፊቱን መተንበይ የሚለው አመካከት የሚለው ኖሽን የመጣው ከአህዛብ ነው በነገራችን ላይ ከአህዛብም ነው ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስን እየት በጥፊ እየመቱት ማለት ነው የሮማው ተጋሮች ናቸው የሚመቱት በጥፊ እየመቱት የሆነ ነገር ያደረጉት እስኪ ተንቢ ማን ነው የመታይሉት ነበር ምንድነው በአለማውያን ዘንድ በዛን ጊዜ በነበረው በግሪኮ ሮማን ወርልድ በዛ ዓለም ነብይ ማለት ሚስጥር የሚያቀ የተደበቀ ነገር የሚያቀ አያችሁ እንደዚህ አይነት ነበር በዋናነት ያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ኢንፊልትሬት ስለደረገ ስለገባ ነብይ ሲባል የሚታየን የወደፊት በቃ የሚናገር ምናምን ነው ግን አዲስ ኪዳን ላይ ለምሳሌ ይሁዳና ሲታስ ነብይ አስተበሩ አውራ ስራ ሄደ ደማ ወደ 16 አካባቢ ሄደን ስናይ ይሁዳና ሲላስ ነብይ አትነበሩ ይልና ህዝቡንም ወንድሞችንም በእግዚአብሔር ቃል መክረው አጸንኗቸው ነው የሚለው በጣም የሚገርም ነው አያችሁ ነብይ አትነበሩ አጸንኗቸው እውነተኛ ያዲስ ኪዳን ነብይ ሲመጣ ምንድነው የሚያረጋው ቤተክርስቲያንን ያጸናታል ይተክላታል ያሳያታል አይኗን ይከፍታል ለመጽናት በሚሆን መንገድ ማለት ነው ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ እንደ አጋቦስ ባሉ ማለት ነው አሁንም እግዚአብሔር አምላክ የወደፊቱን አይናገርም በነቢያት ማለት አይደለም ግን ወደ ህቴ ጥያቄ ስመጣ ማለት ነው እንደዚህ የወደፊቱን ለመተንበይ አንደኛ እግዚአብሔር አምላክ አምኖ የነገራቸው ሰዎች የሉም ማለት አይደለም እግዚአብሔር አምላክ የነገራቸው ሰዎች የሉም ማለት አይደለም በቴሌቪዥን ቻናል ግን ምን ያቸው ነብይ ከሊ ነብይ ከሊ ለምን እንደ ያልተናገሩት የሚል ከሆነ ማለት ነው በዚህ መንገድ ሊመልስ ሊሽ ይችላልው በብሉይ ኪዳን ወደ 450 የሚሆኑ ነቢያት መጣው ንጉሱ 450 አካብን ውጣ ይሳካል ለሃሉት ውጣ ይሳካል ለሃል በቃ ብራዘር በድርት መጣለ ተጠረምሳል ለምን አምናሉ አንድ ነብይ ይግ ነበር ያስ አትዊታ ያስገርማል <laughs> 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 ከመሪዎች ጋር ያመነዘሩ በቲፎዞ መንፈስ ገለገሉ የእግዚአብሔር 
ድምጽ መስማት አይቻለም ይሄ የሚመልስ ልጅ ይመስለኛል ግዜ ስለዚህ ትንሽ አሁንም የመቆራረጥ ነገር ይያለ አሁንስ አሁን ጥሩ ደሞ መጣ አሁን መጣ ኦኬ ስለዚህ በጣም ጥሩ ስለዚህ እግዚአብሔር የተናገራቸው ሰዎች የሉም ማለት አንችልም ምክንያቱም ወደ ሚዲያ ወደ ቴሌቪዥን ስላልመጡ ማለት ነው በመናቀው ነገር ስላልመጡ የተናገራቸው ሰዎች የሉም የጸለዩ ሰዎች የሉም ማለት አይደለም በቴሌቪዥን ደግሞ በአደባባይ ደግሞ የምናያቸው ያልተናገሩት እግዚአብሔር አምላክ ለሚስጥሩ ስላላመናቸው ነው ማለት ነው አያችሁ ምክንያቱም የሆነ ቦታ የተላለፉት ነገር አለ ማለት ነው የሆነ ቦታ ወይ ከመንግስት ባለ ስልጣናት ጋር ወይ ከመንግስት ጋር ከሆነ ነገር ጋር አንድ የሆነ ማመንዘር ተፈጥሯል አንድ የሆነ ነገር አንድ የሆነ ነገር ተፈጥሯል ስለዚህ እግዚአብሔር ያንን አልፎ አያችሁ ፒውር መሆን ይጠይቃል የእግዚአብሔር ነገር ለመስማት የእግዚአብሔር ነገር ለመስማት የእግዚአብሔር ብቻ መሆን ይጠይቃል ስለዚህ ይሄ ከመለሰልሽ እህቴ ጥያቄሽን በቴክስት ነገርን ካልመለሰልሽ ደሞ ሌላ ጥያቄ ደሞ ከፈጠረብሽ በድጋሚ እንትናረጋለን ነገር ግን የአዲስ ኪዳን ነቢያት ቅዱሳን ከምንም ነገር በላይ ይሄን ያዙልኝ የአዲስ ኪዳን ነቢያት በዋናነት አስተማሪዎችና መካሪዎች ናቸው ታዲያ ለምን ካስተማሪ ይለያሉ ብትሉኝ እያዩ ያስተምራሉ አይናቸው ስለ ተከፈተ አያችሁ ማለት አስተማሪዎች እያዩ ያስተምሩ ማለት አይደለም ግን በተለየ ዳይመንሽን የእግዚአብሔርን ቃል የሚገልጡ በተለየ መንፈስ ለጊዜው በሆነ መንፈስ ባለ ስልጣን በሆነ መንፈስ ለዛ ጊዜ በሆነ መንፈስ ቃሉን የሚገልጡ አስተማሪዎች ናቸው ያዲስ ኪዳን ነቢያት በዋናነት ክብር ለጌታ ይሁን እንጂ የሆነ መጥቶ አይናቸውን ጨፍ ነው እንደዚህ ይሆናል እንደዚህ ምናምን የሚሉ አይደሉም እንደዛ አይነት ነብይ አንድ ነብይ ነው ባዲስ ኪዳን ያየ ነው እንዴ አይሁዶች እኮ ብዙ ችግር ኳይቷል በነገራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ በጻፍ ቅዱሳችን ላይ ማለት ነው ለምሳሌ ስለ ቤተ መቅደሱ ስለ ቤተ መቅደሱ መፍረስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሯል ይሄ ለምን እንደሆነ ጌታ የተናገረው ትልቅ ለአይሁድ ህዝብ ለክርስቲያኖች ኢትስ ትልቅ ኢምፖርታንስ ያለው ነገር ስለሆነ ነብይ ከተናገረ ማለት ነው ትልቅ ኢምፖርታንስ ያለው ነገር ይናገራል ክብር ለጌታ ይሁን ታሪክን የሚለውጥ አያችሁ የሆነ ታሪክን የሚለውጥ የሆነ አቅጣጫን የሚለውጥ በእግዚአብሔር አይን አንድን የአንድን ታሪክ ኮርስ የሚለውጥ ነገር ነው የሚናገረው ከተናገረ ማለት ነው ስለዚህ ወይ እንግዲህ በደንብ ከመለስ ኩልሽ ማለት ነው እንደምናየው ነቢያቶቻችን ከመንግስት ባለ ስልጣናት ጋር ያመነዘሩ ነው ስለዚህ ሊሰሙ አይችሉም አያችሁ ማለት እኔ አንድ ሰው ቤት እጄ ከበላው ወይ የሆነ ነገር ተጠቃሚ ከሆንኩኝ አያችሁ በተቻለ መጠን ያን ሰው ለማስደሰት ነው መወከረው ለዚህ ነው ነቢያት በተቻለ መጠን ሚራክለስ የሆነ ላይፍ መኖር ያለባቸው ክብር ለጌታ ይሁን ማለት ሚራክለስ የሆነ ላይፍ ማለት እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር አምላክ ጣልቃም ይገባበት ነገር ነው መሆን ያለበት ህይወታቸው ማለት ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ወደ ወንድሜ ጥያቄ ልግባና እዚህ ጋር ደሞ አይ ቲንክ እህቴ ኒኮላ 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 ያዩአት ነው እስቲ ባለፈው የጠየቅሽውን ጥያቄ ፕሊስ ደግመሽ ጻፊልን ፕሊስ ወይ ምጻፍልን ወንድከውንክ ኒኮላ አዎ ጻፍልን ኦኬ ሌላ መhall ላይ አ ሌላ መhall ላይ እንዳንዘል በተርታኒት በየኔ የመጀመሪያ አሷን የጠየቀችው ሌላ አንድ ወንድማችን ባህሩ የሚባል ከመቀኝነት ተነስተ አታስተምር አታስተምሩ እግዚአብሔር ከመንደር የሚያከብራል አትስማቸው የሚል አይቻለውና አውነት ከመቀኝነት ተነስተን ነው ወይ ያስተማረ ነው ያለ ነው ወይንስ መጽሐፍ የሚለውን የእግዚአብሔርን حساب ነው ወይ ያወራን እቺ ነካርጋትና አርጋትና ወደ ወንድማችን ደግሞ እና ይዳለ እሺ ባይ ዘ ዌይ አላየውትም የባህሩን ኮመንት ማለት ነው ግን ምንድነው እንግዲህ እንደዚህ ካለ በጣም የሚያስቅ ነው በጣም ማለት ምንድነው የሚያስቀው ማለት ነው የሚያስቀው ነገር ምንድነው እንግዲህ እኔ አንድ ሺህ ጊዜ ነገር ያቻውallo እዚህ ውስጥ ደግሞ ያላችሁ በጣም ብዙ ብዙ ወገኖች ፐርሰናሊ ታቁኛላችሁ ፐርሰናሊ ማወቅ ማለት ፐርሰናሊ በስልክ ጸልየላችኋለሁ አገልግያችኋለሁ እግዚአብሔር የነገረኝ ነገር መቸም እኛ በአደባባይ እዚህ ጋር መተን ማለት ነው 
ባይ ዘ ዌይ እኔ በጣም የምጠላው ነገር ስለ ራስ የማውራት ነው ስለ ራስ የማውራት ማልፈልግም አሁን ማለት ግን ለወንድማችን ጥያቄ ፐርሰናል የሆነ ጥያቄ ስለሆነ ያነሳው ማለት ነው አንተ ነብይ ነቢያት ያገለግላሉ በሚትለው ወይም በሚጠብቀው መንገድ ሁሉ አገለግላለሁ እኔ ስለዚህ ምንም ኮምፕሌክስ የለብኝም ክብር ለጌታ አይሆን ምንም አይነት መቀኝነት የለብኝም ኮምፕሌክስ የለብኝም ምንም የለብኝም ግን ይሄንን ቢሮ ከፍ ባለ ደረጃ ነው እኔ ተረዳውት እግዚአብሔር አምላክ ነብይ ማረግ ብቻ ሳይሆን የሚያስተምር ነቢያትን የሚያስተምር ትውልድን የሚቀርጽ ነገር በውስጥ እንዳስቀመጠ ስለማመን ብቻ ነው ማስተምረው ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ከብዙ ስተት ከብዙ ነገር ሰዎች የሚመለሱበት ንውቀት እግዚአብሔር ውስጥ ያስቀምጣል ስለምል ብቻ ነው ማስተምረው ደግሞ መጻፍ እየጻፍኩ ነው ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ በዚህ ማለት ነው ይፍጣን ይፍጣን አዎ በዚህ ማይበቃ ማለት ነውና ስለዚህ ባጭሩ ከኮምፕሌክስ አይደለም ምን ምን አስተምረው ከመቀኝነት አይደለም ምን አስተምረው እኔ እዚ ከፊላዴልፊያ ሜሪላንድ እጄ ማለት ነው ሜሪላንድ ባልቲሞር ውስጥ በህይወትና በሞት ላለ ሰው አይሲ ውስጥ ገብቶ ማለት ነው ከአራት ቬን ሶስት ቬን የበተሰ ሰው ማለት ነው ሶስት ቬን ተበተሶ በህይወትና በሞት ያለ ሰው ድረስ በቃ ድረስልን ማለት በቃ በእግዚአብሔር ነገር እንደዛ አይነት ነገር መጥቶ እዛ ሄጄ እግዚአብሔር አምላክ ያንን ሰው ጸልየለት በሁለት በሶስት ቀን ውስጥ ወክአውት አርጎ ይወጣል ብዬ ተናግሬ ያ ሰው ወክአውት አርጎ ወጣል አንተ ቻ ስመሰከርላለሁ ከፈለገ ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ በየጊዜው ብዙ ነገር ያረጋል ብዙ ትልልቅ ነገር ይሰራል ትላንት ከትላንት ወዲያ ዛሬ ዴይሊ ይሰራል ስለዚህ ከኮምፕሌክስ ባጭሩ ምን ነገር ከኮምፕሌክስ አይደለም እናስተምረው ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ምንድነው ወንድማችን ብዙ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በመደገፍ ይታወቃል ጥሩ ነው በቅንነት በቅንነት የሚደግፍ ይመስለኛል ማለት እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስል ማለት አሁን እነዚህ ለምሳሌ የነቢያት ነብይ ከሌ ምናምን ቲቪ ቻናል ላይ ያሉ ሰዎች ምናምን ምናምን በቅንነት የሚደግፍ ወንድም ነው በቅንነት የሚደግፍ ወንድም ማለት ግን ቅንነቱ ግን ብዙ ጊዜ ከእውቀት የጎደለ ቅንነት እንደሆነ አይቻለሁ በነገራችን ላይ በሚስጣቸውም ኮመንቶች በብዙ ነገር ማቀው ወንድም ነው ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ ባጭሩ ምንድነው የምለው ለወንድሜ ማለት ነው ቅንነትህ ውስጥ ቅንነትህ ውስጥ እውቀት ጨምርበት ምንድነው እውቀት ጨምርበት ማለት ዝም ብሎ እውቀት ሳይሆን ሶሊድ የሆነ ማለት እኔ ቢያንስ ማስተምረው ነገር አቃለሁ ማስተምረው ነገር አቃለሁ ማለት የእግዚአብሔርን ቃል በግሌ ብዙ አመት 20 ምናምን አመት ማጥናት ማገልገል ምናምን ብቻ ሳይሆን ትክክለኛ መሰረታዊ የሆነ ቦታ ትክክለኛ ጤናማ ጤናማ የሚባል ትልቅ የሚባል ከባድ የሚባል ዩኒቨርሲቲ እግዚአብሔር አስገብቶ አስተምሮኝ የተረኩትን ማቀው ነገር ነው ማስተምረው ክብር ለጌታ ስለዚህ ብቻ ከኮምፕሌክስ እና አስተምሮ ምንም ኮምፕሌክስ የለብንም እኛ ስንት እኔ እኔ ላይ ያልተነበየ ነብይ የለም ነገር አይደለም በጣም ትልልቅ ኤግዛምፕል ሰዎች ኢንቨስት ያደረጉብኝ ሰው ነኝ እስከዚህ ሰዓት ድረስ በጸጋ ገለገላለሁ ክብር ለጌታ ይሁን መንፈስ ቅዱስን በጣም ወደዳለሁ ክሬዚ ሊኖር ወደው ሰው እኔ እጅ ሲጨንብኝ ማለት ነው እስካሁን ድረስ እስካሁን ድረስ እጅ ሲጫነብኝ ሞድቅ ሰው ነኝ እስከ መጨረሻ ደግሞ ነው የሚሆነው ነው ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንግዲህ ከመልስልስል ግን ወደማችን በጣም አድገኛ የሆነ ለተጋለጠ አይነት ቅንነት ነው የማይበት ማለት ነውና ይሄ ነው ከተመለሰለት ማለት ግዜ ተቋረጠ ተቆራረጠ ፕሊስ ድምጽ መስማት አለብህ ኦኬ አሁን ይሰማል ስታክ አርጓል ስታክ አርጓል ኦኬ አሁን ተመለስክ የመጨረሻ ሐሳብን አልሰማን እና ጠቅለለው ኦኬ ባጭር ከኮምፕሌክስ አይደለም ከኮምፕሌክስ አይደለም እና አስተምረው ማለት ነው ክብር ለጌታ ይሁን እና የቅንነትኝ ምን ተረዳን ማለት ክብር ለኢየሱስ ይሁን በቅንነት ልትረዳን ነው ክብር ለማለት ነው አዎ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ነገራች ላይ ማለት ነው አንድ ነገር ከዚህ ጋር ታይ ነገር እሺ 
ግዜ በጣም ይቅርታ በጣም ይቅርታ እየተቆራረጠ ነው አንዴ ወይ ወጣ ገባ ፕሊዝ ይገባል ምክንያቱም እየተቆራረጠ ቴንክ ዩ ኦኬ እንግዲህ ጥያቄዎቻችሁን ጌታ በረዳ አመጠን እየመለስን ያለ ነው ስልከ ፕሊዝ መደወሉ ስለ ልሳን መናገር ወንድም ኒኮላ እየጠየቀ ነበር ይዛለሁኝ ኦኬ አው ወጥቷላሁ ተመልሶ ይገባል አስገባዋለሁ ያቂዎቻችሁን ይያስኩ ነው እሺ ግዜ ይገባል መልከ ኒኮል አንመለን ሰን እየጠየቀው በርግጥ ትምርታችን ላይ ሚያዝ ባይሆንም ግን ጥያቄውን እንመልሳለን ታገሰን አዎ ኦኬ ይሰማል አይደል አሁን ይሰማል አይ ብለም ይሰማል ድምጽህ ይሰማል ምስል ህግን እስታቀርጓል ኤኒዌይ እሺ አሁን ታየሃለሁ ድምጽህ ይሰማል አይደል አሁን ታየሃለሁ ድምጽህ ይሰማል በቃ ያንተ ምስል እስታቀርጓል ድምጽህን ግን እየሰማ ነው ሜቢ ይመጣ ይሆናል ኦኬ እንቀጥላለ እሺ እኔ ጋር ምን ላይ ማለ በጣም ብረም ይታየኝ እሺ ስለዚህ ወደ ወደ መልኩ ሄድ አሁን መጣ እሺ ኦኬ ስለዚህ ወደ መልስ ሄድ በጣም ላይ ማለት ነው አንድ በጣም ክሩሻል ነገር ያላነሳውታል አሁን ለምሳሌ አንድ ሰዎች ሄዳሉ ማን ነው የሾ መስተሏቸው ቤተክርስቲያን ነጭ የሾ መቺኝ ይጫቸዋል በክርስቲያኔ ነች ነብይ አሁን ያንን ብዙ ጊዜኛ እንደ ኡነተኝነት ማስረጃ እንወስደዋለን በክርስቲያን ከሾመቹ አንድ አንድን ሰው ለምሳሌ ነብይ ነኝ ሲል የመጀመሪያ ምን ጠይቀው ማን ነው ይሾመህ ሚል ነው ማን ነው ይሾመ ብለን ነው ምን ጠይቀው ማን ነው ይሾመ ብለን ስን ጠይቀው እንዴ እኔኮ በሙሉ ወንጌል በክርስቲያን የተሾምኩ በመሰረተ ክርስቶስ ወይ በሆነ በክርስቲያን የተሾምኩ ነኝ ካለ ኢሚዲየትሊ ያን ሰው ኦ ትክክለኛ ነብይ ነው ብለን ነው ምንቀበለው ነገር ግን የምትሾሞ ቤተክርስቲያን ራሱ እንደ ቲያትሮን ከሆነች አያችሁ ነብይ የተናገረን ሁሉ ነብይ ነው ብላ ትንቢት የተናገረን ሁሉ ነብይ ነው ብላ የምትሾም ከሆነች በተሳሳተ ዕውቀት ከሆነ ምትሾሞ በቤተክርስቲያን እንኳን ላይሰንስድ ይሆኑ የኤልዛቤል የኤልዛቤል መንፈስ የሚሰራባቸው ሰዎች ይወጣሉ ማለት ነው ስለዚህ ስለዚህ ጌታ የሚያረጋቸው ሰዎች ጌታ ራሱ የሚያረጋቸው ሰዎች በረጅም ጊዜ ተፈትሾ በታይም በፍሬ ባስተምህሮ ማለፍ አለባቸው ማለት ነው ራሱ ጌታ የሚያረጋቸው ሰዎች ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ስለዚህ ይሄ ያው ሃርድ ሃርድ ትሩዝ ነው ሃርድ ትሩዝ ነው ግን ምንም ልናረጋው አንችልም ማለት ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሁን ወደ ሁለተኛው ጥያቄ መግባት ይችላል አይደል ሁለተኛው ጥያቄ የወንድማችን ጥያቄ አ የወንድማችንን ጥያቄ በትምህርት ሰው አመት አ 20 አመት ይፈጃል ለምን አልከ ያለኝ ማለት ነው አ በ 20 አመት ቆይታ ነው ወይ ነብይ የሚኮ ነው ያ ነገር ስትናገር ሰምተና ከዚህ በፊት ደጋግመን መልሰነዋል አንተም ምን ማጠናከሬ ግን በደም ባርገ ለወንድማችን ደግመ በተነገረው ደስ ይለኛል በጣም ጥሩ እንግዲህ ለወንድማችን ለመመለስ ማለት ነው 20 እንግዲህ አለ ይሰማኛል በእያስባለሁ 20 አመት ይፈጃል ያልኩት እንግዲህ ልክ በዚህ ቃል ላይ አስቀምጥኩት የእግዚአብሔር ሰዎች አልኩ ይሄንን ቢሮ ብዙ አመት ያጠኑ ትልልቅ የእግዚአብሔር ሰዎች አንድ ሰው ለነብይነት ወደ ነብይነት ቢጠራም ማለት ነው ነብይ ሆኖ ግን ለመውጣት ተከክለኛ ነብይ ሆኖ ለመውጣት አትሊስት 20 አመት ይፈጅበታል ይላሉ እኔ መን እቀበለዋለሁ ያልኩት ሲጀመር ማለት ነው እና ለምን እንደምቀበለው ልንገረውና ከዛ በመጽሐፍ ቅዱሳችንም አንድ ምሳሌ አሳየዋለሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንግዲህ ምንድነው እንግዲህ ምንድነው አንደኛው ነገር 
የእግዚአብሔር ነገር ዝግጅት ስለሚጠብቅ ነው ነቢያት ያዲስ ኪዳን ነቢያት በዋናነት አስተማሪዎች ናቸው የእግዚአብሔርን ቃል የሚገልጡ ናቸው በስልጣናዊ መንገድ በጣም ስልጣናዊ በሆነ መንገድ ፕሮፌቲክ በሆነ መንገድ ጊዜውን ዘመኑን በሚያሳይ ድምጽ በሚሆን መንገድ የእግዚአብሔርን ቃል የሚገልጡ ናቸው የእግዚአብሔርን ቃል ደግሞ ለማጥናት አንደኛው አርጉመንት ይሄ ነው የእግዚአብሔርን ቃል በአግባቡ በደም ባርጎ ብዙ አመት ይፈጃል የእግዚአብሔርን ቃል ለማወቅ ተገቢ የሆነ ትምርትም ይጠይቃል ብዙ ብዙ ዝግጅት ይጠይቃል አንደኛው እንትኔ ያ ነው ሁለተኛው ደግሞ ኤክስፒሪያንሻሊም ያ ነብይ በብዙ በከባድ ነገር በህይወት ነገር በመናም ተፈትኖ መውጣት አለበት ያም ጊዜ ይፈጃል ስለዚህ ቢያንስ 20 አመት ሚሊዮን ደግሞ እቀበለዋለሁ ማለት ነው ክብር ለጌታ ይሁን በመጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ምናልባት ወንድሜ ከእግዚአብሔር ቃል ከእግዚአብሔር ቃል በነገራችን ላይ የእግዚአብሔር ነገር በጊዜ አይወሰን ምናምን የሚሉ አንድ አንድ ኮመንቶች አሉ። ኢትስ ኦኬ አንተ ይወሰን መልሱ መልሰው ያኝ እሺ አዎ ቀባይ አዎ ግን ማለት ማስረገጥ ስለለብኝ ነው ይወሰናል በደም ይወሰናል ለምን በደም እንደም ይወሰን ለንገራችሁ እንደዛ ካል ሆነ ማለት ነው ለምን እንደ ሽማግሌ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚመረጥ ሽማግሌ ለምን እንደ አዲስ ክርስቲያን አይሁን ይላል የእግዚአብሔር ቃል አያችሁ እድሜ የሆነ ጊዜ ያለ ማለት ነው ሽማግሌ ስላንትና ጌታን ተቀበለ የዛሬ አምስት አመት አስር አመት ጌታን ወይ አምስት ስድስት ሰባት አመት ጌታን ተቀበለ ዛሬ ሽማግሌ ልትሆን አችልም ሽማግሌ ማለት ቤተክርስቲያንን የሚመራ የሚያስተምር ምናምን መሆን አይቻለም አያችሁ ለምን እንደ በትዕቢት ተነፍቶ እንዳይወድ ይችላል በጣም ብዙ ነገር ነው ያለው የግድ ጊዜ አውሎስ ጢሞቴዎስን የተፈተነውን ማንነት ህን ይለዋል የተፈተነውን ማንነት ህን ለማቅረብ ትጋ የእግዚአብሔርን ቃል በትክክል መታከፋፍል ሰው እንድትሆን ይለዋል rightly dividing the word of truth ያ የእግዚአብሔርን ቃል በትክክል ማከፋፈል የእግዚአብሔርን ቃል በትክክል ማስ የእግዚአብሔርን ቃል በትክክል ማከፋፈል ማለት ትክክለኛ አስተምህሮ ማስተማር በደንብ ከ20 አመት በላይ የሚፈጀል በጣም ድፍሬ ነው መነግራችሁ ክብር ለጌታ ይሁን ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንድ ምሳሌ ነገርን እንደ እንዳጸናለት ከፈለገ ማለት ነው በሐዋርያት ስራ ላይ ነቢያት የተጠቀሱት ሐዋርያት ስራ 13 ላይ ነው እንግዲህ ይሄንን ማየት እንችላለን ሐዋርያት ስራ 13 ላይ ሐዋርያት ስራ 13 ላይ ማለት ነው ምን ምን ቃል እናገኛለን ባንጾክ ያባለችው ቤተክርስቲያን ነቢያትና መምህራን ነበሩ ነቢያት የነበሩት ባንጾክያ ቤተክርስቲያን ነው ይሄንን ይሄንን ወቅት ስታዩት ማለት ነው ሐዋርያት ማገልገል ከጀመሩ ከ20 ምናምን አመት በኋላ ነው ነቢያት የመጡት ስለዚህ የት ነበሩ አያችሁ ሲዘጋጁ ነበር ማለት ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን እቺ ቤተክርስቲያን እኮ በፊት ነው እቺ ቤተክርስቲያን እኮ በፊት ነው እኮ የተመሰረተችው ልክ ከስቲፋኖስ መወገር በኋላ አህዛብ ሄደው ምናምን የመሰረቷት አንዷ ያ አህዛብ ቤተክርስቲያን ነች ግን ያን ሁሉ አመት ቆይተው ነው ነቢያት የተገለጡት ዝግጅት ይፈልጋል ክብር ለጌታ ይሁን ዝግጅት ይፈልጋል ማለት ያልተጠራበት መሆናን ያልተጠራበት ማለት አይደለም የተጠራ ሰው ነው መዘጋጀት ያለበት አያችሁ ሰው በዝግጅት ነብይ ያይሆንም ምናልባት ይሄ ነው ሚሳንደርስታንድ ሊፈጥርባችሁ የሚችለው ሰው 100 አመትን በተዘጋጀ ነብይ ያትሆንም ከተጠራህ ግን ነብይ ሆነ ከተጠራህ ግን በደም ለዛ ቢሮ በሚያበቃ ለዛ ቢሮ በሚያበቃ ስብእና ለዛ ቢሮ በሚያበቃ ማንነት የምትገለጥበት የምትሰራበት ቃሉን የምታጠናበት የምትዘጋጅበት ጊዜ ያስፈልጋል ያ ጊዜ ቢያንስ 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 እግዚአብሔርን በጣም የሚያቁ ሰዎች የሚናገሩት ነው መነግራችሁ ክብር ለጌታ ይሁን እኔም ፐርሰናሊ ያየሁትን it takes at least 20 years ክብር ለጌታ ይሁን አሜን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ከእግዚአብሔር ቃል ቀጥሎ እንደ ኦቶሪቴቲቭ ፊገር ቃሉን ብዙ አመት በማስተማር ምናከብራቸው ሰዎች የደረሱበት ነገር ነው የእግዚአብሔር ቃልም ደግሞ ይደግፈዋል ወንድሜ ከተመለሰልህ ማለት ነው ክብር ለጌታ ይሁን ከተመለሰልህ ምክንያቱም ያዲስ ኪዳን ነብይነት እንደ ብሉ ኪዳን ነብይነት አይደለም ይሄ ነው ልዩነቱ አየ የብሉ ኪዳን ነብይነት ማለት ነው አሁን ተቀላቅሎ ነው ችግር የፈጠረው የብሉ ኪዳን ነብይነት የእግዚአብሔር መንፈስ ኦቨርናይት ይወርድባል ኦቨርናይት መተን በይተች ተጀምራለ ኦቨርናይት ነብይ ይሆናል አይነት ነገር ነው ግን የብሉ ኪዳንም ነቢያት ቢሆኑ ማለት ነው እነ ኤልሳኮ በኤልሳኮ በኤልያስ እጅ ላይ ማለት ነው በኤልያስ እጅ ላይ ዋህያ ፈስ ነበር ስንት አመት 12 አመት 
እነዛ 12 አመታት ምንድን ነበሩ ከፍተኛ የባርነት የመገዛት ዋጋ የመክፈል ዘመናት ነበሩ ኤልያስን የሚያክል እንደ እብድ የሆነ ሰው ማገልገል አስቡት ያውም ደግሞ ስንት ዋጋ ከፍሎ ማለት ነው ከዛ በኋላ ነው ውድ ነገር ነው ነብይነት ውድ ነገር ነው ክብር ለጌታ ይሁን አንድ አንድ ደፋሮች መተው ዛሬ ነብይ ያረጋhallው ሰምታችሁል እንዲህ አይነት ትምርት ነብይ ለምን ምንም ነገር ያስፈልግም እኔ ሂያው እግዚአብሔርን እኔ ነብይ ያረጋሻለሁ እንደሚባለው ቀልድ አይደለም ገብታችሁል እንዴ እንደዛ አይነት እንደዛ ሰው እንደዛ የሚል ሰው ካገኛችሁ ማለት ነው በጣም የተሳሳተ ሰው ነው ጾም ጸሎት ያዘና እጄ ንጭ ንባለው ነብይ ያረጋhallው ኖ ነብይን የሚያረጋው ኢየሱስ ራሱ ነው የኢየሱስ ስጦታ ነው የእርገቱ ስጦታ ነው የሰው ስጦታ አይደለም የቤተክርስቲያን ስጦታ አይደለም ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ ይሄ የሚመልስ ልጅ ይመስለኛል ወንድሜ ስለ ልሳን የተጠየቀውን እንትን እሺ እንቀጥላለን እንግዲህ በተከታታይ የመጣ ነው እነዚህ ስድስት ሳምንቶች በጣም ብዙ መሰረታዊ ነገር ያያነባቸው ናቸው አባካችሁ ዩቲዩብ ላይም ገብታችሁ ለዚሁም ደግሞ እዚሁ ፌስቡክ ላይ አፖስቦ ሚኒስትሪስ የሚለው ፔጅ ላይ እንድትሰማቸው ይሁኑ የተማርን የመጣ ነው ማhall ላይ ለማስተዋወስ ነብይነት የሚለውን ተመረናል ሁለተኛው ደግሞ ነብይነት የሚያስከፍለው ዋጋ ምንድነው ሶስተኛ ነብይነት ነብይነትና መለኮት አጀንዳ ሁለተኛ ሶስተኛ ነብይነት የሚያስከፍለው ዋጋ ምንድነው አራተኛ ነብይነትና የመንፈስ ቅዱስ ጥጣዎች ፓርት 1 እና ፓርት 2 ተመረናል አምስተኛ ነብይነትና ኤልዛቤል መንፈስ አሰራር በደንብ እነዚህን ሚስጥሮች አይተናቸዋል ወዶዋ ላይ ሄዳችሁ ይዋቸው አንድ አንድ ጥያቄዎች አሁን ግዜ መልሶ የተናገረው መልሱን ባለፉት ትምርቶች ላይ ማስቀምጠናል እንግዲህ አንድ አንድ ጊዜ አንድ አንድ ነገሮችን አጥረተን መሄድ አለብን ልሳኑ ላይ መጣለው ምንድነው አጥረተን መሄድ ያለብን አንድ አንድ ሰዎች ታዋቂ ሰዎችን ሰለሰደቡ ታዋቂ ለመሆን የሚፈልጉ አሉ እኛ ታዋቂ ሰዎችን ሰድበን ታዋቂ ለመሆን አይደለም በመጀመሪያ ደረጃ ታዋቂነት በእግዚአብሔር አምሮ በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ የመገኘት ህይወት ነው ሌላ ምንም የለው ትልቁ ታዋቂነት በእግዚአብሔር መታወቅ እንጂ በሰው መታወቅ አይደለም ደግሞ የራሳችን ፔጅ ያለን ሰዎች ነን ያገለገለን ነው ምንም እንትን የለንም ለላቹ ፈልጌ ነው መቀኝነትም ከፋትም የለንም ግን ተሳዳቢነት በምን ይመጣል ከተባለ ተሳዳቢ መንፈስ አለ ያ ተሳዳቢ መንፈስ መቼ ይረካል መቼ ደግሞ አካል ይዝለታል ከተባለ ሰንበዲን ሲጠቀም ስለዚህ ሚሳደብበትንም አፍ ተሰጣው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ለማሲባል ለሰይጣን ስለዚህ ሰይጣን መሳደብ ሲፈልግ የሰውችን አፍ ይጠቀማል ማለት ስለዚህ አንዳንድ የቁጣ የቁጣ መንፈስ ያላቸው መንፈሶች አሉ እንዳይከራዩዋቸው እንድትጠነቀቁ ይሁን ከዚህ በፊት በተከታታይ ጥልቅ ትምርት አስተመረ ያለው የመሳደብ ራሳችንን ከፍ አድርገን ቆጥረን ሌሎችን እንደው አለ አይደለም በእኛ ልክ ባሰራ ነው ቱታ ውስጥ ካልገቡ በቀር ስተተናቸው እዛው ሲገቡልን ደግሞ ኡነትናቸው ምንልበትን አመለካከት በእግዚአብሔር ቃል ገፈን መጣል አለብን ቃሉ የሚለውን እንላለን ቀደም አንድ አንድ ጥያቄዎች መተዋል እህታችን ብርቱካን ያነሳሹም አለ እንነከዋለን ስለ ልሳንም እየተጠየቀalle እንመጣበታለን ስለዚህ ቁጣ ወይንም የናንተ ካራክተር አይደለም የናንተ ባህሪ አይደለም እንደዛ አትሁ ሆኑ ያ መንፈሳዊ ልጅነት ነው ከዛ ደግሞ መላቀቅ መውጣት አለብንም ሰነፍጣ ቶሎ ይታወቃል ሰነፍ ይሳደባል ሰነፍ ደግሞ ትርጉሙ ቀላል አይደለም ሰነፍ ማለት በልቡ እግዚአብሔር የለም ብሎ የሚያስብ ማለት ነው አንድ ሰው እኮ ሲዋሽ እግዚአብሔር የለም ብሎ ስለሚያስብ ነው የሚዋሽ ስለዚህ ሰነፍ የሚለው ራሱ በገዛ ልቡ ታምኑ ሚኩራራ ይላለ ምሳሌ 28 ላይ ይናገራልና ስንፈና የኛ ባህሪ አይደለም የşeytan character ነው እኛ የመንፈስን ባህሪ ልንገልጥ ነው ያለ ነው አንድ አንድ ሰዎች ሲሳደቡ በተለያየ ቦታ ሳገለግል እዚሁ ፔጅ ላይም አያለሁ አኔ አንድ ቀን መልሽ የላቸው አላቀም የመልስ መት የሚባልም አላቀም ምክንያቱም የدرسልኝ ጥሪ ነው ድረስልኝ ነው እየተባልኩ ያለውት አኔ ደሙ በእግዚአብሔር ቃል ውቀት መدرس ነው ለዛ ሰው ያለብኝ እንጂ ላዝንለት ነው የሚገባኝ እንጂ ፍላስ ደግሞ ቃሉ የሚለው መገሰስ ግዴታ አይ ነው ዘረኝነት የምታስፋፉ አገልግሎኝ ይያላችሁ አሁንም ቢሆን ተመለሱ ንስሐገቡ 
በዘረኝነት በፖለቲካ መንፈስ ታጥራቹ የእግዚአብሔር እንኪን ግደም ምትተናገሩ ሰዎች አምሯችሁ በእግዚአብሔር ቃል መታረም አለበት አሁን እናገራለሁ ለወደፊት እናገራለሁ ደሙ ማስተምራለሁ በደም ይሄን ታስተውሉት ይሁን የወንድማችን ኒኮላ ጥያቄ ከልሳን ጋር የተያዘ ነውና ለምሳሌ ልሳንን በተመለከተ ያወራሉ ይጸልያሉ በልሳንና ማይገባ ነገር ነው የሚያወሩት ለምን ይናገራሉ ምን ነው እስቲ ጠቅለል አድርገች ይንካት እንግዲህ አይ ቲንክ ጥያቄው መሆን ያለበት የሚመስለኝ ለምን ያወራሉ ለምን ይናገራሉ ሳይሆን የሚመስለኝ ጥያቄው መሆን ያለበት በልሳን መናገር የመንፈስ ቅዱስ ሙላት ምልክት ነው ወይ የሚል ነው ሆነ ያለበት እንደዚህ በዚህ መልስ ነው ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች በሰን ስለሚናገሩ አንዳንድ ደግሞ ስለማይናገሩ አንዳንድ ደግሞ በተሳሳተ መንገድ ተለጥጦ ማለት ነው በተለይ ፔንቲኮስታል ሰርክል ውስጥ ያለ እንደ ሙሉ እኔ ያለውበት ቤተክርስቲያን ማለት ነው አንድ የአስተምህሮ ስተት ፈጥረና ያ ስተት ምንድነው የመንፈስ ቅዱስ መሞላት ምልክት ልሳን ነው የሚል ስተት ማለት ምን ማለት ነው ሰው በልሳን ካልተጋረ መንፈስ ቅዱስ ውስጡ የለም መንፈስ ቅዱስ አልተሞላም የሚል ነገር አለ ይሄ ፍጹም የተሳሳተ አመለካከት ነው አንድ ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ ግም ሲወለድ ዳግም በተወለደበት በዛ ሰዓት መንፈስ ቅዱስ በውስጡ ያድራል መንፈስ ቅዱስ ይሞላዋል መንፈስ ቅዱስ አብሮት ይሆናል ልሳን ተናገረም አልተናገረም ልሳን ተናገረም አልተናገረም እና መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በዋናነት ማለት ነው በዋናነት የመጣው ክርስቶስን ወደ መምሰል ህይወት ሊለውጥል ፍሬ እንድናፈራ አንድ ሰው በልቡ መንፈስ ቅዱስ አለ የሚባለው ከልቡ ውስጥ መልካም ፍሬ ሲወጣ ነው ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ ይሄ በዚህ መንገድ ነው መታየት ያለበት ወንድም ወንድማችን ኒኮላ በልሳን በልሳን አንተ አልጸለይክም ማለት የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጥ የለም ማለት አይደለም ሁሉ ያለምንም ልዩነት አለ ልሳንን ሞር ምንድነው እኔ እንደስጦታ ሁሉ ነው የማይ እንደስጦታ እንደስጦታ ማየት ማለት ለምሳሌ ሁሉ ነቢያት ናቸው አይደለም ምክንያቱም አንድ አቦታ ልሳን ልዩ ልዩ ልሳናት መናገር የሚለውን እንደስጦታ ያስቀምጣዋል መጽሐፍ ቅዱሳችን ቆሮጦስ ላይ ማለት ነው ስለዚህ ሁሉ ሁሉ ነቢያት ናቸው አይደለም ሁሉ ለምሳሌ በልሳን ብትጸልይ ደስ ይላል ምክንያቱም በልሳን የሚጸልይ ለእግዚአብሔር ሚስጥርን ይናገራል ይጠቅማል ክብር ለጌታ ይሁን በልሳንስ ባትጸልይ እስቲል መንፈስ ቅዱስ በውስጥ አለ ይቃጥታል እኩል ምንም ያለ ምንም እንትን ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ለሌ ፈለኩት በልሳን አሁን ለምሳሌ ሁሉ ነቢያት አይደሉ ስለዚህ ለምን ከሌ ነብዩ ነው ወይ ከሌ ለምን እንደ ከሌ ለምን በእንደዚህ አይነት ስጦታ አገለገለ ማለት አንችልም ስለዚህ አንድ አንድ ጊዜ የልሳንም ስጦታ ለኢምፓወርመንት ለአገልግሎት በጊፍት መልክ ይመጣል ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ያንን ደሞ እንዲሰጠህ መጸለይ ይቻላል ክብር ለጌታ ማለት ብትፈልግ ጌታ ሆይ ስጦታዎችን ትንቢት ለተንቢ በቀል አይደለ እንደዚህ ብሎ መጸለይ ይቻላል ለዚህ ነው ጥያቄው ሪፍሬም መደረግ ያለበት ያልኩት ለምን ይጸልያሉ ሳይሆን እነሱ በመጸለያቸው አንተ በልሳን ባለ መጸለይ ምንም መሰረታዊ የሆነ ልዩነት የለም ምንም አይነት ልዩነት የለም ክብር ለኢየሱስ ይሁን የእግዚአብሔር መንፈስ ሙሉ ሆኖ አንተ ውስጥ አለ ስትጸልይ መንፈስ ቅዱስ የሚቃጥት በቀሉ የሚመራ ክርስቶስን እንድትመስል የሚለውጥ ፉል የሆነ እና ያነኘው ሰዎች በልሳን ጸሎት ሰዎች አንዳንድ ፔንቴኮስታል ሰርክል ውስጥ በልሳን ቃል ጸለይ ክራሱ መልማቱን አለ በልሳን ቃል ጸለይ ክራሱ አይደለም ማትባለበት ምክንያት ዘብረስ ተጥቷል ትክክለኛ አይደለም በያስብለው እና ስለዚህ ይሄም የመለስ ኩል ይመስለኛል ማለት በተለየ መንገድ እንዲሆን ካል ተመለሰ ለ ደግሞ ያው ንገረን ማለት ነው ክብር ለጌታ በሌላ መንገድ ደሞ ሞክራልን ማለት ነው አ መልካ እንቀጥላለን አኬ ያ ገባኝ ኒኮላ አሁንም ደግሞ ግልጽ አርጎታለን ይልንካው መሰለኝ ድሉን ልብሰድና 
ትርጓሜ ከሌለው ዝም ብሎ ቤተክርስቲያን ማወቅ ይሆናል ኦኬ ልክ ነው የልሳን አይነቶች የሚባሉ አሉ ኒኮላ ልሳን ምንድነው የልሳን ትርጓሜ ስለ ልሳን የተሳሳቱ አሳሰቦች ልሳን ስንት አይነት አለ የሚተረጎም ልሳን አለ የማይተረጎም ልሳን አለ የማይተረጎም ልሳን ለእግዚአብሔር ነው በቀጠታ ስፒሪት ከእግዚአብሔር ጋር የሚያወራበት ነው የሚተረጎም ልሳን ደግሞ አለ ለህዝቡ ለጉባኤውም ለሀገርም ሊሆን ይችላል መልእክት ይሆነ ማለት ለምሳሌ አሁን ብዙ ጊዜ እንጠነቅቃለ ልሳንን አሁን ብዙ ጊዜ ሚዲያ ላይ አልናገር ምክንያቱም ይህንን ሚዲያ የሚሰማኝ ብዙ ሰው ስለአለ ማለት ማያምን ይሰማዋል ሚያምን ይሰማዋል ለምሳሌ ተነስቻው ልሳን በናገር አሁን በዚህ ሰዓት እኔና ጊዜ በነናገር የማያምን ሰው ምንድነው ምን ሚለው ነው ሚለው ግን ከዛ ይልቅ አለ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ላይ በልሳን ስናገር ራሴን አንጻለው ግን ያንን ነገር በሰውየው በሚገባው ቋንቋ ግን አውጥቼ ባወራው ለምሳሌ በአማርኛ ባወራው አማርኛ ቢሰማ በኦሮምኛ ባወራው ኦሮምኛ ቢሰማ ሰውየው ስለምንንግባባ ያስኩት ሁኔታ ምን ይለዋል ይጠቀመዋል ግን በልሳን እኔ በናገር ራሴን አንጻል ራሴን አንጸዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን አይነት መረዳት ያዝ መጻፍ ሲናገር ይሄንን ለማውቅ ከፈለክ ደግሞ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ከቁጥር 1 ጀምረ እስከ 5 ማየት ይችላል በልሳኖች ከሚናገር ትንቢትን የሚናገር ደግሞ ይበልጣል ይላል ያ ማለት እንዲህ ነው እንደዚህ ነው ሳይሆን ይሄ ከ ይሄ ነው የጸናው የትንቢት ቃል ማለት ይሄ መጻፍ ቅዱስ ስለዚህ አውጥተ በቃል ሰውየው በሚገባው መልክ እግዚአብሔር ያወረደውን የፈቃዱን ዕውቀትና ሚስጥር ክርስቶስን ለሰውየው ባወራው በልቡ ላይ ክርስቶስን በሚረዳበት መልክ ቢቀመጥለት ሰውየው ይታነጻል ማለት ነውና ሚተረጎምም ልሳን አለ ማይተረጎምም ልሳን አለ አይነቶች አሉት ሌላ ጊዜ ልሳን ብለን ስናስተምር እዛ ላይ በደንብ ማየት ይችላል እንደተመለሰልን እርግጠኛ ነኝ ብሩክ ነህ በጣም አሪፍ ሌላ የተነሳ ጥያቄ አለ በዚህ አቅጣጫ ላይ ወንድማችን ኤልያስ ከዚህ ከነቢያት ጋር በተያዘ ማለት ነው ምንድነው ያለው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ከሆነ የተናገረው በእነሱ ወይንም ትንቢቱን ሲናገሩት አንደኛ ለምን ትንቢቱ ይዘገያል ሁለተኛ ደግሞ እግዚአብሔር ተናግሯቸው ሆነ ተናገሩት ለምን ይዘገያል ወይስ ራሳቸው ሐሰተኛ ወይስ ሙሸተኛ ናቸው ማለት ነው ወይ የሚል ትምርታችንን ማከለ ባደረገ ጥያቄ ጠይቋል ኤልያስ ወንድማችን ኤልያስ ይባላል እሱ ይሄን ነገር ነካው ኦኬ እንግዲህ እግዚአብሔር ከተናገረ ለምን ይዘገያል ጥያቄ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ተናግሮ እግዚአብሔር ተናግሮ ያልዘገየበት ቦታ አለ ማለት ነው በመጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይሄን ጥያቄ ከጠየቀ ግን እግዚአብሔር አምላክ ተናግሮ እግዚአብሔርም ተናግሮ ማለት ነው ዘጊተው የሚፈጸሙት ትንቢቶች አሉ አሁን ለምሳሌ ማለት ነው በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ በርግጥ እግዚአብሔር ቀጥታ ነው የተናገረው በነብይ ያርለም የተናገረው ግን ለምሳሌ ዮሴፍን ማንሳት እንችላለን እንደው በቀላሉ ማለት ነው ያ 17 አመት ልጅ ሆኖ ነው አንዳንድ ከፍጻሜ ጋር የተያያዙ ትንቢቶች ሊዘገዩ ይችላሉ አንዳንድ ከፍጻሜ ጋር የተያያዙ ትንቢቶችን እግዚአብሔር በነቢያትም ነግሮነ ማለት ነው ነገር ግን ያ ነብይ ስፔሲፊክ የሆነ ታይም ሰጥቶ አሁን ለምሳሌ እንደ እንደ መልክቱ ነው የሚወሰነው እንደ መልክቱ ለምሳሌ ነው ፍጻሜን ዴስቲኒን ያማከለ ትንቢት ከተናገርኩኝ ያ ሰው ስለ ፍጻሜው ስለሆነ ወደዛ ፍጻሜው ውስጥ ቀስ ይያለ ቀስ ይያለ በፕሮሰስ ነው የሚገባው ወደ እንደዛ አይነት ስብእና የሚቀየረው ማለት ነው ነገር ግን አሁን ባንዶርስ እንደዚህ ተሆኛለሽ ካልኩ ማለት ነው ባንዶርስ ውስጥ እንደዚህ ተሆናለ ካልኩ ይሄ ስፔሲፊክ ታይም ያለው ነገር ነው በዛ ውስጥ ማለፍ አለበት ወይም ባንዶርስ ስለምትፈልገው ነገር ባንዶርስ ውስጥ መምጣት ስለላለበት ነገር መምጣት ስለላለበት ነገር ማለት ባንዶር በሆነ ታይም ሊሚት ውስጥ መፈጸም ያለበት ነገር ተነግሮ ካሎነ እሱም አጥቃቂ ይሆናል ማለት ነው ነገር ግን እግዚአብሔር ተናግሮ ለምን ለምን ይዘገያል አይባሉም ምክንያቱም ትንቢት ለትም ለትንቢት በትንቢት መሰራት የሚል ትምርት አለኝ ዩቲዩብ ላይ ሄደ ማየት ይችላል በደም ያስረዳል ብያስባለሁ ለትንቢት በትንቢት መሰራት ማለት ዮሴፍን ቃሉ እስኪ ሆነለት ድረስ ቃሉ ፈተ ነው ይላል እና ሁነተኛ የትንቢት ቃል ቃሉስ ከሆነለት ቃሉ ፈተነው ምን ያረገው እየሰራው እየፈተነው እምነቱን 
እያሳደገ ማንነቱን እያሳደገ እየሰራው ማለት ነው ስለዚህ እውነተኛ የትንቢት ቃል እንደም ዋናው አላማው የትንቢት ቃል ከመጣ ትንቢታዊ ቃል ከመጣ ዋና አላማው በእውነተኛ ነብይ የተነገረ መልእክት ተበያለሽ ተጣጣለሽ መኪና እንደዚህ ይሆናል ጤነት እንደዚህ ይሆናል ምናምን አይደለም በዋናነት ካራክተርህን የሚሰራ ተነገረው ነገር የሚያበቃ ኃይል ያለው ቃል ነው የሚመጣው ወደዛ ፖዚሽን ከፍ የሚያደርግ ወደዛ ስብእና የሚያደርግ ስለዚህ ወደዛ ስብእና እና ወደዛ ፖዚሽን ለመምጣት የሚፈጅ ጊዜ ያለ ማለት ነው። ትክክለኛ ትክክለኛ ትንቢት ትክክለኛ የእግዚአብሔር ሰው ተጨማናቸው ማለት ነው። ዘመናት ፈጅቶ የተፈጸመ ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ አንድ ደም መጣ አንድ ደም መጣ አንድ የእግዚአብሔር ሰው 2000 ዓመት ምረት ላይ ይነገረኝ በፈጠረው በሻ 92 ነገር እኔ ዲቪ ሞል ይችላል አቀም ወነቴ ነው ምላቹ በጌታ ፊት አሜሪካ ለመምጣት ምንም አይነት ጥረት አድርገ ያላቀም ማለት እንደዛ አይነት በጣም ኢትዮጵያ በመኖር በጣም እንትነብርኩኝ ፕራውድ እና በጣም ደስተኛ ነው እስቲ ማዲዮን ያገር ፍቅር አለ በዚህ ወቅት አሁን ማለት ነውና በጣም አገሪ ላይ ነው ብዙ ነገር መስራት የምፈልገው ጊዜ ብቻ የሚጠብቅ አይነት ሰው ነኝ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለእግዚአብሔርን ጊዜ ማለት ነው እና ያ ሰው ያ ሰው አሜሪካ እንደቁ መጣ ምናምን ነገረኝ በሌሉ አይደለም ሰው ብዙዎች እንደምጡ ነገረኝ ከዛ በቃ ምናም ብዬ ያው ነገረኝ አለፈ ነገር ግን ወደ አሜሪካ የመጣው 2012 ላይ ነው የዛሬ ሰባት አመት ማለት ነው ከ12 አመት በኋላ እግዚአብሔር በራሱ ጊዜ እኔ ባላሰብኩት ነው ፍጹም ራክለስ ሆነ መንገድ ውስጥ መጣው ለምን 12 አመት ዘገኛ ይባልም ማለት ነው ይሄ ራስ ተመለሰለት ወንድሜ ማለት ለምን ነገር ግን ስፔሲፊክ የሆነ ታይም ሊሚት ያለው ነገር ከሆነ በዛ ታይም ሊሚት ውስጥ ደግሞ ካልተፈጸመ ምንም ማለት አይደለም ያ ሰውዬ ወይ ከራሱ ነግሯል ወይ የሆነ ችግር ተፈጥሯል ማለት ነው ስለዚህ ድሮፕ ኢት ወደፊት ከጌታ ጋር መከተል ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ከመለስኩለት በደንብ ማለት ነው ካልተመለሰለት ደግሞ እሱ መልሶ እንት ማረግ ይችላል እውነት ነው እንግዲህ ይቆራረጣል ያላችሁን አሁን ጥሩ ይመስለኛል ግዜ እየተሰማ ነው አላንተ ይሰማል ጥሩ ነው በደም ይሰማኛ አ መልከን እንግዲህ ብዙ ነገሮችን በዚህ ላይ ማንሳት ይቻላል በደም ያለው ነገር መልሶ ለአልብ ያስባለው ሌሎች ጥያቄዎችን መንካት እንድንችል ወደ ሌላ እንሄዳለን ግን ምንድነው አንድ አንድ ጊዜ የተነገሩ ትንቢቶች ለምን አይፈጸሙ የሚለው በተለያየ አንግል ይታያል የመጀመሪያው ተናጋሪው እግዚአብሔር ሳይሆን ሰውየው ከሆነ አይፈጸም ተናጋሪው እግዚአብሔር ሳይሆን ሰውየው ከሆነ መጻፍ በኤርሚያስ ምዕራፍ 23 ላይ ምንድነው የሚናገረው ከልባቸው ምኞት ይናገራሉ የራሳቸውን ህልም ያወራሉ የራሳቸውን हिसाब ይናገራሉ ያለ እግዚአብሔር በግልጽ የነሱን አከይድ ራሱ ይናገራልና ከራሳቸው ከተናገሩ አይፈጸም በእውነት ግን የእግዚአብሔር ነብይ ሆነው የእግዚአብሔር አፍ ሆነው እግዚአብሔር ተናግሮባቸው ማለት ነው ነብይ ማለት እግዚአብሔር የሚናገርበት አፍ ማለት ነው እግዚአብሔር የሚገለጥበት አፍ ማለት ነው ነብይነት የእግዚአብሔር ካራክተር ነው ወገኖች የእግዚአብሔር ባህሪ ነው የእግዚአብሔር የውስ ስርዓት ነው እግዚአብሔር በራሱ ነብይ እንደሆነ ታውቃላችሁ ኢሳይያ 53 እኮ እግዚአብሔር የተነበየው ትንቢት ማለት ነው እግዚአብሔር ዘፈጥረት 3 15 ላይ ተንቢዮን እየጀመረው ባንተና በሰቲቱ በዘርና በዘሯ መካከል ጣላትነትን አደርጋለሁ ብሎ ተንቢዮን እየጀመረው ተናግሮን እየጀመረው አሳውቆን እየጀመረው ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ነገር ከመሆኑ በፊት ምንላችኋል አስታውቃችኋል ሳይበቅል በፊት ይላል ገና ምንም ከመሆኑ በፊት የሚናገረው እግዚአብሔር ነው ይሄ የእግዚአብሔር ባህሪ ነው ይሄ የእግዚአብሔር ባህሪ በእርሱ በኩል አካሉን እንዲያንጽ የተሰጠው በዛ ነገር የተሾመ ማለት እኮ ነው ነብይ ማለት ያንን የሱም ባህሪ እንዲያስቀጥል ማለት ስለዚህ ከሰውዮች ሎታ ጋር ከእድሜው ጋር ካለበት ሁኔታ ጋር ከቅጥነቱ ከውፍረቱ ጋር አይገናኝ አያዝ ነገር ግን ላይው ላይ የመጣበት የእግዚአብሔር ፕሮግራም እሱ እንዲቀጥል የፈለገው የሱ ባህሪና የሱ ካራክተር አካሉ ለማነስ ቤተክርስቲያንም ማለት የመጣበት ነገር ግን ከርሱ ጋር እንዲዋሃድ ሰውየው ለዛ ነገር ራሱ ምን ማለት አለበት መስጠት አለበት 
በጠበቡ በእግዚአብሔር ጠበብ በውቀት መሞላት መታነጽ ማደግ አለበት የሚለው ነገር ማንሳት እፈልጋለሁ ከዚህ ጋር ታይዞ መረሳት የሌለበት ለምሳሌ ከእግዚአብሔር ባህሪ ብንነሳ የማይፈጸምበትንም ሪዝን እንድታውቁት ነው የሚፈጸምበትንም እንድታውቁት ነው እግዚአብሔር ተናጋሪው ሳይሆን ግን ሰውየው ተናጋሪ ሆኖ የተናገረው ነገር አይፈጸም ዞሮ ዞሮ የሰውየው ምኞት እግዚአብሔር ሰለማያጸና ማለት ነው ምክንያቱም አንዳንዶች የራሳቸው ምኞት በእግዚአብሔር ኃይል አስፈጻሚነት መጠቀም ይፈልጋሉ። እንደነዚህ አይነቶችን ነው ባይዘው ሀሰተኛ ምንላቸው? ሀሰተኛ ምንላቸው እነሱ ነው። የራሳቸው ምኞት እግዚአብሔር እንዲያጸናላቸው ሃሌሉያ ኃይል መንፈስ ቅዱስ ምን አሚሉ ማለት ነው። እግዚአብሔር የማንንም ሐሳብ የማጽናት ሐላፊነትም ግዴታ የሚያለበት እግዚአብሔር የሚያጸናው የራሱን ሐሳብ። እግዚአብሔር የሚፈጽመው የራሱን ሐሳብ። እንደ ራሱ ምክር ሁሉንም የሚሰራ ነው ተብሎ የተጻፈው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሲሰራ የሚሰራው የራሱን ሐሳብ የራሱን ፍቃድ የራሱን አጀንዳ ነው ማለት ነው ግን እግዚአብሔር ራሱ ተናግሮ በጊዜ ሂደት የተፈጸሙ ነገሮች አሉ ለምሳሌ ድንግል እንደምትወልድ ተነግሯል በትንቢት ኢሳይያስ 7 ኢሳይያስ 9 መቼ ተፈጸመ ከስንታመት በኋላ ለምን ሲባል እኛ ለም ላይ ጊዜ የሚባል ነገር አለ እኛ በካላንደር ነው ምን ኖረው ፍጥረት ያለም ላይ ቀመር አለን የጊዜ ስርዓት አለ ስለዚህ ጊዜውን ጠብቆ ነው ማለት ነው የሚሆነው ተወልዳለች አዎ ሙሉ ፍሬሙን እግዚአብሔር አስቀድሞ በነብይነት ስፒሪት ተናግሮ ጊዜው ሲደርስ ሴትዮዋን ኮንታክት ማድረግ የሚገባው መላክ ነበረበት መላኩ ገብርኤል ኮንታክት አደረጋት ማመን ነበረባት አብራራላት ተቀበለችው አሜን ብላ ስትል ነገሩ ጀመረ ስለዚህ ተወለደ ማለት ተወልዶ ራሱ ከመወለዱ በፊት ትንቢቱ ተነግሯት አሜን ብላ እስከ 9 ወር ከመናም እንደሞ መጠበቅ ነበርበት ትንቢት በእኛ ዓለም ላይ ጊዜንም ማከል እንደሚያደርግ ኪዳንንም ማከል እንደሚያደርግ መርሳት ደግሞ ይለባጩ የመጨረሻው መንካት ምፈልገው በጊዜ ሐሳብ ላይ ለምሳሌ ግዜ ቢናገር እንዲሆናል ብሎ ቢናገር ለአንድ ሰው ሰውየው በጊዜ በኩል የመጣው መልእክት ለሰውየው ሲነገረው ሰውየው ከተነገረው የትንቢት ቃል ጋር መዋሃድ መቻል አለበት አብሮ መሄድ መቻል አለበት ትንቢቱ እንደዚህ ሆነ አለ ተብሎ ሰውየው ሌላ ሰፈር ከሆነ እንዴት ይሆናል በህይወቱ ላይ ኤግዛክት ስለዚህ ከትንቢቱ ጋር የሚጋጠም መንገድና አከሄድ ይተበቃል ከኛ የትኛው የእግዚአብሔር ሰው ከእግዚአብሔር የተነገረ ትንቢትና አንተ ለቢኖር ትንቢቱ የሚጠይቀው ባህሪ አለ ትንቢቱ የሚጠይቀው ጊዜ አለ ትንቢቱ የሚጠይቀው መንገድ አለ ትንቢቱ የሚጠይቀው መዋሃድ አለ ከትንቢቱ ጋር ለመገናኘት ትንቢቱ የሚጠይቃችሁ ነገር መሆን ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው ከዚሁ ጋር ታይዞ አንድ ህታችን ብርቱካን የምትባል ጥያቄ አንስታለች በነገራችን ላይ የተቀለለን ስለሆነ ጥያቄዎቻችሁን ላኩ ጻፉ እንደዚሁም ደግሞ በስልክ ደውሉ እታችን አረሳው መቅደዬ ዩቲዩብ ላይ ቻናው እዛ ላይ ያየነው አይደለም እንድንሰማው ብላለች እሺ መቅዲ አደርጋለሁ እንደዛ መልካ ሶ ምን እንደው ያነሳችሁ ብርቱካን ኡነተኛ አገልግሎቶችን እንዴት እናውቃለን የሚል ጥያቄ ጠይቃለች ያው ነብይነትን ነው ያስተማረን ያለነውና አንተ የነብይነትን ማከላ አድርገ ሌሎችንም ተቅለል አድርገ ኡነተኛ አገልግሎቶችን እንዴት እናውቃለን በጣም ጥሩ እንግዲህ በሶስት ነገር ነው ሶስት መለያዎች መጽሐፍ ቅዱሳችን አስቀምጦልናል ማለት ነው ሶስት ነገሮች ማለት ነው የመጀመሪያው የመጀመሪያው የሚናገሩት ወይም የሚያስተምሩት ነገር ጤነኝነት ነው አንድ ሰው ሁነተኛ አገልግሎት የሚባለው የሚናገረው የሚያስተምረው ነገር እንደ እግዚአብሔር ቃል ከሆነ ነው ስለዚህ ይሄ የመጀመሪያው መስፈርት ነው ሁለተኛው ካራክተር ነው ባህሪ ሁለተኛው ሁለተኛው ባህሪ ነው እንግዲህ በተለያየው ነቢያትን በሶስት ነገር እንደምንፈትሻቸው እግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ሁለተኛው ነቢያትን ማለት ነው አንደኛ የሚናገሩት ነገር የሚናገሩት ነገር ምን ያክል ይፈጸማል ይሄ አንዱ ነው ግን አንዱ አና ትንሹ አለ ጭጪ ብዙ ጊዜ እዚህ ጋር ስለምንቀር ነው አደጋ ውስጥ ምንገባው አያችሁ የሚናገሩት ነገር ሁለት ነው ይፈጸማል ይሄ አንደኛው ነው ሁለተኛው ደግሞ በጣም ከዚህ የበለጠ ዋን ነው ማለት ነው የሚናገረው ነገር ትክክል ነው እንደበል ደሞ አሁን ይሄ ሰው አንዱ አንቴስት አለፈ ትንሽ አንቴስት ነው ያለፈው የሚናገረው ነገር ትክክል ከሆነ 
የሚከተለው ደግሞ መስፈርት ምን ይሆናል አስተምህሮ እንዴት ነው ትንቢቱ ቀጥሎ ደግሞ አስተምህሮ ምን እንደሆነ አስተምህሮ ማለት የዚህ ሰው ፎከስ የዚህ ሰው ትኩረት ምን ላይ ነው ገንዘብ ላይ ነው ብልጽግና ላይ ነው እዚ ምድር ላይ ነው ወይስ ክርስቶስ ላይ ብዙ የዘመናችን ሀሰተኛ ነቢያት እዚህ ጋር ይመስለኛል ምን ይዛቸው ምክንያቱም ትንቢት ነግረው ቀጥሎ ማቸው ይስማው የሆነ ነገር ነግረው ቀጥሎ ኢሚዲየትሊ ስለ ዓለም በአለም ስላለ ፖዚሽን በዚህ ዓለም ስላለ የገንዘብ ንትርክ ሽኩቻ ነው ነገር ውስጥ የሚገባው ስለዚህ ሁለተኛው አስተምሯቸው ምንድነው አያችሁ አስተምሯቸው ምንድነው ምክንያቱም አስተምሮ ካራክተርን ይወስናል ይሄ ዶክትሪን የሚባለው አስተምሮ የሚባለው ሰው ጤና ጤነኛ ዕውቀት ሲገባው ነው በጤነኛ መንገድ ህይወት የሚቀደሰው በገባው ትምርት ነው ማንነቱ የሚሰራው ስለዚህ ይሄ ፍሬ ምን ነው በተለይ ሀሰተኛ ነቢያትን በፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ አንድ ሺህ ጊዜ ተሰብከን አንድ ሺህ ጊዜ የረሳ ነው እነት ያኑ በነገራችን ላይ አንድ ሺህ ምንድነው ሀሰተኛ ነቢያትን በሚናገሩት ትንቢት ፐርፌክሽን ታውቋቸዋላችሁ አይደለም ጌታ ኢየሱስ ያለው ኦር በሚያረጉት ተአምራ ታውቋቸዋላችሁ አይደለም ያለው በፍሬያቸው ምንድነው ያ ፍሬ ማለት ምን አይነት ሲምፕል ላይፍ ነው የሚኖረው ይሄ ሰውዬ ምን አይነት ከክርስቶስን የመሰለ ህይወት ነው የሚኖረው ትሁት ነው ወይ የፍቅር ሰው ነው ወይ የሚገኝ ሰው ነው ወይ እነዚህ ሁሉ መስፈርት ናቸው አያችሁ መድረክ ላይ የሚያገለግለውና ከጀርባ የሚኖረው ነገር ይጣጣማል ወይ ቢያንስ ቢያንስ የሚናገረው ነገር መድረክ ላይ መጥቶ በኋላ ስትሄዱ በጋርድ ነው ወይ መታገኙት ይሄን ሰው ራሱን አቬሌብል አርጓል ወይ አያችሁ እነዚህ ሁሉ እዚህ ውስጥ ይገባሉ ስለዚህ ይሄ ሁለተኛው ነገር ነው ጳውሎስ ሲናገር ማንም በእግዚአብሔር መንፈስ ክርስቶስ የተረገመ ነው እንደማይላል አይደለ? ይሄ ቀላል ነገር እንዳይመስላችሁ ሀሰተኞች የሚፈተሹበትን አንድ ነገር ሲናገር ነው በዛን ጊዜ ሀሰተኛ ሐዋርያት ክርስቶስ እኮ በመስቀል ላይ ስለሞተ ይያሉ ያስተምሩ ነበር በመስቀል ላይ ደግሞ የሞተ የተረገመ ስለሆነ እርጉም ነው የተረገመ ነው ይሉ ነበር በእግዚአብሔር መንፈስ በእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ እንዲ አይነት የስተት አስተምህሮ ስለስተብሮ አይወጣም ይያቸው ነው ያቸው ስለዚህ አንድ ሰው ወተኛ ነብይ ከሆነ ብሮት መፈተሽ አለበት በባህሪው መፈተሽ አለበት በ በመልክቱ በሚያገለግልበት ጊዜ በሚገለጠ ነገር መፈተሽ አለበት ይሄን ለመፈተሽና ለማውቅ በዚህ ሁሉ ውስጥ ደግሞ ማለት ነው ጊዜ የሚባል ነገር አለ በቃ አሁን ትልቅ ነገር እናንተ ውስጥ መተው መፈልገው ስለማን ሰው ቢሆን ስለማን ነው ሰው ቢሆን ጸል በጊዜው ውስጥ እግዚአብሔር ያን ሰው ይገልጣል ክብር ለጌታዩ ቸኩላችሁ አሁን ውስጥ ሞት አያችሁ መንፈሳዊ ነገር በጣም በጣም መንፈሳዊ ነገር ሚስጥራዊ ነገር ስላለው በጣም የረቀቀ ረቂቅ ስለሆነ ማለት ነው ለዚህ ነው ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ኢማጂን ጢሞቴዎስን የሚያክል የእግዚአብሔር ቤት አገልግሎት መሪ የሆነ ሰው የመለየት ስጦታ አለ ምናምን ብለን ምን እንቀበለው ሰው ማለት ነው ምን ምን ምክር ተመክሯል ማንም ላይ ፈጥነ እጅ ምን አተረ አትጫል ማንም ላይ ፈጥነ እጅ ምን አትጫል ማለት ማንንም ፓስተር ነው ነብይ ነው ሐዋርያ ነው ለማለት አቸኩል አያችሁ ምክንያቱም እነዚህ እነዚህ አዋጆች በአየር ላይ ከተወጁ ማለት ነው በአዋጅነታቸው ብቻ በትክክለኛው መንገድ ከታወጁ እግዚአብሔር ስራ ይሰራባቸዋል ትክክለኛው ሰው ላይ ከታወጁ የተሳሳተ ሰው ላይ ደግሞ ከታወጁ የማጭበርበሪያ ላይሰንስ ይሆናል ሰይጣን እንደፈለገ የሚያጭበርበርበት የሚሰርቅበት ላይሰንስ ይሆናል አያችሁ ስለዚህ የማጭበርበሪያ ላይሰንስ ቤተክርስቲያን ለብዙ ሰዎች የማጭበርበሪያ ላይሰንስ ተጥሏል ይሳተቅ እምናምን እየጫነች ፈጥናጅ እየጫነች ማለት ነው ነብይ ከለ ሐዋርያ ከለ ምናም እያለች ስለዚህ እንደዛ እንዳይሆን ባጭሩ ምንድነው መልሴ ጸሊ እግዚአብሔር አምላክ እንዲናገርሽ መጠበቅ እንደ በግል ማለት ነው መጸለይ መጠበቅ ያን ሰው ደግሞ በጊዜው ውስጥ ደግሞ ማየት አንድ አንድ ጊዜ አንድ ሰው ወንጌላዊ ሆኖ ማለት ነው በጣም በቃ አገር አገር ያቀለጠ ወንጌላዊ ሆነ የታወቀ ሆነ ባንዴ ባንዴ መንገላ ወንጌላዊ ሆነ ከሆነ ነገር ብድጋ ለምናምን በየክፍለ ሀገሩ በየመናምኑ ትልልቅ ፕሮግራም ላይ የሚጋበዝ ሆነ ማለት ነው እና አንድ ህት 
አንዴት ህልምታ ያለች እና ምንድነው በህልሙ አየችው ስለዚህ ወንድም ማለት ነው ስለዚህ ስለ ወንጌላዊው የበግለምድ የለበሰ ተኩላ አየች ተኩላ አየች ውስጡን ስታዩ በህልሙ አተኩላ ነው ግን የበግለምድ ለብሷል ሄዳ ለቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች ይሄ ሰው የበግለምድ የለበሰ ተኩላ ነው አለኝ ጌታ አለች በህልሙ እንዲ አለኝ ስትል እጅ አንቺ አሳች ምናምን አሏት ነገር ግን የሚገርማችሁ ያ ወንጌላዊ እዛ ቤተክርስቲያን ካገለገለ በኋላ የጓደኞቹ ሚስቶች የሚያረክስ በጣም የረከሰ ሰው ሆነ የጓደኞቹ ሚስቶች አያችሁ ምን ያክል ተኩላ እንደነበር ማለት ነው ስለዚህ መለየት የሚባለው ነገር ቅዱሳን አንድ ነገር መነግራችሁ እግዚአብሔር ለመንጋው ስለሚጠነቀቅ አሁን እኮ ስለማንጸሊ ነው የታረድ ነው የተበላ ነው ለመንጋው ስለሚጠነቀቅ ማለት ነው ስለምትገለገሉባቸው ሰዎች ጠይቁ including እኔንና ወንድሜን ጭምር ክብር ለጌታ ይሁን ጠይቁ ጌታ ማለት ማንንም የሚያወጣችሁን አትዋጡ እንደ እግዚአብሔር ቃል የሆነ ነገር መንፈስ ቅዱስ የሚመሰክርላችሁ ነገር ብቻ ነው ሞሰድ ያለባችሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን አያችሁ እንደ እግዚአብሔር ቃል መንፈስ ቅዱስ የሚመሰክራችሁን ትክክለኛ ነገር ውስጣችሁ ያለ መንፈስ የሚያጸናላችሁን ዕውቀት ነው ሞሰድ ያለባችሁ ስለ ስለ ደሞ መጠየቅ ደግሞ አለባችሁ ለመንፈስ ቅዱስ ወክል መሆን አለባችሁ ክብር ለጌታ ይሁን ሰው እንኳን እንዲጸልላችሁ ስትፈልጉ የመንፈስ ቅዱስን ምሪት ስሙ ማን ቢጸልል ይሻላል ማን ጋር በደውል ይሻላል በሉ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አንድ እናት የተናገሩት ነገር ተናግሬ ሌላ ጥያቄ ከሌለ እዚህ ጋር በበቃ ደስ ይለኛል በጣም የሚገርም ነገር ስለሆነ ማለት ነው እና እኚህና በቃ ይሄ ሁሉ ነገር ያስርላችኋል በእያስባለሁ እኚህናት በጣም የእግዚአብሔር ሴት ናቸው ይጸልያሉ አንድ ቀን ሲጸልዩ ጾምጸሎት ይዘው ሲጸልዩ የሚጸልዩት ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ነቢያት ጉዳይ ነበር ሲጸልዩ ጌታ መጣና ጌታ መጣና እንደዚህ ያለኛሉ ሁለት በጎች ይዞ መጣሉ በደንብ ስሙኝ በጣም የገረመኝ ነገር ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሁለት በጎች ይዞ መጣ እና እነዚህ ሁለት በጎች አንደኛው ጥቁር በግ ነው አንደኛው ነጭ በግ ነው ልጅ ያለኛሉ አቤት የትኛው ነው ጥቁር በግ የትኛው ነው ነጭ በግ ያለኛሉ የትኛው እንደ ጌታ ሆይ ግልጽ አይደል እንደ በቀኝ እጅ ያስከው ጥቁር ነው በግራ እጅ ያስከው ነጭ በግ ነው በጣም ጥሩ አለኝና ወደ ጓዳ ገባሉ በራይ ነው የሚያውት ወደ ጓዳ ገባና በጎቹን አርዶ በላልቶ በሁለት ፕሌት ላይ ይዟቸው መጣሉ አንድ እግዚአብሔር ሰው ነው የነገረኝ በጣም ልብ ነው የነካኝ ነገር ነው በሁለት ፕሌት ላይ ይዟቸው መጥቶ የትኛው ነው ጥቁር በግ የትኛው ነው ነጭ በግ ሲለኝ ጌታ ሆይ እንዴት ለየዋለው አያችሁ እንዴት ለየዋለው አሁን እኮ ላቀዋል ይችላል ማርኩታሉ ልጅ ሆይ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አሁን አንቺ የምትጸልይበት የህብያት ምናምን ይባላል እንደዚህ መለየት እስከማይቻል ድረስ ተቀላቅሏል ገባጩ እንደዚህ መለየት ከመቻል ተቀጣቀጠና ተጠንቀቂ በጓዳሽ ጸልይ እንደዚህ ብሎ እግዚአብሔር እንደዚህ ተናገረኛሉ በቃ የማስጠንቀቂያ ነገር ተናገረኛሉና ምን ላችሁ ፈልጌ ነው ማለት ነው ይሄ ራሱ ብዙ ነገር የሚያስተምራችሁ ይመስለኛል የመጀመሪያው የመጀመሪያው ነገር ማለት ነው ቅዱሳን የመጀመሪያው ነገር ማለት በቃ እግዚአብሔር አምላክን በሙሉ ልባችሁ የምትፈልጉ መለወጥን ማደግን ማገልገልን መቀባትን የምትናፍቁ የምትፈልጉ ሆኖ እግዚአብሔርን በዛ ደረጃ ከፈለጋችሁት እግዚአብሔርን በዛ ደረጃ ከፈለጋችሁት እቺነች ሚስጥሩ እግዚአብሔርን እንደዛ ከተጠማችሁትና ከፈለጋችሁት እግዚአብሔር አምላክ የሚያስፈልጋችሁን ነገር ሁሉ በመንገዳችሁ ላይ ያዘጋጃል መንፈሳዊም ስጋዊም መንፈሳዊም ስጋዊም እንደዛ ግን ካሉ ሆነ እናንተ እግዚአብሔርን ማትፈልጉት ከሆነ ማለት ነው አሁን እኮ አሁን እግዚአብሔር ፈልጉኝ ታገኙኛላችሁ ያላ አምላክ ነው መናመልከው እኛ ግን ብዙ ጊዜ እግዚአብሔርን አንፈልገው ብዙ ጊዜ የምንፈልገው ምንድነው ስጦታውን ነው የምንፈልገው ፍቱን ሳይሆን የምንፈልገው እጁን ነው የምንፈልገው መቼ ነው ጸሎት ዝም ይለል የሆነ ኢሹ ሲኖር በህይወታችን አያችሁ ወይ ችግር ሲኖር ወይ ጤንነት ሲዛባ ወይ ምናምን እንደዚህ አይነት ላይፍ ስታይል እንዲ አይነት የህይወት ዘይቤ በራሱ ለሐሰተኞች ያጋልጣል አያችሁ ለሐሰተኞች ያጋልጣል ለሐሰት አሰራር ያጋልጣል ራሱ ማለት ነው ስለዚህ የሁሉ ነገር ሲተከለል ምንድነው 
የኑሉ ሳምንት የተማረው ነገር ጌታን ፈልጉ እግዚአብሔር አምላክን ፈልጉ እግዚአብሔር አምላክን ስትፈልጉ ይገኝላችኋል ፕሮቫይድ ደግሞ ያረጋችኋል ክብር ለጌታ ይሁን በሚያስፈልገው ነገር በጸጋም በምን እና መላክ ያለበት ነቢያትን ራሱ እግዚአብሔር ይልካል እኔ እግዚአብሔር ነቢያትን እየላከን ያገለገለኝ ገባጩ እ ደሞ እንዴት ያደረገው በመሪት ነው እንዴት ያደረገው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ጠብቆኝ ብዙ እንደዚህ በቃል አይደል እሞ ስለምት ብዙ እንደዚህ ነገር ውስጥ አደጋ ውስጥ ገብቻ አላቀም ክብር ለኢየሱስ ይሁን እና የሁሉ ነገር አደጋ ውስጥ እንዳትወድቁ ስብራት ውስጥ እንዳትገቡ ነው ምን አስተምራችሁ ክብር ለኢየሱስ ከሁሉ በላይ ግን ከናንተ አደጋ ውስጥ መውደቅና ስብራት ውስጥ መውደቅ ደግሞ ባለፈ ማለት ነው ራሳችሁ ውስጥ ያለው ነገር discover እንድታረጉ እንድታገኙት የእግዚአብሔር ምጥጥ መሆናችሁ እግዚአብሔር የሚጠቀምባችሁ የሚፈልጋችሁ መሆናችሁ እንድትጠቀሙበት ለዛ ነው ለኢየሱስ ይሁን ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን አጥቂዎች የመጨረሻ አጥቂዎች ይተቀም አንዱ ለደቃ ይገባሉ ሰማኛ ሄሎ ለ ለአንድ ደቂቃ ኦር ለሁለት ደቂቃ ወጥቼ ተመልሽ ይገባል አሁን ኦኬ መልካም ክብር ለየሱስ እንግዲህ እንዴት እናውቃለን የሚለው ላይ እኔም የተወሰነ ነገር እሱ ተመልሶ እስኪገባ ልጨምርላሽ አንድ ሶስት ነገር የእግዚአብሔር ነቢያትንም ብሉ አምስቱ የጸጋስቶቶች ሐዋርያትንም አስተማሪዎችንም ፓስተሮችንም ወንጌላውያንንም ዘማሪን በሉ ሁሉም የጸጋ ስጦታዎች እንዴት እናውቃቸዋለን የእግዚአብሔር መሆናቸውና ዓለ መሆናቸው እሱ ባለው ላይ ተጨማሪ መሰረታዊ ነገሮችን ሶስት ነገሮችን ላስቀምጥላችሁ የመጀመሪያው አንድ ሰው የእግዚአብሔር ሰው ነው ወይንም አይደለም ለማለት ከዚህ በፊት በተክታታ ያስተመረ ያለው ሚዲያ ላይ ያስተመረ ያለው ግቡና ተማሩት እንዴት እናውቃለን የእግዚአብሔርን ሰው ብላችሁ የምትጠይቁ ሰዎች ውስጥ ላይ ግቡና ዩቲዩብ ላይ አፖስትል ቦርን ብላችሁ በትገቡ ታገኙታላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት እዛ ታገኙታላችሁ ብዙ ትምርቶች እዛ አሉ ግን አሁን ጊዜ ባለው ላይ እኔ መጨመር መፈልገው መሰረታዊ ነገር አለ ምንን በተመለከተ እንዴት እናውቃለን ሚል ላይ ማለት እየተቀለልን ስለሆነ እዛ ሌላ አንሰ የመጀመሪያው እንዴት ነው መታውቁት ከተባለ በአንድ ነገር ነው የመጀመሪያው በምን ከተባለ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 3 ያለውን ቃል በማውቀና በመረዳት ምንድነው ሚለው ሚለውን ስሙት ከዚህ በፊት በነገራችን ላይ ሰፊ ነገር በዚህ ጉዳይ አስተመረያለሁ አሁንም እዛ ገብታችሁ ይሁን ግዜን ኦሬዲ ያስገባውት ነው አዲያ ላይ ነው ይገባ ኦኬ ስለዚህ እንዴት እናውቃለን ነቢያትንም ማዋሪያትንም ሌሎችንም ሶስ ነገር የመጀመሪያ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ምጽፉ ሰዎች ያዙት ቁጥር 1 ጀምሮ እንደዚህ ላይ ወንድሞች ሆይ መንፈስን ሁሉ አትመኑ መንፈስን ሁሉ አትመኑ ምክንያቱም ብዙ የመንፈሳዊ ዓለም አሰራር አለ ብዙ የመንፈሳዊ ዓለም አሰራር አለ ዓለሞች ስላሉ ማለት ነው መንፈስን ሁሉ አትመኑ ነገር ግን መናፍስት ከእግዚአብሔር ሆነው እንደሆነ መርምሩ መንፈስ ሲል መንፈስ በአንድ ቁጥር ሲጠራ ነው መናፍስት ግን ሲል መንፈስ በብዙ ቁጥር ሲጠራ ማለት የብርሃን ዓለም የእግዚአብሔር መንፈስ አለ የመላእክት አለ ኪሩቤሎች አሉ ሰው አለ ሰው ከእንደገና ደግሞ የጨለማ ዓለም ስፒሪት አለ የዚህ ዓለም ስፒሪት አለ እነዚህን ሁሉ ማከለ ያደርጋል ማለት ነው ግዜ አዳርግ ያለው ግን ይገባ አይደለም ስለዚህ ለዩ ስለዚህ ዓለማትን ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው የነቢያት ዓለም ሚል አስተመረ ያለው ገብታችሁ እዩት ትንቢትና ነብይን ነበር የሚል ራስ ኦልራይት ሶ ምን ይላል ቀጥሎ መናፍስት ከእግዚአብሔር ሆነው እንደሆነ መርምሩ ከእግዚአብሔር ያልሆኑ መንፈሶች አሉ ማለት ቀጥሎስ ብዙ ሀሰተኞች ነቢያት ኦኬ እኔ ዛሬ እንትልበለላችሁ ሀሰተኛ ነቢያት ብቻ አለ እንጂ ሀሰተኛ ሐዋርያትም 
ሀሰተኛ አስተማሪዎችም መጋቢዎችም ወንጌላ ሌሎችም አሉ ማለት ነው ሀሰተኛ የሚያደርጋቸው የሚገለጥባቸው የመንፈስ አይነት ነው የሚገለጥባቸው የመንፈስ አይነት ለምሳሌ የሚገለጥብህ የሚገለጥሽ የጋብየር መንፈስ ከሆነ የእግዚአብሔር መንፈስ ተገልጦባለ እና የእግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚጸና ነው ሊሻር አይችልም ሊፋቅ አይችልም ኦኬ ገብታል ጥሩ አንተ ባልከው ላይ ያጸናው ነው እንዴት እናውቃለን የሚለው ላይ ሶ እየሰማው ነው ብዙ አማሪፍ አሪፍ ነገር እየሰጠው ነው አ ብዙ አሰተኛ ነቢያ ወደ ዓለም መተዋልና ወደ ዓለም መተዋል ምን ማለት ነው ከብተዋል አለ ስፒሪቱ አለ ማለት ገብቷል ማለት አክቲቭ ነው ማለት ይሰራል ማለት ላይክ እንደ ኤልዛቤል ስፒሪት ራይም ራፍ ሁለት ላይ ማለት ቀጥሎ ስሙት የእግዚአብሔርን መንፈስ ግን ብዙ አሉ ብዙ አሉ ግን የእግዚአብሔርን መንፈስ በዚህ ታውቃላችሁ እንዴት እንለያቸው ነተኛ ነቢያቶችን የእግዚአብሔር ሰዎች እንዴት እናውቃለን ያሉኑትንስ እንዴት እናውቃለን ይሄው አንደኛው ይሄ ነው ስሙት አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ከአንድ ጀምሮ እስከ 3 ጻፉት ያዙት የእግዚአብሔር መንፈስ በዚህ ታውቃላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰጋ እንደመጣ የሚታመን መንፈስ ሁሉ ከእግዚአብሔር ነው ሰውየው ሲያስተምር ሰይተም ለቶን ቻሊ ስታስተምር የምታስተመርበት መንፈሱ መንፈሱ ክርስቶስ ዘሙት ኢየሱስ ክርስቶስ በሰጋ እንደመጣ አስረግጦ የሚያስተመር በእናንተ ልብ ውስጥ በእናንተ ነፍስ ውስጥ ክርስቶስን የሚስል ካለ ሆነ ራሱን የሚስል ከሆነ እርሱ ሀሰት ነው ሀሰት ነው ራሳቸውን የሚስሉ ክርስቶስን የማይስሉ ሐዋርያት ይሁኑ ነቢያት ይሁኑ አስተማሪዎች ይሁኑ ፓስተሮች ይሁኑ መጋቢዎች ይሁኑ ምንድነው ካላችሁ አሰተን የመጀመሪያ ምናውቃቸው በዚህ የተኞቹንም የጸጋስጦታዎች ውስጥ ያሉት ነው ማለት ስለዚህ ቀጥሎ ምን እንዳለ ስሙ ሐሰተኛው እንደሙ ስሙት ኢየሱስ ክርስቶስም በሰጋ እንደመጣ የማይታመን መንፈስ ሁሉ ከእግዚአብሔር አይደለም ይህም የክርስቶስ ተቃዋሚው መንፈስ ነው ቁጥር 3 ላይ ይህ የክርስቶስ በሌላ አገላለጽ እቺ የኤልዛቤል ስፒሪት ተባብራ መሰራው ከክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ ጋር አሁንም አለች በቤተክርስቲያን ቀይ ያምራዊ ግምጃ ልብሳ ያ አምልኮ ተመልካላት ያ ግምጃ በብልኪዳን በስተዱ የካህል ልብስ ነው ካን ሲያገለግል የሚለብሳቸው ልብሶች አሉ ስለዚህ ያገልጋ ያይነት ስፒሪት አለ ቃል አጠቃቀሙን ታውቃለች አደራረጉን ታውቃለች አጠቃቀሱን ታውቃለች ካስፈለገ እዚህዛ ተመረያለሁ ትላለ እሚገርመው ግን መንፈሷ ሲገለጥ ቼክ ስታደርጉት የምታገኙት ምንድነው ሲባል የክርስቶስ ተቃዮ መንፈስ የክርስቶስ ተቃዮ መንፈስ ደግሞ ክርስቶስ በሰጋ እንደመጣ ምን አይደለም አያምን የመጀመሪያው አሰተኛ ነብይም አሰተኛ ዋሪያትም አስተኛ ፓስተሮችም ምን አለፋችሁ በጸጋ አስተውታችሁ ውስጥ ያሉት የምትለዩዋቸው የመጀመሪያው በዚህ ነው ሁለተኛው ሁለተኛው በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ባለው ነገር ለው የሚያገለግሉት ለምሳሌ አሁን በአዲስ ኪዳን የእግዚአብሔር ልብ ለኛ ምንድነው ለሃጢያተኛው ምንድነው ለሳተው ምንድነው ለወደቀው ምንድነው የእግዚአብሔር ልብ ምንድነው ለምሳሌ መጽሐፍ ሲናገር የእግዚአብሔር ኃይል አለ ጳውሎስ ይነገረ ለመግደል ነው ይላል ወይንስ ለማዳን ነው ይላል ለማዳን ነው ይላል የእግዚአብሔር ኃይል አሁን ተጠቅሎ ሚሰራው እናንተ ለማዳን ኢየሱስም የመጣው እናንተ ለማዳን ሊያድናችሁ የመጣው ለናንተ ባልተወሰነ ለናንተ ባልታቀደ ለሀሰተኛው ለዲያብሎስና ከሱ ጋር ለወደቁት ለነዛ አርኩስ አመላክቶች ወደ ተዘጋጀውና ወደ ወተ ወደ ተወሰነ ወደ ጋነ በሰዓት በማታውቁት ነገር ዘፍጥረት 3 ላይ ተይዛችሁና ተጠቅታችሁ እየሄዳችሁ ስለነበራችሁ ተይዘን እየሄድን ስለነበረ በማናቀው ነገር ለተፈረደ ፍርድ ተቀላቅለን እንቆጠር ስለሆነ እግዚአብሔር በልጁ መጣና ከዛ ዳነን ሲያድነን ካሰተኛው መንፈስ መጨረሻችን የዘላለም ፍርድ ከመሆን ነገር ነው ያዳነ ስለዚህ አስተውሉ የእግዚአብሔር ልብ ነው ወይ ሰውየው የሚያገለግለው የእግዚአብሔር ልብ የእግዚአብሔር ኃይል የመንፈስ ቅዱስ አመጣጥዋና ፐርፐዙ ከማዳን አንጻር እንጂ ከመግደል አንጻር አይደለም ስለዚህ ሰውየው ከመግደል አንጻር የሚንቀሳቀስ ከሆነ በትምርቱም በትንበያውም አዋራም ይበሉት ምንም በሉት ሰውየው ሮንግ እንደሆነ በዚህ ታውቃላችሁ 
ሶስተኛው በኪዳን ነው መተለዩት ሰውየው የሚያገለግለውን ሲያገለግል ሲገለጥ ሲያወራ የሚያርገው ነገር ሲያደርግ ከእግዚአብሔር አሁን ካለንበት ከጊድ ከኪዳኑ አንጻር ነው ወይ ብላችሁ ነው ቼክ ከመጣረው ለዚህ ነው ያያችሁ በወቅቱ እንደዚህ አይነት ሀሰተኛ ነቢያቶችም ሌሎችን መንፈሶች ስለነበሩ ዮሐንስ ሐዋርያው ዮሐንስ መልክቱን ሲጽፍ መንፈስን ሁሉ አጥመኑ አለ ለምን በጨለማው መንፈስ የሚተነብኡ ነበሩ ልክ እንደ ሲሞን አይነቶች ማለት ነው እጅ ጭነው መንፈስ ቅዱስን መስጠት እንጂ የመንፈስ ቅዱስን አሰራር ልሳን መስጠት እንጂ ያቃተው ሲሞን ሌሎችን ሁሉ ማድረግ ይችላል ነበር ስለዚህ የሲሞናዊ ስፒሪት አለ ከዚህ በፊት አስተምረ ራሳችሁን በእግዚአብሔር ዕውቀት መገንባት ስትጀምሩ የእግዚአብሔር ዕውቀት ተክስማው ከዘፍ ጥረት እስከራ ያደረለ የእግዚአብሔር ዕውቀት ክርስቶስ ነው ክርስቶስን በትክክል ስታውቁት ብዙ ነገሮችን መለየት ትጀምራለች የሚዋሸው ውሸት ሁሉ የሚዋሸው በክርስቶስ ስም ስለሆነ ክርስቶስ ደግሞ በነብይነትም በሐዋርያነትም በመጋቢነትም በአስተማሪነትም በነዚህ ጸጋስጦቶች ሁሉ በሰባኪነትም ተገልጧል ይሄ ባህሪው እንዲቀጥል ስለፈለገ ይሄን ባህሪውን ይሄን ባዓላማውን ይሄን ፕሮግራሙን ማጉደፍ ማሳጣት ትክክል እንዳልሆነ ሰዎች ንፍሱ ውስጥ ተቀምጦ ክርስቶስን ከደውት ወደ ራሱ እንዲመጣ የሚፈልገው ያሰተኛው መንፈስ እናንተ እንዲስብ ያረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ማወቂያ መንገዶች አሉ እውነተኞች አሉ ወይ አዎ እነተኛ ነቢያት አሉ እነተኛ ሐዋርያት አሉ እነተኛ አስተማሪዎች አሉ እነተኛ ወንጌላውያን አሉ እነተኛ መጋቢዎች አሉ ምናቃቸው በዚህ ነው ምን ለያቸውም በዚህ ነው ይሄንን በደንብ አሰረግጣችሁ እንድታዩ ነው ሌላው ባለፈውም በየው አለው ነብይ እንዴት ትላለ ይላሉ የሚል ዛሬ በደንብ አርገይ ላስናላችሁ በመሰረተ ሐሳቡ ማንንም ሰው ማንንም ነብይም ሐዋርያም ብሎ መሰየምም መሾምም አይችልም አራት ነጥብ ምክንያቱም ይሄ ባህሪ ይሄ sultan ይሄ ጸጋ ይሄ በቃት ይሄ አቅም የእግዚአብሔር ስለሆነ እግዚአብሔር ነው ነብይን ነብይ የሚያረግ ሐዋርያን ሐዋርያ የሚያረገው እግዚአብሔር ለምን ነብይ ሆነ እንዴት ተላለ ከለ ልቡን የታቀዋል እግዚአብሔር በመን እንዴት እንዳገኘው ልቡን ምን ታቃለና ነው እንዴት ነብይ ያደረገው ይባላል እንዴት ነብይ ነኝ ይላል ትላለን እንዴት ሐዋርያ ነኝ ይላል ትላለን እንዴ ሲጀምር እኮ ልብን የታቀዋል አለ አንተ ልብን መተመረምርና አንቺ ልብን ተመረምካለሽ እሱ ነብይ ያደረለ እንዴት አይባለም ነውር ነው ነውር ነው ለምን መሰላችሁ ለለይላችሁ ዛሬ ይሁላችሁ ሐዋርያነት ነብይነት አስተማሪነት መጋቢነት እነዚህ አምስቱ የጸጋ አስተውታዎች ኤፌሶን 4 11 ላይ ያሉት አካሉን ለማነጽ የተሰጡ የሱ ባህሪ የሱ ፕሮግራም ናቸው የመጀመሪያው እሱ ነው ሁለተኛው እንድታውቁት የሚገባው ከነዚህ የጸጋ አስተውታዎች የሚበልጠው ልጅነታችን ነው የእግዚአብሔር ልጅ መሆናችን ታሳውሳላችሁ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ላይ ኢየሱስ ምን እንዳለ ማለት ነው ኢየሱስ ይሄንን ለናገርና የመጨረሻው መጠቅለያ ወንድማችን ጊዜ ይሰጥና እንጨርሳለን አንድ ጊዜ ፕሊስ ይሄንን ቃል ስሙት ዕብራውያን ሁሉ የሚበልጥ ነገር ላሳየን ምንነት ካላችሁ ለጀነት ስሙት ስሙት ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ከቁጥር 11 ጀምሮ ለዚህም ምክንያት እኛ ምን ቀደሰው የሚቀደሰው ክርስቶስ ከስንት ሆነ ከአንድ ሆነ ስለዚህም ምክንያት ከላይ ስለተናገረ ስለዚህም ምክንያት ስሙት ስምን ለወንድሞቼ ነግራቸዋለሁ በማህበር መካከል በዜማ አመሰግናለሁ ደግሞም እኔ እኔ በእርሱ እታመናለሁ ደግሞም እነሆኝ እኔን እግዚአብሔር የሰጠኝንም ልጆች ሲል ወንድሞቼ ብሎ ሊጠራቸው አያፍርም ይላል እንግዲህ ቁርጣችሁ ነው ወጉት ከሁሉ ደግሞ የሚበልጣው ልጅነታችን ነው እነዚህ አምስቱ የጸጋ ሰጦታዎች አካሉን ለማነጽ እናንተ ለማነጽ የተሰጡ ናችሁ ቀደም ያነሳሹ ጥያቄ ያለ አንድ እህታችን ገንዘብ ያስከፈሉ የሚያርጉት ነገር አለ ገንዘብ ያስከፈሉ ብርቱካንና ደግሞ ያለችው ግን ደግሞ እንደናንተ ያለውን ኡነተኞችን ደግሞ እንዳንሰማ ደግሞ የሚያጥላሉ አሉ ብላ ስትናገር ነበር ኡነት ነው ጸጋ አይሸጥም ከዚህ በፊት አስተምረናል ጸጋ አይሸጥም ጸጋ አይሸጥም ጸጋ 
የእግዚአብሔር ብቃት ስለሆነ እስቲ ግዛው በትባል በስንት ገዟል ምንስ ሊገዛው ይችላል የተኛው ብርና ወርቅ ዳይመንድ ሊገዛው ይችላል አይችልም አይችልም ያማ ቢሆን ኖሮ ሀብታ ማብታሞቹ እየገዙት በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው በቃ ማለት ዳዎቹ ምን ሊሆኑ ነበር እንደዛ አይደለም ጸጋ አይሸጥም በነጻ የተቀበላችሁትን በነጻ ሰጦ ይላል እንደዚህ ደግሞ ሲደረግ ለጸጋው ክብር ደግሞ ይሌላቸው ሰዎች አሉ ክብር ሊኖራችሁ ይገባል ለጸጋ ጸጋ አይሸጥም ይሄንን ማወቅ አለባችሁ አሁን የምትተቀሙት ነገር ግን ከዚህ በላይ ለብዙዎች እንዲدرس ደግሞ እናንተ ለወንጌሉ ሥራ ማረግ የሚገባችሁ ነገር አለ ያንደ አለ ሆኖ ነው ግን ጸጋ አይሸጥም ጸጋ አይሸጥ ጸጋ የሚሸጥ አይደለም ይሄንን ነገር በደንብ እንድታዩት ነውና እግዚአብሔር ነው ነብይ የሚያደርገው እግዚአብሔር ነው ሐዋርያ የሚያደርገው እግዚአብሔር ነው ፓስተር የሚያደርገው እግዚአብሔር ነው ሁሉንም የሚያደርገው እግዚአብሔር ነው ግን እንዳትረሱ በሰው ደግሞ የሚደረጉ አሉ ሰው የሚያደርጋቸው እግዚአብሔር ያላደረጋቸው እቺን ሐሳብ በገላትያ ምዕራፍ 1 ላይ ተናግረይ ወደ ግዜ መልሳሉ ስሙት ገላትያ ምዕራፍ 1 ቁጥራን በኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ባስነሳው በእግዚአብሔር አብ ሐዋርያ የሆነ እንጂ ከሰውች ወይንም በሰው ያልሆነ ጳውሎስ ከኔ ጋር ያሉ ወንድሞች ሁሉ ወደ ገላትያ አብያተ ክርስቲያናት ይላል በሰው ሐዋርያም ይደረጉ አሉ ለዚህ ነው ሲ ከዛ ድንገት ከወጡ ቢሾፕ ብለዋቸው ከሆነ ከዛ ሲወጡ ከዛ ደረጃት ማለት ነው መልሰው ይላሉ ልክ እንደ ባጅ ማለት ነው በጣም ነው የሚያስቀው ቋውን ያለው ስታዩ በጣም ነው መታዝኑ መልሰው ይላሉ ማለት በሌላ አገላለጽ እነሱ እግዚአብሔር ነበሩ ማለት ነው ጸጋም ይሰጡ እንዲ አይነት አስተምሮት ያላቸዋል የክርስቶስ መንፈስ እና የእግዚአብሔር መንፈስ ዓለመሆኑን የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለመሆናቸውን በዚህ ታቃላችሁ ምክንያቱም ሰጠነ ብለው ያስተምራሉ ክርስቶስን ሰጠነ ሰይጣን ሆነ ብለው ይሏል ሰይጣን ሆነ ይሏል እግዚአብሔር ኢየሱስ ሰይጣን ከሆነ ሰይጣን ለከነኔና እንደ ግዜ የእግዚአብሔር ልጅ መሆን አለበት አንደዛ ማከውን አው የእግዚአብሔር ልጅ መሆን አለበት ምክንያቱም ኢየሱስ ሰይጣን ከሆነ ሰይጣንን ማድኖት አለ ማለት ኢየሱስ ግን ሰይጣን አልሆነ ሰጥኖ ማውቀም በደላችንን ወስዶ ከመንገድ ጠርቆ አሰገደው ነው የሚለው ኢየሱስን ሰይጣን ሆነ እባብ ሆነ ይያላችሁ መታስተምሩ ስፒሪታችሁ ከእግዚአብሔር አይደለም ስለዚህ እግዚአብሔር ነው ሐዋርያ የሚያደርገው ግን በሰው የሚደረጉ አሉ ከሰው የሚሆኑ ነቢያቶችም አሉ በጥያቄና መልሳችን በእኛ ፕሮግራም ላይ አሳይተናችኋል በሰው ሐዋርያ የሚደረጉ በሰው ነብይ የሚደረጉ ኖ ኖ ኖ ኖ ምንም መሆናችሁ የምትሆኑትን በእግዚአብሔር ነው የምትደረጉት የተደረጋችሁት ነገር ደግሞ የሚያጸናው በዛ ጉዳይ ላይ የሚገለጠው እግዚአብሔር ነው ስለዚህ ጸጋችሁን እንዴት ታውቃላችሁ ከዚህ በፊት አስተምረናል ገብታችሁ ይዋንዳንዶቻችሁ ጸጋ በሶስት ምክንያት ታውቃላችሁ አንደኛ እግዚአብሔር ለራሳችሁ ነው የሚነግራችሁ በኬሮፍ እግዚአብሔር አይናገ የመጀመሪያ መታውቁት ራሱ እግዚአብሔር ነግሯችሁ ራሱ ነው የሚነግራችሁ ሁለተኛ እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን በኩል ለቤተ ክርስቲያን መሮች ነግሮ ያጸናላችሁ ሶስተኛ በተለያየ እግዚአብሔር ሰዎች ቀድም ነብዩም ሲናገር ነበር በተለያየ ሰዎች እየመጣ ያጸናላችኋል ማለት በነቢያቶች ያጸናላችኋል በተለያዩ ፓስተሮች ያጸናላችኋል በተለያዩ እግዚአብሔር ሰዎች በመጡ ማጽኛ ሆነው የሚመጡ የሚያጸኑላችሁ አሉ ማለት ግን እግዚአብሔር ለናንተ ሳይናገር በማጽኛና በቤተክርስቲያን ሆኛለሁ በትል እግዚአብሔር ካላለ እንዴት ይሆናል ነኝ በለ ባልከው ነገር የሚመጣው መከራ እንዴት ተወጣዋል ጸጋው አንተ ገይለማ ስለዚህ አንድ ጊዜ በስድብን አዳ ሲያወርዱብ ስምን ሲያቆሽሹት እረ በለው ምናም ብለ ጸጋውን ተተ ህዝብ ተተ ተጣፋለ ማለት ለምን እግዚአብሔር ያላለህን ነኝ ነው ያልከው ቻሌንጅ ውስጥ መጣት ይችላል ምክንያቱም እያንዳንዱ ጸጋ ቻሌንጅ አለው ነብይነት ራሱ ነው ቻለ ቻሌንጅ አለ ሐዋርያነት ራሱ ነው ቻለ ነብይ ቻሌንጆች አሉ ተራሱ ነው ቻለ እናንተ መታውት የነብይነት ከለሩ ሞገን በቃ ደስ የሚል የጸጋ አገልግሎት ነው በቃ እሱ ብቻ አይደለም ቻሌንጅ አለው ቻሌንጅ አለው ሲመጣ ቻሌንጁን መቋቋም የምትችሉት በእናንተ ኤክስፒሪያንስ አይደለም በጸጋው ነው በእግዚአብሔር ጸጋ ነው የምትችሉት ስድብንም ማለፍ የምትችሉት አመጽንም ማለፍ የምትችሉት ካሰተኛው እንድሞች የምትተበቁት እንዳንጠረኛው እስክንድሮስ ብልም ቢከፉባችሁ አንዳንዶች እነዛን ዘላችሁ የእግዚአብሔርን ፕሮግራም ማስፈጸም የምትችሉት እናንተ ውስጥ ያለው ነገር 
በእግዚአብሔር ለናንተ የተነገራችሁ በቤተ ክርስቲያን የጸናላችሁ በተለያዩ የእግዚአብሔር ሰዎች በመንገዳችሁ ማጽኛ ሆኖ የተሰጧችሁ ከሆነ ብቻ ነው ማለት ስለዚህ ይሄንን በደም አስረግጭ የተናገርኩት እንድታውቁ ነው አሁን የመጨረሻው መጠቅለያ ግዜ ስጠንና ፕሊስ እንድትጸልይልንም ደግሞ ፈልጋል እዚህ ውስጥ ላሉ አጠቃላይ እንድትጸልይልን ውስጥ ባለ ጸጋ እንድትጸልይልን መንፈስ እንደሚል እንድታደርክ ፕሊስ እድሉን እሰጣhallው የተነሱ ጥያቄዎች ሁሉ ተነክተዋል ገንዘብን ያስከፈሉ የሚል ነው ነክቼዋለሁ ግን እሱን መንካት የሚገባ ነገር ካለ ነካውና ፕሊስ እንድትጸልይልን ጠቅለለ ደሞ ሐሳብ እንድትጨርስልን ጊዜው ላን ተሰጣለሁ ቴንክ ዩ እሺ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ያው ብዙ የጥያቄዎች የተነሱ ይመስለኛል እኔም ማለት ነው እና በማንኛው መንገድ ጥያቄዎቻችሁ ካልተመለሱ ቀደም 20 አመት ያልከ ወንድም በስልክ የደወልክልን ወንድም ነገረን ኮንቪንስድ ካሎንክ ሌሎቻችሁም ጥያቄዎቻችሁ የተመለሰ ይመስለኛል አንድ ነገር ኒኮላስ ለልሳን የተናገረው እንትን ያለው ነገር ማለት ነው ኡነቱን ነው በጉባኤ ሰው ሁሉ በጉባኤ በልሳን ዝም ብሎ ይሄ ሬክለስሊ በቆርንቶስ ቤተክርስቲያን እንደተነበረው ማለት ነው ዝም ብሎ እንትን ቢሉ ብዙ ምንም ጥቅም የለው መጽሐፍ ቅዱስ ይናገረ ነገር ግን ፕሮግራመሪው ለምሳሌ ረብሻ እንዳይፈጠር ሞዴሬት የሚያረካለ ማለት ነው የሚያስተካክል የሚያርም አላረለ ለምሳሌ እኛ በሙሎንጌል ቤተክርስቲያን አሁን በልሳኖቻችሁ ተጸልያላችሁ እሚል ነገር ከመጣ ኮንትሮልድ ነው የሚሆነው ትንሽ ደሞ እንትን ካለ በኋላ አሁን ታቆማላችሁ የሚል ነገር ይመጣል ማለት ነውና ከዛው ጪ ይሄ ሰው የሚረብሽ ነገር ምናምን ትክክል ነው አንጽምም አይጠቅምም በግል ቢደረግ ነው ጥሩ የሚተረጎም ከሆነ ግን rarely ማለት ነው አሁን አላይም ድሮ ግን አንድ አንድ የሚተረጎም ልሳኔ ነበራችሁ ወገኖች ነበሩ እኛ በጌታ ልጆች ሆነና እነሱ ሲናገሩ መልክት እንደሆነ ያስታውቃል እና የሚገርማችሁ እዛ ጋር የተነገረ እዛ ጋር ደግሞ የሚተረጉም ሰው ይነሳል ይሄ በጉባኤ ቢነገር አልፎ አልፎ ምንም አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ጥያቄቻችሁ የተመለሱ ይመስለኛል እና አሁን ዋናው ምንድነው ያውን ስለ ገንዘብ ደግሞ የተባለው ማለት ነው አያችሁ ይሄ ነው ወነተኛ ነቢያት የወነተኛ ነቢያት አንዱ መስፈርት ወይም ደግሞ የሐሰተኛ ነቢያት ዋን ነው በቃ ዋን ነው መገለጫቸው ኢትስ ላቭ ኦፍ ማኒ የገንዘብ ፍቅር ነው ሐሰተኛ ነቢያት ለዚህ ነው ተኩላናቸው ምናምን የሚለው ዝም ብሎ እንዳይመስላችሁ ተኩላናቸው ነጣቂ ናቸው ተኩላ ምንድነው ነጥቆም ይሄድ ማለት ነው ነጣቂ ናቸው ተኩላናቸውና ግንኙነታቸው ሁሉ የደም ሴላቸው የሚሰራው በገንዘብ ነው አንድ ቦታ ሲሄዱ አንድ ቦታ ለማገልገል ሲሄዱ ለመጸለይ ሲሄዱ ግንኙነታቸው ሁሉ ነገር የሚመዝኑት ማለት ነው በሚያገኙት ገንዘብ ነው ባጭሩ ሐሰተኛ ነቢያት ለሰዋጋ በመክፈል አይታወቁ አያችሁ ይሄ ነው በጣም ይሄ በቃ ትልቅ ነገር ይቅርላችሁም ብለ ነው ለሰዋጋ በመክፈል እንትን አይዱ የሚ ለሚጸልዩለት ሰው ባክግራውንድ አጥተው እንደውም አሁን በቅርብ ጊዜ ምንደሰማው ነገራችሁ በነገራችሁ ላይ አሁን ዛሬ 15 ቀን ምናምን እየሰማውትና ፕራይቬት ሴሽን ይባል ተጨምሩ ፕራይቬት ሴሽን አብሳሽ ከፍ ያለ ነብዩ ለብቻሽ የግል ሴሽን የግል እንትን ማለት ነው እና 50 ሺህ ነው ወነቴ ነው ምንነግራችሁና በ50 ሺህ የግል ሴሽን ተጀምሯል ብለው ላንድ በጣም ለምቀርባት ጓደኛ ይነግሯት እና ስቀን ምናምን ያወራ ነው ነው ምንነግራችሁ እና በቃ ወይ ሱንት ሞክሪ ወይ ምናምን የሚሏቸው ሰዎች አሉ በመሃል ደግሞ ደላሎች ሁሉ አሉ በነገራችን ላይ በጣም ነው ከሚገርማ በመሃል ደግሞ ደላሎች ሁሉ አሉ ሴታም አርገ አንድ ሰዓት ምናምን ካጭ ጋር ከአጋንንት ከምን ከለቀቀሙ ለሚነግሽ ነገር 50 ሺህ ዘጠ ከፍ ያለሽ እሱ 10 ሺህ ለሰው ይሰጣዋል በጣም ቀላል አይነት ምዝበር አይደለም ያለ ነው ይሄ ሁሉ ታዲያ በምን መጣ ብንብትሉ ከእግዚአብሔር ልጅነት ፖዚሽን ስለወረደ አያችሁ መንፈሳዊ ነገራችንን ስለጣልን መጸለይ ስለአቆምን ቃሉን ማንበብ ስለአቆምን ይሄ ቀላል ነገር ላይ መስራችሁ ያለንበት ከፍተኛ የሆነ እንትን ውስጥ ነው ያለነውና 
ከፍተኛ የሆነ እና በቃ በጣም ተጠንቀቁ ለማለት ነው በየሱ ሲል በተማርነው ትምርት ላይ ጸልያለሁ አይ ሆ በነገራችን ላይ አንተ ጋር የሆነ ነገር ያለ ይመስላል የሆነ ምንጫጫ ነገር አለ ወይ ከጀርባ የተከፈተ ድምጽ አለ ወይ ምናምን እኔ ጋር ሰላም ለዛ ጋ እኔ ጋ ምንም የለም ሜቢ ድምጽ ይሰማል ያንተ ጥሩ ነው አሁን እሺ በጣም ጥሩ ስለዚህ በአጠቃላይ በተማርንበት ኤሪያ ላይ ጸልያለሁ በሁለት በሶስት ነገሮች ላይ አጣም አጥብቄ ጸልያለሁ አንደኛ በተማርንበት ትምርት ላይ ጸልያለሁ ሁለተኛ የኤልዛቤል መንፈስ እንቀባማለሁ እ በየቦታው ልጆቿንም ሲል ባለፈ ነገር ያቻሉ የኤልዛቤል መንፈስ ምንድነው ብያቻሉ ወላድ ነው ልክ እንደ አሜሪካ የእንቁላል መፈልፈያ ማለት ነው you know እንደ አሜሪካ የእንቁላል መፈልፈያ ማለት ኖርማሊ እንቁላል እንትን ብሎ ዶሮ አስክትታቀፍ ምን እስክትል የሚፈጅ ጊዜ ያለ ጤነኛው ማለት ነው አሜሪካ ውስጥ ግን በኮምፒውተር በ30 ደቂቃ ነው ይሄን ሚሊየንስ የሚፈለፈለው እና ከ10 አመት ወዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ አደገኛ የነቢያት መፈልፈል ይያየን ነው ይሄ ትክክል አይደለም ትክክል አይደለም ትክክል አይደለም ማለት አያችሁ መታየት አለባቸው መታየት አለባቸው በእግዚአብሔር ነገር መፈተሽ አለባቸው ጊዜ መሰጠት አለበት መንፈሳዊ አባት ያስፈልጋቸዋል አካውንት ብዙ ነገር ነው የሚያስፈልገው እና ይሄን ደግሞ በኢንኩቤተር ከተፈለፈሉት ነቢያት ውስጥ አንዳንዶቹ እስር ቤት ናቸው ይሄን ደግሞ በክፋት አይደለም መነግራችሁ እሺ በጣም ነው ልብ ይያዘነ ነው መነግራችሁ በኢንኩቤተር ከተፈለፈሉት ይሄ ከተፈለፈሉት ነቢያት አንዳንዶቹ ጫት እየቃሙ በመኪና ሰው ገለው እስር ቤት ገብቷል ጫት እየቃሙ አያችሁ አንዳንዶቹ ስንት ነገር ውስጥ ገብተዋል የሌለ በቃ ማለት መቸም ይሄን ሁሉ እየነገርናችሁ ማተሰሙንም በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ምክንያቱም አደገኛ ድንዛዚው ውስጥ ስለሆነ ብዙ ህዝብ ያለው ማለት ነው ግን ይሄ ቢሮ ከፍተኛ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ነው ክሪቲካል መሆን አለባችሁ ክሪቲካል ክሪቲካል ማለት ዝም ብሎ የተሰጠውን የማይውጥ ገና እነዚህ ስም የለጠፉትን ሁሉ ማለት ነው መቼ ነው ጌታ እኔ አንድ ሰው ነብይ ከሌ ነብይ ነኝ ሲለይ መጀመሪያ ምጥቆ ጌታን መቼ ነው ተቀበልከው ለውአለው እሄ ጤነኝነት ነው ያያችሁ ጌታን የተቀበልኩት ይለኛል አዎ በ2005 ይለኛል 2005 እንግዲህ ከ6 አመት በፊት ማለት ነው ታሪያ እንዴት ነው ብራዘር አልፈጠንክም ወይ አልፈጠንክም ወይ ለውአለው አያችሁ ምንድነው ማለት እንዴ ኤግዛቤርን ቃል ምን ያክል ታቃለ እንዴ መልክቱን ሳታቀቆ መልክተኛ ልትሆን አትችልም ኤግዛቤርን ቃል ምን ያክል አጥንታል ምን ያክል ተዘጋጅተሃል ምን ያክል ደግሞስ ይሄ ጤነኝነት ነው እሺ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ይሄ ጤነኝነት ነው እንትን አይደለም አያችሁ አሁን እንግዲህ ዝም ብሎ የሚወጡ ሰዎች ናቸው አሁን በጣም እያስቸገሩን ያሉት ማለት ነው ዝም ብሎ በቃ አላርለ ዝም ብሎ ገሊብን እግዚአብሔር አምላክ ጌታ ኢየሱስ ራ እንደባባ ብልሁ ነው ያለው እንደርግብ የዋ ሁኑ ብቻ ቢልኖሮ ዝም ብሎ መበላት ነበር የሚሆነው እንደባብም ብልሁ ሁኑ ልባም ሁኑ ዲዘርን መታረጉ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን መጥለኝ ሁኑ ተብሏልና ስለዚህ ክሪቲካል እንድትሆኑ አሁን ኦሬዲ አንድ ሰው ሚዲያ ላይ ወጥቶ አምስት አመት አራት አመት ስለምናቀው በዛ ስም ስለምናቀው ያ ሰው ያ ሰው ያ ስም ነው ማለት አይደለም አያችሁ ያ ሰው ያ ስም ነው ማለት አይደለም ስለዚህ ይሄንንም ወለፊት እንድታስቡ በትፈልጋለሁ ስለዚህ በቃ አሁን ጠቅለል ያለ ጸሎት እንጸልይ በደም መጸልይ ይቻላል አሁን መልካ ሌላ ጥያቄ ይከረ አ ጸልይ ጸልይ ያ እንጸልይ አለ በጣም አሪፍ ክብር ለኢየሱስ ሲሆን ጆይን ሚ ስለዚህ የእግዚአብሔር መንፈስ የመለየትን ነገር እንደሚያጋባባችሁ አመናለሁ አሜን ለኢየሱስ ሲሆን ክሪቲካል አ ክሪቲካል እንድትሆኑ በደም እንድታዩ እግዚአብሔር አምላክ ጸልያሉ አሁን በህልም በማም በኢንዲያ ሳይቹ ከሆነ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ ወደ ደጋ ለወጡ ይችሉ ሰዎች ከሁሉ ክብር ለጌታ አሜን ከሁሉ እንዲያሳይቱ አያችሁ ነገር 
አሜን እግዚአብሔር ረህን ተበቀህን ባርከን ሰሉቱ በትክክል እንዲሰማ ፕሊስ አንዴ ወጣ ወይ ገባ ፕሊስ ሰሉቱ እንዲሰሙ ትፈልጋለሁ አሁን መጣ እሺ ነጋና እግዚአብሔር መስገን እንግዲህ በጣም ብዙ እንደተጠቀማችሁ አይናችሁ እንደተከፈተ በእግዚአብሔር መንፈስ እርግጠኞች ነን የብዙዎቻችሁም ጥያቄ እንደተመለሰ እናምናለን በሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ፕሮግራም እንመጣለን አሁን ኦኬ ይገባውት ነው ሳራ ያስገባው ኦኬ ኦኬ አቀጸልልን አሁን ይሰማል አሁን ይሰማል ድምጽ አይተን ኦኬ እንጸልይ አሃ እግዚአብሔር አምላክና አባታችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ስለረዳህን ስላስተማርከን ተባረክ ስለመከርከን ከቃለ ውስጥ ብዙ ነገር ስላሳየህን ተባረክ ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ ነገር ግን ጌታ ሆይ ባየር ላይ ለብዙ ዘመን ከተዘራው የስተት እውቀት የተሳሳተ መረዳት የተነሳ ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ አሁንም ሀሰተኞችን መለየት ኡነተኞችን መለየት ከባድ እንደሆነ እንረዳለን እናስባለን ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ ስለዚህ ነኝ እንደዚህ ጸልያለሁ እግዚአብሔር ሆይ ወንድሞቼና እህቶቼ ኡነተኛ ያንተ የሆኑ ሰዎች መለየት የሚችሉበትን ጸጋ እንድትሰጣቸው በመንፈስህ እንድትመራቸው እንድትባርካቸው እንድትጠብቃቸው ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ አንተ ጌታ ሆይ እንድታስጠነቅቃቸው በጌታ በኢየሱስ ስም ነኝ ጸልያለሁ እግዚአብሔር አምላክና አባቱ ሕይወታቸውን የሚጎዳ ሕይወታቸውን የሚያፈርስ ጌታ ሆይ መጥፎ ነገር ሊመጣ ሲል ቀድመ እንድንነግራቸው ቀድመ እንድታስጠንቅቃቸው እግዚአብሔር ሆይ አይናቸው እንድትከፍት አባቴ አሁን በተማር ነው ትምርት ጌታ ሆይ ውስጥ አይናቸው እንድትከፍት አይናቸው እንድትገልጥ ቅዱስ አባቴ እግዚአብሔር ሆይ በቃለ ውስጥ አይናቸው እንድትገልጥ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ እግዚአብሔር አምላክና አባቴ ሆይ ጸልያለሁ እግዚአብሔር አምላክና አባቴ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ከእንግዲህ በኋላ መዘረፍ እንዲያበቃ ጌታ ሆይ ወጎዳት እንዲያበቃ ለህዝብ ማስተዋልን ጥበብን ዕውቀት እንድሰጥ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ ጸልያለሁ ደግሞ የኤልዛቤል መንፈስ አሁን እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ አሁን እንኳን ይሄን አስተማሩ ሚስጥሬን ገለጡ አጋለጡኝ ብለው በማንኛው መንገድ ሊወጣ ሊገዳደረን በማንኛው መንገድ ጌታ ሆይ ሊቃወም የሚወጣ የጨለማ አሰራር የኤልዛቤል መንፈስ የሐሰተኛ ነቢያት መንፈስ በኢየሱስ ስም ስልጣን የተመጣ ይሁን አሜን በኢየሱስ ስም ስልጣን የተመጣ ይሁን አሜን በኢየሱስ ስም ስልጣን የወደቀ ይሁን አሜን ዓለም ዙሪያ በኢየሱስ ስም ስልጣን የተመጣ ይሁን አሜን ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ሆይ ስለረዳህና መሰግነሃለሁ እግዚአብሔር ሆይ ህዝብህን አይን ግለጥ የቅዱሳንን አይን ግለጥ ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ አይናቸውን ግለጥ እግዚአብሔር ሆይ እዚህ ወላ ጸልያለሁ የመለየት ጸጋ ጌታ ሆይ ማንንም ፈጥነው ማንንም ፈጥነው ከሌ ነብይ ነው ጌታ ሆይ ኢንክሉዲንግ ሚ ኢንክሉዲንግ ማይ ብራዘር እኛን ጨምሮ ሁላችንን ጨምሮ ማንንም ፈጥነው ከሌ ነብይ ነው ከሌ እንደዚህ ነው እንዳይሉ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ በክርስቲያንም እንደዚህ እንዳትል ወደዚህ ዕውቅና ወደዚህ ነገር ከመدرسዋ በፊት እግዚአብሔር ሆይ አንተን መስማት እንዲሆን አሜን በጊዜው ውስጥ ማየት እንዲሆን መታየትም እንዲሆን በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ አሜን እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ ጸልያለሁ ባለም ዙሪያ ያሉ በሐሰተኛ ነቢያት አይምሯቸው የታዘ ጭንቅላታቸው የታዘ በተለያየ ነገር ውስጥ ጌታ ሆይ ያሉ ወንድሞቼና እህቶቼ በኢየሱስ ስም ስልጣን ነጻ ይውጡ 
ነስአ የሚያወጣ ያንተ እጃውን ያግኛቸው ያንተ ዕውቀታው ያግኛቸው በጌታ በኢየሱስ እግዚአብሔር አሁን ያግኛቸው ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ይጸልያለሁ ደሞ ወደፊት እነዚህ ቪዲዮዎች በሚሄዱበት ቦታ ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ እውነትን የሚያስተምር ያንተ መንፈስ በደንብ የሚያሳይ በደንብ የሚገልጥ ያንተ መንፈስ እግዚአብሔር ሆይ እንዲገልጥላቸው እንዲያስተምራቸው አይምሯቸው ልባቸውን አንተ እንድትቆጣጠር በጌታ በኢየሱስ ምጸልያለሁ አሜን ደሞ እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ በዚህ ሰዓት በማንኛውም ነገር እግዚአብሔር ሆይ የሚቸገሩ እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ ብዙ ትልልቅ እንቆቅልሽ ያለባቸው ወንድሞቼና እህቶቼን ጌታ ሆይ አንተ እንድትባርካቸው እግዚአብሔር ሆይ እንድታ ጌታ አንተ እንድታበለጽጋቸው እንድትፈውሳቸው በህይወታቸው ጣልቃ እንድትገባ እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ በህይወታቸው ጣልቃ እንድትገባ ጌታ ሆይ በነገራቸው ጣልቃ እንድትገባ እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ ማዳን ያንተ ነው ተአምራትን ማረግ ያንተ ነው መባረክ ያንተ ነው አሜን አመውጣት ያንተ ነው እግዚአብሔር አምላክና አባት እንድትባርካቸው በጌታ በኢየሱስ ምጸልያለሁ አሜን እንድትታወጣቸው በጌታ በኢየሱስ ምጸልያለሁ አሜን ጌታ ሆይ መልካም ዘመን እንድታመጣላቸው በጌታ በኢየሱስ ምጸልያለሁ አሜን ቅዱስ አባት እግዚአብሔር ሆይ ጸልያለሁ እግዚአብሔር ሆይ ደግሞ ጌታ ሆይ ልጆችን ይያዳንክ ስላለ አመሰግናለሁ ልጆችን ይታደክ ስላለ አመሰግናለሁ ልጆችን ወደ ሰላም መንገድ ጌታ ሆይ ይየመለስክ ስላለ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር አየሁን የተቆጣጠረ የሐሰተኛ ነቢያት መንፈስ በኢየሱስ ስም ስልጣን ይመታ በኢየሱስ ስም ስልጣን ይመታ ቻነሉን የተቆጣጠረ አየሩን የተቆጣጠረ በየቻነሎች የሚመጡ መናፍስት የኤልዛቤል መናፍስት በኢየሱስ ስም ስልጣን ይመቱ ራሳቸውን የሾሙ ሰዎች መናፍስት በኢየሱስ ስም ስልጣን ይገቱ እግዚአብሔር ሆይ በሁሉ ደሞ ክብር ለአንተ ይሁን አሜን እግዚአብሔር ሆይ መለየት ለህዝብ ስለአመሰግናለሁ ጤንነት ለህዝብ ስለአመሰግናለሁ ፈውስ ለህዝብ ስለአመሰግናለሁ በረከት ለህዝብ ስለአመሰግናለሁ አመሰግናለሁ በሁሉ ደሞ ክብር ለአንተ ይሁን አሜን በጌታ በኢየሱስ ድንቅ ስም አሜን 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 ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንግዲህ በዚህ አሜን እግዚአብሔር ዘመን እንዲህ ጌታ ሲያድናችሁ አይቻለሁ ጌታ ይባረክ ጌታ ሲያድናችሁ ሲያስመልጣችሁ አይቻለሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ዋናው የዚህ ዓለም ትምርት ያ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ጌታ ይክበር በጣም በጣም ብዙ ሰዎች እንደተጠቀሙ ከሚሰጡትም ኮሜንት አስተያየት ማየት ማስተዋል እንችላለን እግዚአብሔር ዘመን እንዲህ ባርክ ድንገት ነጋ አንድ ነገር ተናግሯል ጨርሰናል ኦሬዲ እሷን ነገር ነክቼ ለለፈ መሰለኝ እንደው አልተመለሰም እንዳይለኝ በኋላ እነዚህን አትንኩብን የሚሉ አሉ ብሏል ነጋና እኔ አሁን እሷን ለመለስና እንውጣ ማስተዋቂያ ተናግረኝ ኦኬ አሉ አዎ አሉ አትንኩብን የሚሉ አሉ ግን መጽሐፉ ሚነካቸው ከሆነ ማይነኩበት ምንም ምክንያት የለም ስለዚህ መጽሐፉ ሚለውን እንላለን ማለት ነው መስታወቱ የእግዚአብሔር ቃል ለምሳሌ ካስተኛ ነቢያት ካስተኛ አስተማሪ ካስተኛ ሚባላ ዋሪያን ሁሉም በሉት የጸጋቶታ ምንተበቀበት ሚስጥር እግዚአብሔር የሰጠን መተበቂያ አለ መተበቂያው ቃሉ ነው መንፈስ ቅዱስ ነው የተሰጠን ዑነተኞች የእግዚአብሔር የጸጋ አስተቶች ናቸው በጣም ችግሩ ግን ምንድነው እኔ እናንተን መናገር ፈልጋለሁ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ለመማር ጊዜ ይላችሁ ለትምርት ትፍራ አትሰጡ ትልቁ ፕሮብሌማቸው ይሄ ነው ስለዚህ ለገስጻችሁ ፈልጋለሁ ሁላችሁ ማደላችሁ ማንዳንዶች ትምርት አትወዱም ትምህርት ሰላማትወዱ እግዚአብሔር ደግሞ ሚናገረው ነገር ሲናገር ሚናገርበት ትልቁ ቦታው ትምርት ነው ኢየሱስ እንኳን በመድር በነበረ ጊዜ አራቱ ወንጌል ላይ ሄዳችሁ በታነቡት አስተማረ የሚለው ሰበከ ከሚለው ይበዛል ለምን ሲባል ፍቃዱን የሚያስተዋውቅበት እግዚአብሔርን ሚስልበት ቦታ ትምርት ስለሆነ ማለት ስለዚህ ለትምርት ያላችሁ አፒታይት እንዲከፈት ሁሌ ምን ጸልይላችኋል ሁሌ ምን ጸልይላችኋል ስለዚህ መለኪያው መመዘኛው የእግዚአብሔር ቃል ስለዚህ መጠበቂያችሁ መስታወቱ ቃሉ ከሆነ ፕሊስ ቃሉን ተማሩ ስለዚህ አስተኛ ነቢያትንም ሌሎችንም ምን ለይበት ትልቁ ሚስጥር ክርስቶስን ነው የሚስሉት ክርስቶስ ነው ማከላቸው ወይን ዝናና ብር ነው ወይስ ታዋቂነት ክብር ነው የሚለውን በግልጽ ይሄንን ማየት ይችላል አላችሁ ማለት ነው በተጨማሪ እሱ ያስተማራቸው 
ትምርቶች አሉ አሁን አንድ ላይ ሆነን ያስተማርናቸው ትምርቶች አሉ ከእንደገና እዛው ፌስቡክ ላይ ሄዳችሁ መታገኘዋቸው ሌሎች ትምርቶች አሉ ግቡና ፕሊዝ ተማሩ ወንድሜ ጊዜ የራሱ ፔጅ አለው ያስተምራል በራሱ ፔጅ ላይ ገብታችሁ ብዙ የሚያስተምራቸው ትምርቶች አሉ እንድትከታተሉት ይሁን ዩቲዩብ ቻናል አለው ግዛቸው ነው ሚላ አው ግዛቸው በጋሻ ዩቲዩብ ቻናሉ ያ ግዛቸው በጋሻው ይላል ግዛቸው በጋሻው ብላችሁ ሰርች አድርጉ ታገኙታላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ የደውል ምልክቱን ተጫኑ እንደዚሁም በዚህ ባፖሲቦ ሚኒስትሪስ በዙፋኒዮት ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን የሚሰጠውን ትምርት ለመከታተል ለመማር ለሚመጣው ሙሽራ ለመዘጋጀት ካለብን ነቀፌታ ነውር በመንፈስ ቅዱስ ለመንጻት ለመዋብ ለመኳል የምትፈልጉ አፖስል ቦርን የሚል የዩቲዩብ ቻናል አለን ሰርች አድርጉ እዛ ላይ ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት የደውል ምልክቱን ተጫኑ ስንጭልናችሁ ትምርት ይመጣል ማለት መቅዲ አይ ፕሮሚስ ትምርቱ ስለሚጫን እዛ ላይ ታገኘዋለሽ ዩቲዩብ ላይ ማለት ነው ሁለተኛ ይሄ አፖስቦ ሚኒስትርስ የሚለው የኦንላይን አገልግሎት ስለሆነ እሱ ሰብስክራይብ ማድረግ አይደለም የሚጠበቅባችሁ ላይክ እና ፎሎ ነው ላይክ እና ፎሎ ማድረግ ትችላላችሁ በመጨረሻ የቤተክርስቲያን ማስተዋቂያ እናገራለሁ በዙፋኒዮት ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በዚህ በዴምቪ ኤሪያ ያላችሁ በ4201 ፌርፋክስ ድራይቭ ከቦልስተም ሜትሮ ስቴሽን ፍለፊት እሁድና ማክሰኞ ፕሮግራም አለ እሁድ ከሁለት ሰዓት ከሩብ እስከ አምስት ሰዓት አለ እንደዚሁም ደግሞ ማክሰኞ ከ6 ሰዓት ተኩል እስከ 8 ሰዓት ተኩል የሚቆይ የጸሎት ጊዜ ብቻ አለ ስለዚህ ኑና አብራችሁን እንድትጸልዩ እንድትማልዱ ለሚመጣው ሙሽራ በመንፈስ ቅዱስ እንድንዘጋጅ ሁሉ እዚህ የሚቀር ነው እኛ ምን ሄድበትን ነገር ግን መሄድ ምን ይችላል ክርስቶስ በእኛ ልብ ውስጥ ካለና ከተገኘ ብቻ ነው ክርስቶስ እናንተ ልብ ውስጥ ካልተገኘ ክርስቶስ በልባችሁ ካልተሳለ የሆነ ነብይ የሆነ አዋሪያ የሆነ አስተማሪ ተስሎባችሁ ከሆነ ክርስቶስ ግን ካልተሳለባችሁ መወሰድ መነጠቅ የሚባል አይታሰብ ክርስቶስ ይመጣ ማየት የሚፈልገው በእናንተ ውስጥ እራሱን ብቻና ብቻ ነው እነዚህ የጸጋ አስተውቶች የተሰጡት ክርስቶስንኛ ልብ ውስጥ እንዲስሉ ነው ዝነኛ ለመሆን ጸጋ አልሰጠንም ታዋቂ ለመሆን ዝና አልሰጠንም ለመክበር ሰዎች ላይ ለመሰልጠን ጸጋ አልተሰጠንም ጸጋ የተሰጠን በሰዎች ልብ ውስጥ ክርስቶስን ለመሳል የመጨረሻ አልቲሜት ጎሉ ይሄና ይሄ ብቻ ነው ስለዚህ ከሚነጠጉት ወገን ከሚወሰዱት ወገን ለመሆን ከተመረጡት ከጥቂቶቹ ወገን ለመሆን መማር ከመንፈስ ቅዱስ ጋር መጣበቅ ይተበቀበናል ከፊት ይልቅ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ህብረት እንድታረጉ ጸሎታችን እንወዳችኋለን ለተከታታይ የገባችሁ የተማራችሁ ጥያቄ በመጠየቅ ኮመንት በማድረግ ሼር በማድረግ ኢንቫይት በማድረግ አብራችሁን ያገለግላችሁ ቅዱሳን በሙሉ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ ወንድሜ ትዳር አገልግሎት ዘመን ሁሉ በሰማያዊ ስፍራ በክርስቶስ ተባርኳልና በዛ በረከት ክብርና ኃይል መገለጥ የጸና ይሁን እንወድሃለን ብሩክነ በሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ አርስ እንመጣለን መልካም ይሆናል ብሩክናችሁ ጌታ ይባርካ ሰላም በላችሁ ቴንክ ዩ ብያለሁ በጣም ነው ማመስግ ነው ነኝ ኖት ይሃለ ቴንክ ዩ አሜን አሜን ሰላም ሆኖ በጣም በጣም ወደ